nasıl? Ha. Bu da kalemin. Ne Sana yapacağım verdiğim ya? dersleri artık yazacaksın. <gülüyor> Saçma. Evet, yarın senin sınav yapacağım. Ya, Şimdi. Ciddi olamazsın. Saçma olama. Evet. Arkadaşlar. Sen ki unutmuyorsun. İkinci bir konu var. Neymiş o? Şşş. Ben de sonra söyleyeceğim. Mehtap ve Burçak. Hanım. Paylaşımcı iki arkadaş. Elimde bir adet Murat var. <gülüyor> <gülüyor> Bu Murat'ı sizin için ikiye böleceğim. Bak işte. Çok <gülüyor> mantıklı bir şey yapmışsın arkadaşım ya. Melis. Sağ ol Ay Direkt sabah işte sabah bak. heyecan oldu Melis. Şöyle. Onu sen Gürkan için kesemem. yapmamışsın tamam, bence. Ortadan. Yanlış kişi tamam. için Oyunum yapıyorsun Melis. Böyle bir şey olmasın. Yarın yani ben de yanlış yapıyorum. Asla asla. Bak. Bak. Yüzde ellisi senin. Yüzde ellisi senin. Yanlış tamam. yerden kestim. Hakikaten. Bak, bak. Hakikaten. <gülüyor> hakikaten çok güzel oldu. Çok iyi oldu. <gülüyor> bak. Evet. Bir dakika. Buraya duygu. Yarısı senin. Yarısı da senin. Lütfen resmin yanına koyun. Çünkü paylaşımcı arkadaşlar olduğunuz için ben de Murat'ı size paylaşıyorum. Siz de paylaşımcısın. Sen Can Can'la seni paylaşıyorsun. Ne gibi paylaşımcısın? Siz de paylaşımcısınız Hayır, arkadaşlar. Hayır onu oraya koyacaksın. Hayır koymayacağım. Onu oraya koymayacağım. Onu oraya Melis koymayacağım. Benim onu adayım değil ki Murat. Niye koyayım onu yani? Hani seninle ilgilenen kişi Duygu. senin adayın da. Hayır ha? değil. Ben onu açıkladım. Hayır koyma. Koyacağım. Hayır koymayacağım. Yani oraya koymayacağım. koymayacağım. Bak yırtamazsın. Ben Benim getirdiğim şey yırtamaz. Yırttım koymayacağım. Çünkü ya Murat belki üç kişi değil. paylaşmak istiyorlar. Yırttın mı? Evet. Yırttın mı? Yırt. Sen öyle yaşılmaz böyle yaşılmaz. Ay yırt ya. Anladım ya Anacığım. Yırt Melis yırt. Senin bunları giymeni Kes. istiyorum. Sen ben hediye mi alırsın kız? Hiç ben senden hediye görmedim. Hediye değil. Bunları özellikle <gülüyor> senin için getirtirdim. Anladın mı? Bunları dersimizde kullanacağız. Bunları şimdi senin giymeni istiyorum. Ne onları? Ve giydikten sonra buraya gelip seninle dersimize devam etmek istiyorum. Zarafet dersimize. Tamam. Bak ben zarafet öğretmeninim. Bakayım ne o giyeceğim? O da öğretmenin. Tamam bakayım. Tamam mı? Ne, ne getirmişsin? Özellikle ne kız bunları bunlar? Özellikle bunları giymen lazım. Bak daha <gülüyor> genç bir görünüme kavuşmak <gülüyor> için. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Bu ne? Bu şanda. <gülüyor> tamam mı? Bu rezil etme dersi <gülüyor> gibi bir şey oldu Bu yani. Getirdikleri gösteriyorum da. Dedik. Bak bak ne güzel bak. Aa, Çok güzel. Seni direktmen yaş oranını Çok düşürecek. Ne güzel. Onlar yaş. Hadi giy de gel. Allah hadi giy de gel bunları. Şimdi bak. Hadi. Kıyafetine hayır, hayır. bak. Hayır, hadi hadi, hadi giy de gel. Güzel değil mi kıyafeti? Duygu. Dersimiz için rahat olman gerekiyor. Bir şey ben çünkü... Seninle beraber Kıyafetin çalışacağım. Güzel. Kıyafetin güzel ama onlar tarzını değiştirmek Kıyafet istiyorlar. Güzel. Duygucuğum ben bence güzel. Olmayan, ben zaraf böyle ya, onu soruyorsun Bak, Duygu. Ama Duygucuğum ben dersin sen, bu. Duygucuğum şey sen rezil olmak mı istiyorsun güzelim? Buraya rezil yani. ediyorlar yani, seni rezil ol. Olmak. Ya sen kimsinle karışıyorsun ya? Sen kimsin? Sen kimsinle karışıyorsun? Sen kimsin? Yani i̇stediğimi söylerim, istediğimi karışırım. Sana sormayacağım tabii ki. Bana, bana soracaksın. Sen kimsin? Mı? Sen burada bir şey yaparken, sen, bak, sen burada bir şey yaparken bundan sonra bana soracaksın. Sen anladın kimsin? mı? Sen kimsin? Anladın mı? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen, sen bana soracaksın. Melis Musabetkaya. Musabet Ay Allah'ım ya Rabbi. İsim olarak değil yani. Şahsiyet olarak necisin yani? İç ne ne, ne şey yapıyorsun? İç miyim var? İyi ben de genel müdürüm o zaman. Ya ne sen nerede genel müdürsün? Kapucumun genel müdürü. Bak sana daha önce söylemiştim. Kapucumun genel müdürü. Ya Melis ya sen ne uğraşamayacağım hadi git onlarla uğraş bak ne oldu Gürkan'ın aşk acısını mı çekiyorsun git bak onlarla uğraş git bak. sana dün soru onlarla sormuştum uğraş. ben onlarla uğraş bak hangisinin aşk acısını çekiyorsun Gürkan mı Murat mı Serhan mı ne Murat ne Gürkan ne Serhan mı hangisi senin gibi değildir Kutum, en azından senin yüreğin kaç odacıklı güldürme beni Melis sen beni güldürüyorsun. Sen beni mi? güldürüyorsun. Sen beni güldürüyorsun. Vallahi sana herkes güldü yeterince. Hadi ya hangi herkesten bahsediyorsun? Vallahi herkes güldü yani. Hangi herkesten herkes bahsediyorsun? Herkes güldü. Bütün, bütün izleyiciler güldü. Ne yapacağız? Ay kıyamam sana ya. Böyle mi avutuyorsun kendini? Ben avutmuyorum ki. Sen avut, avut kendini. Avut kendini. Avut. Sen avut kendini. İlk haftadan gitmişti mi? İnşallah bu hafta da gidersin. E giderim giderim Anladın yani mi? Allah Allah. Defol git. Senin gibi kavgayla kalacağım ama dürüstlükle giderim. Ya sen giderim. ne diyorsun ya? Sen hayırdır kızım sen benim üzerimden film yapabileceğini Sen kendin benim üzerime yürüyorsun. Sen benim üzerimden, sen benim üzerimden film, film yapıyorsun şu an. Sen benim üzerime yürüyorsun. Sen benim üzerimden film yapıyorsun. Sen benim üzerimden film yapabileceğini musun? Sen benim üzerime yürüyorsun Melis. Sen ne sanıyorsun kendini? Sen ne sanıyorsan ben de o sanıyorum demek ki. Dün Gürkan'ı buraları çekmeye benzemez biliyor musun? Üzüm. Ben beni sevmediğin adamı ben üstüne yürüyordum cevap, ama sen... Ben cevap almaya Bak. gittim ve cevabımı aldım. Ben millette seyrettim. Canım Senin benim. Üstüne ben üstüne beni seven etmedim. adamın üstüne yürüyordum ama sen ya sana Rabbi. karşı hiçbir şey hissetmeyen adamın üstüne yürüyorsun anladın mı? Ben kimsenin üstüne yürümedim. Ben cevabımı aldım orada herkes de gördü. Ya Gürkan biraz konuşabilir miyiz? Şuralarla konuşabilir miyiz? Sen ne yaptın? 
Ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen dedin ya. Neyse ya Allah'ım sever sen. Güldürüyorsun beni komik olma yani. Biraz vicdanın olsun ya. 26'da küçük bir yaz yaş değil ya. Biraz vicdanın olsun ya. Bu nedir ya? Burada kız karşı çocuk dediğin kucağına sorduk ya. Çocuk dediğin kucağına sorduk ya. Konuşmayın ben. Yalan lan kız senden kadın rolü yapma kızım. Sana ne? Yalan lan kız kalmış. Burada hiçbir kızı sana ezdirmeyeceğim. İstediğim gibi. Ben buradan gidene kadar hiçbir kızı sana ezdirmeyeceğim. Ee, Mehtap evdeki kızların üstüne çok geliyor ve bugün çok sert bir tartışma oldu. Ben de Mehtap'la tartıştım. Artık o kız, o evdeki kızların avukatı benim avukatlık hakkını bana verdiler. Ben bu evde olduğum sürece o kızları savunacağım ve Mehtap'a ezdirmeyeceğim. O kadar basit Mehtap, ayağını denk al artık. Bunların demek evinde yemek gizleniyormuş, saklanıyormuş. Geride kalan insanlar düşünülmüyormuş. Galiba, Anladın mı? Galiba. Görmediniz mi ya ailece kavgacılar? Düşünülmüyormuş evet, yani. Aynen. Çok ayıp bir şey. Bizde nedir? İki tane ise bir, birini yersin biri kalır. Bir tane kalır. verilir. Hayır ya 30 tane yumurtayı sen iki kişi mi yiyeceksin? Öyle bir dünya yok. O yumurtayı yedirtmem adama Hepimizin ben. Hepimizin hakkı var onda Anladın yani. Anladın mı? O adam o yumurtayı yedirtmem adama yani. Şimdi Aa. eğer Burçak senin için gerçekten önemsiz olsaydı... Sen onunla bahçede oturup konuşur muydun ve bu kadar uzun zaman geçirir miydin? 12 saatin dolmasını Burçak'la izin verir, verir miydin? Verir miydin? Başka, başka. Orada yalnız bırakır mı? <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun ya teşekkür ederim. Başka var mı ekleyeceğiz? Nefesimin için? sonuna kadar. <gülüyor> ne kadar soru sıkıştırabiliyorsa abi o nefese sıkıştırdı biliyor musun? Hepsini. Ama doğru soru. Bak yine Kaçamak iğneyi koydum. <gülüyor> Kaçamak cevaplar yaz. Hayır dur. daha dur bismillah ağzımı açmadım da. Dur cevap verecek o. Yemin de etmeye başladı yaz. Bir şeylerin e, uzamaması için bu konuşmayı yaptım. Benden ümidi kesmesi adına. Bir şeylerden kastım. Bir şeyler, orayı benden, birazcık açar mısın? E, Dani'den e, vazgeçip ona döneceğimi düşünmesinden uzaklaşması için bu konuşmayı yaptım. Serhan Tankut. Ben ikisini kesinlikle bağdaştıramıyorum. Ne karakter evet. olarak ne tip olarak. Ben senin nasıl bir insanla hoşlandığını da ya da hoşlanabileceğini de merak ediyorum. Serhan çok sıkı. Tankut hani olur falan. Hani böyle Anladım. çok... Relax gibi görünüyor. Hani normal birebir tanımıyorum ama yani ekrandan o şekilde görünüyor mesela. Hı hı. Hani ben bunu merak ediyorum. Ee, şöyle Serhan'da beni iten zaten farklı bir karakter olmasıydı. Tamamıyla davranışları ve tutumu hoşuma gittiği için de. Ama e, zamanla zaten olmayacağını anladık karşılıklı olarak. Ve devam etmedik yolumuza. Yani ortada e, bir tanışma mevzusu vardı zaten. Onunla da bir şeye başlamış değildik. Tankut'ta ise... Ben elinip geldim biliyorsunuz. Sonrasında evet. Tankut'un diğerlere nazaran daha iyi ve olumlu, bana daha uyabilecek davranışlarını gördüğümden dolayı dışarıda onu tanımak istedim. Ee, bana en yakın aday oydu ama Tankut'la biz bir şeye başlayamadık. Çünkü kendisi de zaten hep e, benim hoşlanmadığım karakterlerde e, olmaya başladı ve çelişkili konuşmaya başladı. Bundan dolayı zaten onun olmayacağını anlamıştım ben zamanla. İlişkinin adını koyamadı. Ya ad koymaktan... Yön veremedi. Ee, ziyade söylediği sözler çok çelişkiliydi Tankut'un son zamanlarda ve o elektrik dediğimiz o Hayır, durum değil. olmadı aramızda Tankut'ta. Anladım. Ve birden Gürkan gelince <gülüyor> o hissi yakalayınca onda dedim ki ben bunu kaybetmek istemiyorum. Çünkü ben hep mantığımla şimdiye kadar yaklaşmaya çalıştım insanlarla. Ama... Aşkı aradığını söylüyorsun ama evet. aşkta mantık yok işte. <gülüyor> Biraz bir onu şey. geriye bıraktım şimdi. Daha çok hislerimle yöneldim Tankut, e, Gürkan'a. Bu yolda ben daha mutlu olabileceğime inandım. Anladım. O yüzden Bugün onun için onu başkasını seçtim. bırakan yarın başkası için onu bırakabilir. Onu da yani kim? Bugün yani. onun için Gürkan için başkasını bırakan yarın başkası için Gürkan'ı bırakabilir. Gürkan bence bunu düşünsün. Dani'ye buradan iki çift lafım var. Bugün Gürkan için Tankut'u bırakan yarın başkası için Gürkan'ı bırakacaktır ve bu Dani ise bunu kesin yapacak eminim. Tankut'a bir şarkı yaz hadi. İki dakika daha başlama hadi. Yo yo Tankut. Allah senin cezanı verdi Tankut. <gülüyor> Neden beni bu kadar çektiriyorsun Tankut? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ben, bak şimdi. Aklıma e, dersimizin devamı Aşkım, geldi. Aşkım şu gözlükler Dur. keşke başka gözlük olsaydı. Çok güzel olurdu ya. Çok bol geldi. Tankut. Onlar da olmaz. Tankut. Tenkut! Allah senin cezanı vermesin Tenkut. İçeriden geçiyor. Sürüm sürüm sürüm dedim beni Tenkut. Yuvarlak mavi gözlükleri vardı ya onlar olurdu şimdi içinde. Ne kızı? Tankut'un kalbine giden yol kahvaltıdan Kız geçer. Kız kahvaltıyı ne yapacağız? Şimdi bak Duygu. Gözlerine bakıyor diyorsunuz Duygu. ya. Duygu ne yapacağız biliyor musun? <gülüyor> Gösteriyorum. 
çantamı da takayım da. Şimdi sana e, zarafet dersleri göstereceğim. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi bizim... <gülüyor> Yüzme, <gülüyor> onu da tak. Da Yürüme ya, tahtamız ya, burası olsun. Ya. Küçük Alican olayım. Küçük Alican olayım bunlarla. Bak Duygu bizim Türk filmlerimizde bir tane çok <gülüyor> replik vardı. <gülüyor> tamam mı? Türk filmleri. Sen şimdi biri dinle. Dersimizi söylüyorum. O replikte kadının bir tanesi zarafet dersi alırken... Öğretmeninden şu sözle beraber komut alır. Ben dünyanın en güzel kadınıyım. <gülüyor> Diyerek kitapla yürümeye başlar. Tamam mı? Ben dünyanın en güzel kadınıyım. Ben dünyanın en güzel kadınıyım. Bunu sana uyarlayacak olursak senin yapman gereken şey şu. <gülüyor> Tankut'un kalbine giden yol kahvaltıdan geçer. Evet. Fakat evet. kahvaltı demeyelim ya. Kahvaltı <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Dengesi bozulur. Şapkayı çıkarıyoruz. Benim öyle görünce bir geçer dakika. diyelim. Bir dakika bir dakika. Şapka ile olmaz. Kitap Aşkım kurmaz. Aşkım Ali Can gibi o iyiydi kız. Şuradan başla. Şuradan başla. Hı. Bana doğru geleceksin şimdi. Ona kahvaltıdan geçer demeyelim. Başka kahvaltı bir şey değil. Kahvaltı diyeceksin çünkü. Kahvaltı ödevi. Melis'in ödevi. Hadi. Hadi. <gülüyor> Kitabımızı koyalım kafamıza. Başlıyoruz. Şapkamı verseydin aşkım şapkam daha güzel olur. Hayır şapkayla olmaz. Başlıyoruz. Eller... Tankut'un. Hayır. <gülüyor> Olmadı Duygu. Elleri çok hafif bak düz bir şekilde. Duygu sen onu oynatma. Yürütür ben de kaçmak <gülüyor> Düz bir şekilde yolunda ilerleyerek devam edeceksin ve kitabı asla düşürme. Asla. Elleri böyle. Evet. Tankut'un. Tankut'un kalbinden geçen yol. Oho. Ben Çok işimiz var. Deme, ben ben güzel Aşkım yavaş yavaş Duygu <gülüyor> gel. Hayır. Duygu yavaş. Çok Bizim yavaş bir şekilde. Sen ellerini sallama o zaman. <gülüyor> Dengeyi tutacaksın. Otur, ay, otur diyorum. Dur sen ben koyacağım. <gülüyor> dur. Sakin Duygucuğum yavaş yavaş git. Yavaş ve dik dur. Tankut'un dik dur, dik. kalbine Binden giden yol. yol. Kahvaltıdan geçer. Hayır ya. <gülüyor> bu replik bu. Başardın. Saçlara parfüm sıkılacak. Aynen. Dik oturulacak. Bakışlar ayarlanacak. Tank tutulur. Ha bir de gözlerine bakacakmışım. Ver onu da yazayım. Gözlerine i̇çine, bakacak. Içine, gözlerin evet. içine içine bak. <gülüyor> derin bak, derin anlamlı bakacaksın. Ben başlara ağlarmışım. Kızlar evinde şunlar oldu, bunlar oldu. Ve çok kadınımsı bakacaksın. Kadınımsı. Gözlere derin bakılacak. Gözlere derin bakılacak. Tamam. Tam o içine Beş tane bileyim. maddemiz oldu. Bunlar şimdi yarın sınav yapıyoruz. <gülüyor> Hele bir ağzınızın elini öpün bak. <gülüyor> Oy Mehtap kızım, güzel kızım benim. Dur tamam yeter, kaç kere öptüm. <gülüyor> Senin karşına kim oturuyor, sen biliyor musun? Kim oturuyor beyefendi? Bilo. Bilo. Oy <gülüyor> <gülüyor> senin o erkek yiyen ağzı. <gülüyor> İkinci karımı da böyle besliyordum, en son boğazına kaldı. Uyku yoksa fıstık ezmesi de yok. Ya evi kırdın, evi kırdın. Beğendin mi? Beğendim. Seni o yaşta da seveceğim galiba. Eskiden onu sevdiğimi zannederdim. Aşık oldum falan ama hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Erdem seninle ilgili soru işaretleri var kafamda. Bu yaş farkından dolayı Murat'ı istemediklerini söyledim. Benden korkmalı insanlar korkmalı. Benim bam temelim, telime kimse basmamalı yani. Erdem bunu izleyecek ama bunu kabul etmek zorunda. Şu dakikadan sonra seninle zerre işim olmaz yani. Şuradan kapıdan girdim. Hı. Bir dakika içinde hem bana hem mesele salladım. Gel şu suratıma söyle şunu. Ondan sonra görürüz pocuğun paçasını. Aa çığırından çıktım artık ya.
geçebilir miyiz lütfen beraber? Tabii. Pardon, Duydu gelmeden önceki tanımak istediğim bu ateşli olan. Mehtap demek ki kendine güvenmiyor, kendine inanmıyor seninle bir ilişki yaşayabileceğine ki sana böyle bir ithamda bulunuyor. Bana hayatımın en mutlu günlerini yaşattı. Elim çok üşüyor. Islak o zaman. Alttan alması gereken taraf genelde hep Erdem olacak gibi gözüküyor. Buna da Erdem ne kadar dayanabilecek? Oy senin o el kes diyen ağzı. <gülüyor> Bir saatten sonra duygu Hiç. benim Gerçekten bir mayemdedir. Kimsenin herifiyle, merifiyle işi yoktur. Emre'cim hayır o da. Ya Tanku dün sana masada bir söz verdim. Bir akrabam gelecek dedim yani. Evet. Seni duygudan kurtaracağım falan diye. Evet nerede? Ben o akrabam şey vazgeçmiş. Yani. Duyguyu senden kurtaracağım. Aha. Niye hayır nasıl yapacaksın? Yarın şey? amcam evet. gelir. Tabi bu lafımı yememek adına. Seni de burada mağdur durumda bırakmamak adına bir fikir düşündüm. O şette ne getirdin acaba? <gülüyor> Surprise. Aram. Benim daram, yerime duyguya daram, hediye daram, mi getirdin? Da, evet, sen, senin adına, <gülüyor> senin adına duyguya hediye aldım. Bir adet eski tip yelek. <gülüyor> eski tip. Bazen öyle sayıyorum. Bir adet kasket. Sen mi olacaksın? Pardon, iki adet kasket. <gülüyor> bir adet atkı, az kullanılmış. İki adet dede. Az kullanılmış. <gülüyor> Ee, burada bir adet süveter. Süper. Açık arttırma ile alınmış. <gülüyor> bir adet <gülüyor> sakal. <gülüyor> Sonra <gülüyor> bir adet daha sakal. Evet. <gülüyor> Neyse bu şimdi dursun. Onlar? Bunlar da saç spreyleri. <gülüyor> saç spreylerimiz. Renkli. Yani... Bir yani tane gönüllü lazım bize. Seni ben gelmem canım, benim öyle bir şey yok. Ben ben zaten gelmem seni yani. zaten götürmeyeceğim yok. de. Biz hazırlayalım senin de bence. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kahvaltı Yardım edelim. edelim. Oo, eser eser ne? Evet, tamam. Eser yakıştı zaten. Bu lafta benden çıktığına göre ben üstleniyorum bu görevi. Burça, sen de bir karar ver artık istersen. Nasip. Geliriz belki bir şeyler yaparız. Yani bir Gürkan diyorsun dün Emre'yle çok yakındın. Çok Emre'nin dibine oturmalar falan. Evet. Fark peşinden ayrılmadım Emre'nin ya. Evet niye Emre'nin peşinden Allah ayrılmadım? Allah bile evet. kırmızı odaya da kesin Emre'yi çağırırsın. Emre yanlış senden 10 yaş küçük biliyorsun değil mi? <gülüyor> Artık parka falan götürüyorsun. Emre parka gidiyor mu ya? Yani gider niye gitmesin? Annesi yaşında kız yani. Yuh sen de abartmışsın <gülüyor> annesi falan. Yani ne var bir 5-6 yaş eklesek yani, yani doğuracak an, kulağıma İyi de 5-6 yaştan 5-6 yaştan. Yo 3 yaş daha büyük olsam anne olurdum. Aynen tam o yaşta. Olurdum. Evet 13 yaşında doğururdum. <gülüyor> evet 13 yaşında anne olanlar var. <gülüyor> Sen de Emre'yi doğurabilirsin. Sen de olacaksın merak etme yakında. Tamam ben de olabilirim de en azından o zaman kendinden 10 yaş küçük ya çocukların Erdem yanında. Erdem yanında kaç böyle, yaş var böyle, böyle böyle oturmam. Hiç de öyle oturmadım. Erdem aranızda kaç yaş var? Erdem benden büyük dedeyim. Ha küçük değil değil mi? Yok. Pardon, 10 yaş küçük değil. Yani küçük olabilir tabii ki. Yani bir yaş falan olur da 10 yaş olmaz yani. Bunun kararını sen mi veriyorsun? Yani ne bileyim biraz... <gülüyor> karar merciği. Yani. <gülüyor> karar merciği sen misin? Evet, yani? karar merciği benim tatlım. Yani. Bugün çok cicili biciliyim. Hmm. Gürkan da olsun, Emre de olsun, olmadı o da olsun, bu Tankat da olsun. Tankat da olsun, Murat da olsun. <gülüyor> Kim diyor bunu? Erdem Ay, de olsun. Mehtap bir şey kırmasın şimdi. Erdem olmaz ama güzelim biliyor musun? E, hepsini saydın onu da say o zaman. Erdem sana bakmaz. Hepsini saydın Erdem onu da say. Erdem sana bakmaz ki. Hepsini saydın onu da say. Diğerlerini ya de say. Ya bir kendine bak bir bana bak ya. Erdem benden sonra sana bakar Evet mı? sen aynaya bak bir de bana bak. E, bakıyorum bak. işte. Evet. E, baktıktan sonra söylüyorum zaten. Tamam. İyi bak ama tamam mı? Dur. Benim üstüme şey yok mu ona koyunca? <gülüyor> Ben de istiyorum. <gülüyor> Saçlarım bir şey söyleyeceğim. Sadece <gülüyor> gözüken yerleri yapalım. Şu an ne sürüyorsun? Şunu çıkart. Saçına beyaz atacağız. Çıkıyor değil mi? Gri. Gri mi? Çıkıyor çıkıyor. Spray boya. Çıkıyor. Okay. Bunu kullandın mı daha ben? 
isim bulalım ya. Kapat ne olsun ismimiz? Kapat ağzını. Sen Mahmut abi ol bence. He, o da. <gülüyor> Meşhur Mahmut ha, abi geldi. Ben Bilo ağayım. Bilo ağayım. Ben Bilo ağayım. <gülüyor> Doğru. Ağzını kapat şöyle yapsana. Aa. Mini koyuştu da anlatsın. Bilo ağayım. Bilo. Tamam ben Bilo ağayım. Eserin adı ne olsun? Kapat ağzını. Bana... Gencay olsun. Ağzını Gencay. Yapsın. Konuşma. No, I don't like Gencay. Berkecan dede olsun. <gülüyor> Vay çene ya, ne çeneymiş <gülüyor> arkadaş bir dur. Güzel yaşlandın. Yalnız kaşlarını da yapacaksın değil mi herhalde? Berkecan dede olsun, Berkecan dede. O da. <gülüyor> ben ona dedi değilim, değilim ben. Oğlum Berkecan. <gülüyor> ben tamam. yani ne gösteriyorum abi? Eser. Senin adın da Berkecan tamam mı? 49, 48... <gülüyor> Duydun mu beni? Önemli olan saçların Koşun o renk olması değil, içindekinin Senin adın da Berkecan tamam mı? Yok, Berkecan... Tamam işte daha şimdinin evet. çocukları ileriye büyüdükleri zaman Berkecan dede ben olacak Cem ya. Ben Cem düşündüm. Ben Cem. Cem dede mi? Cem. Tamam Cem. Tamam. Bak like Joe, Cem Joe, Joe Cem. Cem. Cem mi? Evet Cem. Yemin ederim saçlar beyazlayınca dizlerim otomatikman titremeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu ha. <gülüyor> Hadi bir ağzınızın elini öpün bak. Oy Mehtap kızım, güzel kızım benim. Dur tamam yeter, kaç kere öptüm. Senin karşına kim oturuyor, sen biliyor musun? Kim oturuyor beyefendi? Bilo. Bilo. Oy <gülüyor> senin o erkek diyen ağzı. <gülüyor> İkinci karımı da böyle besliyordum, en son boğazına kaldı. Yoksa fıstık ezmesi de yok. <gülüyor> ya evi kırdın, evi kırdın. Beğendin mi? Beğendim. Seni o yaşta da seveceğim galiba. Eskiden onu sevdiğimi zannederdim. Aşık oldum falan ama hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Erdem seninle ilgili soru işaretleri var kafamda. Bu yaş farkından dolayı Murat'ı istemediklerini söyledim. Benden korkmalı insanlar korkmalı. Benim bağım temelini telime kimse basmamalı yani. Erdem bunu izleyecek ama bunu kabul etmek zorunda. Şu dakikadan sonra seninle zerre işim olmaz yani. Şuradan kapıdan girdim, He. bir dakika içinde hem bana hem mesele salladın. Gel şu suratıma söyle şunu, ondan sonra görürüz pocuğun paçasını. Aa şurundan çıktım artık ya! Bakın eser bana ne olmuş? Bakalım, bildiğimiz bardak. <gülüyor> Ama... Burada bütün dillerde seni seviyorum yazıyor. Aa, Çok hoş. Burada bence de var mı? Var galiba. Bak bakalım var mı? Aa, bakalım. O sırada siz de Tankut'la kavga ediyorsunuz galiba. Tam göremedim. Evet elinde bir kutuyla görmüştüm ben eseri. Hı. Ama ne olduğunu anlayamamıştım. Aşkı bulduk galiba kızlar. Aşkı bulmak cesaret Yani Bir şeyleri yani bulduğumuz kesin var. Bak, teybesk. Var mı? Hı hı. Eser. Hadi oğlum gidelim. Şimdi mi? He. Ben <gülüyor> biraz Eser, eğik, biraz eğik yürüyün, yavaş Eser. yavaş yürüyün. Şu örtüyü al, örtüyü. Şey, Emre. Senin adın neydi? Cem. Eser'e var mı? Eser'e örtüyü. Bu nasıl bir kılıktır ya? O ne ya? Ben, Yok. Onu oturunca ayaklarına seracak. Ben ya hiç. Yani. Siz orta tarafa mı gideceksiniz şimdi böyle? Biz kahvaltıya gideceğiz. Oo. Yediler evine. Oo. Seni var ya, seni Yalnız yemin ediyorum duygunun kaş. elinden kurtarmazsam benim de adım bile o ağa değil. Kaş. Bu kadar net söylüyorum. Yaşadın, yaşadın. Cem. Efendim? 
Senin ismini değiştirelim. Cem olmaz. Cem olmaz. Ne istiyorsunuz kanka? Sen burada da Emre Hanım. Mesela birkaç sözü. Selamun aleyküm Saran. O zaman. Nasılsın? Neysin inşallah. Hayır. Ben eser olacağım. Tanrı. Ben eser olacağım. Ne varmış halimizde? Ben 25 seneki sonraki eser olacağım. Dikkat et üstüne kalmasın sonra ama. Ooo. Bak Gürkan'ın elemek için adını da yazdım. Samimiyetsiz geldiğinde açıkça itiraf ettim size. Ama bu istikrarını koruduğu sürece benim gözüme girmeye başladı. Benim de gözüme girer arkadaşlar. Yani senin elini tutsun, seni herkese karşı savunsun. Hı hı. Devam etsin bu huyunu. Ama senin isteklerini de göz önünde bulundurarak sana kısıtlama getirsin. O zaman sorun yok yani. Demek ki çünkü kız kardeş de anlattı. Gürkan'ın yapısı bu demek ki. Evet. Bu. Yani onu yapaydan yapmıyor. İçinden geldiği için yapıyorsa ona kızacak bir şey yok. Çünkü onun karakteri ve o, o halde kabullenecek olan sensin. Ben samimi buluyorum kendisini. Ya onu hissedebilecek ya olan tek kişi sensin gelsin şu istiyorum. an. <gülüyor> i̇şte. Anladım. Ya Allah aşkına içeride hani esere laf atmayayım şimdi. Erdem'e de laf atmayayım. Gürkan kadar samimi ve böyle istikrarlı bir aday var mı? Yok. En baştan diyorsun. En baştan. Yok. Yok. O yüzden benim için diğerleri önemli değil yani. Ben anladım yani lafın karar kime buydu. gittiğini zaten. Bence. En iyi yapabileceğim şey buydu. Ben de yaptım. Bak çünkü çocuk farkında zaman yok. <gülüyor> o his yakalamış bulunmaz bir şey yani his elektrik. Hop. Aynen. Hani neyi bekleyeceğiz yani? Tren falan mı bekleyeceğiz? Hayırdır yani? <gülüyor> çuf çuf çuf çuf. İnsanların ama özellikle erkeklerin bu kadar şaşırmalarını ben anlayamıyorum. Hani ben de insanım da yani niye bu kadar şaşırıyorlar? İnanmıyorlar bize. Çok ilginç. Sizi bile çabuk kabullendiler. Seni bile çabuk kabullendiler. Beni bir türlü nedense kabullenemiyorlar. Bunun sebebini çözmüş değilim yani. Ya bunun sebebi çok açık ortada zaten. Dani yani seni Tankut'la istiyorlardı. Hı -hı. Evet, Gürkan Tankut yeni olmadığım için. Ama bana hak verenler de çok. Evet Tankut yanlış bir strateji yaptı. Daha farklı davranması gerekiyor da diye. Nasıl olacak bu? Ya, konu ya tam Tankut sürekli için. konuyu kapatmamaya çalışıyor. Hı. Sürekli üzerine gidiyor, üzerine gidiyor. Artık kabak tadı verdi zaten. Aynen. Evet, o yüzden oluyor. O yüzden insanların da kafası karışıyor yani. Etki, tepki. Hmm. Neyse, su akar yolunu bulun demişler. Zamanla artık onlar da öğrenir. Hadi yürü gidelim orada. Pa, pa. <gülüyor> <gülüyor> Emre, fıstık ezmesini unutma orada. Fıstık ezmesi niye ya? Niye Götürüyor gidiyor? onu da yanında. Fıstık ya ezmesini götürme. Dur götür. Çökerler ona. Vallahi yok ya. Kardeşim bir bildiğimiz var. Geri getirmezsen benim adım Bilo Ağa değildir abi. Bilo Ağa. Pekmezi götür sadece oğlum. Yok. Var. Pekmezi götür sadece. Adamın bütün ekmeği de aldın ya. Ne yaptın? Bana bak. Şey yapması lazım daha mı? Güzel duruyor zaten. Evet. Yanına gelirsen senin o bacaklarını kırarım. Tamam dedeciğim. Buna hangi kız gider ya? Tamam, tamam dedeciğim. <gülüyor> Aksi dede bunlar. <gülüyor> Coşkun değil Biraz oraya gelince eğilin değilim. Ben değil kızları değil. gördüğüm zaman çok tamam, sempatik değilim. Coşkun değilim. Coşkun değilim. İki canlı karakteri Duygu için yarattık. Ve çok eğlenceli karakterlerdi. E, Duygu'nun artık çağırabileceği bir aday var Kırmızı Odaya. Erkek diye e, isyan etmesine gerek yok. Çünkü artık iki tane erkek var. Aa, Eser'le Emre Ay tanıyamadım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş geldin. Hele bir ağzının elini öpün bak. Hoş geldin <gülüyor> amcam. Ben Bilo A. <gülüyor> en son... <gülüyor> Ben de. Merhaba dedeciğim. Bilo Ağa nereden geldin? Oy Mehtap kızım, güzel kızım benim. Dur tamam yeter kaç kere öptün. Kaçlık Hele sonra sonra otur. Bana ne açtık istiyorum. Duygu. Oraya Duygu oturuyor. Senin adın neydi? Oturma. Mehtap kalk. Çınlar efendim. Buyur ağam, buyur. Can sen kızım Yalnız bu yanlış kişiye talip olarak gelmiş. Oğlum sen 50 yaşındasın. Ne yapıyorsun sen o kızla ilgili? Gel al. Beyefendi. Biraz sonunuzu indirirsiniz. Lütfen size şans tanıyorum. Ben Duygu Hanım'la tek... Hele kibarcığa bak. <gülüyor> Duygu Hanım'la geldiniz. Ben böyle insanlarla geldiniz. muhatap olmak istemiyorum. Nasıl insanlarla muhatap olmak istiyorsun acaba? Ben de öyle bir tip insan olayım. 
Senin karşına kim oturuyor sen biliyor musun? Kim oturuyor beyefendi? Bilo A. <gülüyor> Bilo A kim? Ben sana kendimi tanıtayım. 32. karımdan geçen sene ayrıldı. 102 büyük baş, 88 küçük baş, 52 tavuk, ee, yaklaşık 88 dönümde tarlam var. <gülüyor> Tespikim de var. Eyle biliyor yani. Ben de büyük. <gülüyor> Oxford Üniversitesi'nden. Nereden? Ha, Doktor Oxford. olarak. Nereden? Oxford Üniversitesi. Hiç Oxford. Evet. Sanki Mardin'de Oxford vardı da ben mi gitmedim? <gülüyor> ne oldu sustun? Duygu Hanım bir düşünebilirsin. Sizin Bilo. isim ne oluyor? Tam anlamıyla. Bilo derken... Bahattin Bilo. falan mı? Yok. Bilal mi? Bilal. Yok, Bilo öyle ettin. Ne? <gülüyor> Biraz zor olduğu için kısaltır. Dışarı geçebilir miyiz lütfen beraber? Ne? Adam dedi gelmez. Nasıl yani? Pardon, beyefendi. <gülüyor> ya bir git arkadaşın. Bir git seninle başkasını bul. <gülüyor> ya Duygu'cığım, Duygu'cığım. Duygu'cığım. Duygu'cığım. Kadın elini bırak. Sekiz dönemin yedi dönemin üstüne yapmazsam adım Bilo değil. Sende ne var? Göbeğe bak. Sende ne var? Bende sekiz dönüm tarla var. <gülüyor> Bende kültür var. <gülüyor> Bu tarafa doyur. Kültürü ne yapacağım? Duygu yürü. Ya kültür karın doyurmuyor ya. Ya oyna Duygu. Tarlayı bize düğünle hediye edersin. Duygu'cum. Canı. Oxford'u satın alır seni orada okuturum. <gülüyor> Teklifin büyüğünü yaptım. <gülüyor> Duygu. Duygu. Hadi hadi. Duygu. Hadi hadi hadi. hadi. <gülüyor> De hadi hadi. Duygu. De hadi. Seninle baş başa. De hadi. Seninle dünyaları gezelim. De hadi. Senin söylediğin tabir hakaret değil. Yani Gürkan. Görünen de o Sen zaten. O hani bunun altında abi. yatan şu. Hakaret için artık, söylemedim ki zaten. Ya artık Bırakın dedim ama. Ben şunu söylemek, söylemek istiyorum diyorsun. Gani gani fazlasını yaşadık. <gülüyor> Dani'ye mutluluklar diliyorum. Öbür tarafta da Duygu ile zaten olmayacağını söylüyorum. Söylüyorum söylüyorum. Kendim söylüyorum. Kendim dinliyorum. Bana hiç ya bir düşün yakamdan Bak, ya. Bak sen anlamışsın bu, bu, bunu. Evet doğru bir tabir bu. Ha, sen bunu anlayabiliyorsun onlar bunu anlayamıyorlar. Anlıyor musun? Bilmiyorum şey. neden öyle bu tabirler hoş değil filan dendi ama ben... Bence doğru ha, bir yerinde de bana şey bir söylem diye. Ben yani. işte kadınlarla nasıl böyle konuşursun ya niye? Ben saygısız bir insan değilim. Ama benim de burama kadar geldi artık. Bir ya. de Gürkan sen, sen orada söylüyorsun ya. Lazım bunu şimdi bilmiyorsun aslında bütün kavga senin orada Tankut'a bu zelzelin işinle başladı. Onu söylemek istediği o değil. Bak defalardır aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Dani ile Gürkan'a mutluluklar diliyorum. Onun mutluluğu benim mutluluğumdur. Mutlu olsunlar. Bir şey demiyor abi, ki. Abi yakamdan düşsünler olmaz abi. Yakamdan düşsünlerin altı da bu işte onu söylüyorum. Anladın ama, mı? Ama <gülüyor> keşke öyle ifade etseydin. İşte orada abi, biraz sussaydın keşke. Ya. Beni, benimle uğraşmasınlar. Sen kardeş. de keşke biraz sussaydın. Çok tam kutu tanıyorsun tamam, abi. Ama dünkü muhabbet tamamen. Aynı onların evine döndü sonrasında Duygu, burası. Duygu'yu yani. sana yönlendirme şeyleriydi yani anladın mı? Duygu'yu gençleştirme ya, falan filan anladın mı? Canım kardeşim. Senin daha evvelden beğenmiş olduğun bir kız Heh. orada seni hala beğenmekte olan ve evvelden de çekişme yarattıkları bir ortamların çok olduğu iki tane hanım senin evet. hakkında Öncesi böyle yani. dalga geçse senin hoşuna gider mi bu ne yapıyorsun evet. ya? Başkası yapsaydı Aynen. sen doğru mu söylüyorsun başkası yani? Başkası yapsaydı o hareketleri sana. Ya tabii canım başkası yaparsa ne yaparsa yapsın. Dan'ın orada olması benim sinirimi <gülüyor> <gülüyor> karşıma açıkça. Bir de yani ayrıca Duygu'nun niye benle niye hala uğraşıyor? Evet. Bana abuk subuk niye şeyler söylüyor? Abi ben nasıl noktayı koyuyorum? Ha bir tane ben pozitif bak. bir şey görmedim orada şakada yani. Ama bak sen, sende de şu hata var. Yok, bak yok ki. abi ben bunu farkındayım. Mesela ben nasıl burçağı diyorum ki zınk bitti abi işimiz yani. Benim bitti lütfen hani daha fazla... Ha bak benzer abi. pozisyonu sen yaşıyorsun doğru. Tamam abi onu, onu demek Eş. istiyorum. Ben nasıl ben abi şey yapıyorum? Bahçeye çekiyorum orada konuşuyorum burada konuşuyorum diyorum ki arkadaş. Kardeşim sen benim, benim söylemediğimi yok. nereden biliyor Hı. musun? Kaç kere ben söyledim bunu. Ama ben ya hepinizin göz önünde söylüyorum orada söylüyorum burada söylüyorum. Hani insanlar... Tankut da söyledi. Her bağlandığında söyledi. Ya teşekkür dedi, ederim. Allah'tan yaptı. buradasınız. Ya senin o söylediğin abi, artı zaman, çarpı 15 diyelim. O zaman saplantı anlamı. Bak Her senin söylediğin söylüyor. çarpı 15 yani. En sonunda yani. da dedi ki ya Allah aşkına düşün yakamdan ya. Evet. Tamam mı? Bir Sinirlendim bakın kendi yolunuza. O zaman benden olmaz yani demek istiyor. Benim bu sağlığımı, ben bu fitliğimi arkadaşlar açıklıyorum burada. <gülüyor> ben bu fitliğimi, <gülüyor> e, bu sağlığımı, <gülüyor> bu güzel sıfatımı <gülüyor> ve kuvvetimi tamamen buna... <gülüyor> Ve pekmezmesi. Pekmeze borç. O neydi? <gülüyor> pekmez. Yani bilmiyorum sizin Amerika'da böyle şeyler var mı ama bizim orada çok meşhur. Var efendim onu Duyguya aslında ben getirdim. Getirdim. Yok Duygu'ya getirmedi. Ben, bunlar benim. Sizin değil. <gülüyor> Giderken kendimle geri götüreceğim. Yoğurt getirseydiniz siz aydan yapardık. Şöyle geri koyayım. Köy ben. yoğurdumuz yok da. Bana bu gözlerinizi bak üzerinden çekin. Yemin ederim vermem. Göz hakkı. Gezmesiyle geziyor ya. 
Yani duygucuğum sen de. Ağırdın da fıstık ezmesi var mıydı ya? Fındık ezmesi yanından ayrılmıyor. Ay. Bana bak, seninle kumar dine girer. Aynı su keyfi yedi. Hastaydı bu kadın. Seninle. Ne kadar yatıyordu şuracıkta. Hastaydım gerçekten. Ben bile de tırtı tırtıyorum. Tekmez tekmez değil mi? Senin bu zamana kadar duygularınla bu erkekler çok oynadı. Benim hiç öyle bir niyetim yok. Seni buradan alacağım. Ee? Mardin'e gidelim. Duygu kolay kolay vermiyoruz. Sen, sen bize pek, pekmen sen bile kimsin? vermedin sen bize. Yalnız kızım. Göz hakkı dedik. Evet, güzel kızım. Kızı. Kızı. <gülüyor> Oy benim güzel kızım gel. Gel gel buraya Burada gel. Burada kaç kişi yalnız? Onlar yalnız. benim için vitamin. Tamam kaç tamam. para başlık var? Tamam, evet, ben anlamayız öyle. Kolay ben. <gülüyor> öyle kolay değil almak bizden evet. kızı. Evet. Daha yeni de söylediğim gibi 88 tane büyük baş öküzüm vardır. <gülüyor> Bunların evet. yaklaşık 50 tanesi tarlayı sürmekle uğraşıyor. Geri kaldı. Size, size Hı. duyguya karşılık. Geri kalanı bize mi verin? 50. 38. 38. Tam 12 tanesini <gülüyor> size verebilirim. Niye geri kalanı başka yere mi sürüyor? <gülüyor> Onlar içinde başka planlarım var. Her i̇şi sene ben yeniden tane, ediyorum. Kaç kadın alacaksın? İşi başı iki ha. tane düşer. Kaç kadın düşer? Olmaz. Düşün. Kızlar kabul ediyor musunuz? Kişi başı iki tane düşüyor. Ya Allah'ın aşkına bakın. Erkeğini bakın. paylaşabilecek mi? Arkadaşlar. Erkeğini paylaşmayın size. Arttır ama. Bir saniye, Arttır. bir saniye ben bir şey duydum. Kabul Çok etmiyorum. güzel söyledin. Ne dedin? Ne dedin? Erkeğimi paylaşmayı sevmem. Bir daha söyle. <gülüyor> Hayır, erkeğimi paylaşmayı sevmem. Kızlara bir şeyler ver. Bir daha söyle. Söyle. <gülüyor> ne dedi, ne dedi? Erkek. Oy senin o erkek diyen ağzı. Oy. Senin o. Oy. Ay, ağır. ağır git biraz ağır. Git, hızlı gidiyorsun yani ben ya. gençliğimde çok hızlıydım. Hala genç. Ya o yani. tadaki hala hızlı var ya. Bak ders görememiş yani. Bugün Duygu'ya iki tane kısmet geldi. Fakat e, Duygu'ya talip gelmişler ama Duygu ne yaparsa yapsın evde kalacak. E, kısmetlerini eliyle tepti. Yazık etti. Yılağımız yumurtasız kalmış, değil mi? Bu sıcak tavayı Beran'a çok yaklaştı mı? <gülüyor> Kafası böyle. Benim böyle işte. <gülüyor> Kızımızı <gülüyor> üzme diye göz daha veriyoruz. Bu kız pek tekin bir tip değil. <gülüyor> sen hasta mısın? Sen hasta mısın? Sana... Benim getirdiğim pekmezi getir hele bir kızım. Benim koş, <gülüyor> benim koş, koş, koş. Koşun, koşun seferber olun. Koşun. Koşun. Koşun. Koşun. Koşun. Koşun. Duygum hastalanmış. Koş. Dedim ben vereyim Nereye dedim istemedim. Orada orada Bak sen deyince istiyor. Geçer mi abi? Ben onu Ben sen ya. sen söyleyince amcam mı? İlaç gibi olacak. olacak. Eşiyorum ya tir tir titriyorum. Midem ağrıyor. Dönecek. Aa, getir. Komple yesin. Hele ver ver ver. Ver sen. Yedirmez ki bile acimri yani bir kaşık verin. Gel canım benim gel. Sen madem hastasın. Vay elleriyle besliyor beni. Ay, ay ay ay nerede bu devirde böyle tabii, adam? Tabii tabii o zikimli böyle karımı da böyle besliyordum. Evet, Erkek bu ağzına mi? kaldı. Ay, <gülüyor> ay. Gel. Kızım. Oh. <gülüyor> Bir kaşık daha. <gülüyor> Şifadır ha. Evet, evet hastasın hadi. Ben bunu özel Yemin özel edin. olarak yaptırdım. Oh. <gülüyor> Şunu kaldırın daha fazla gerek yok. <gülüyor> ben de bunu bekliyordum bile o sence. Ortadan sen kaldır kimse yemez. Tankut'un orada çok fazla üzerine gidildiği görülüyor. Evet. Ve sen gereksiz yere aslında Tankut'a sinir yaptın. Hı. Bence sinir yapacağın kişi Tankut Bence değildi. De. Gerçekten bak ben sana bunun bir dost olarak söylüyorum. Hani nasıl algılarsan da algıla fark etmez ama sen orada Tankut'a yapmayacaktın bu hareketi. Bence de. Bence bir daha böyle bir şey için birbirinizle tartışmayın. Ama Tankut'un yanında evet. da dedim ki adam burada. Bir daha bunları istemiyorum. Söyle suratına bitir noktayı koy dedim dün. Arkasına döndü bir şeyler söyledi. Ya Tankut dedi falan. Onlar da saygısızca falan. konuşup konuşup beni konuşturmayıp ansa, aman bizde zaten böyle konuşma deyip tavır yapıp bittiler önümden. Ben de bir şey ben söylemiyorum artık. Ben çekeceğim abi Dani gelmeyeceğim. Ah, Tankut ah, gel diyeceğim. Tamam. Konuş abi. Sen Kardeşim senin bir erkek olarak zaten... Benim artık onlarla konuşacak. Benim onlarla konuşacak hiçbir şeyim yok Daniye artık abi. Daniye şunu söyleyeceksin. Daniye Başka bir şey yok. Tankut'la ilgili senden bir şey duymak veya şaka bakarak yapmanı istemiyorum. Şimdi Serhan demin bir şey söyledi güzel bir şey Senle ilgili bir şey yapmayın. Yapmasınlar. Ne yaparsan ne yapsın. Daniye de bir şeyler yapmaya çalışıyor ama şimdi hiçbir şey ortada yoksa Tankut mesela bir laf söylüyor. Yine başlıyor bu. Her şey düşünmeye başladım ama şimdi ben bir de şunu düşünüyorum. Acaba Dani beni kıskandırmak için falan mı seninle bir takım ilişkiler? Ya böyle bir şey alakası yok. Ben onları da görmeye, onları ya da ya. düşünmeye başladım yani. Ya böyle bir şey yok. 
Hayır benle Olası benle Abi benle hiç alakası olmayan bir insan. Ben konu, be, beni, beni, beni bir anda böyle ortada bırakan bir insan. Niye hala benle uğraşıyor kardeşim? Bana karşı bir hisleri yok ki. Ben, ben yani ne söylesem de niye niye benim üstüme geliyor? Bitmiş gitmiş. Sen yeni işte tanımaya çalıştığı adaysın. Niye hala benle uğraşıyor ki? Bir de bunu düşünmek lazım yani. Melis Erdem de öyle yapıyorlardı. Kavga ediyorlardı. İlişkileri bitmiş. Bir hafta iki hafta geçmiş. Kavga ediyorlardı. Ben dedim ki sizin ilişkiniz bitmemiş kardeşim. İlişkili olan insan kavga etmez. Arkadaşların seni izliyorlar mı? Zaman zaman izliyorlar abi. En çok izleyen kim? Şu Mehtap. Mehtap kızım, sen niye benim duygumu izliyorsun? Ekmek. Heh. Herifime göz dikiyor. Senin herifin kimdir? İşte. Ben de o yüzden çıkıyorum. Herifine falan göz dikmiyorum. Kendi kendine gelin güve oluyor. Şu saatten sonra duygu Hiç. benim Kendi mayendedir. Kendi kendine gelin güve oluyor. Kimsenin herifiyle merifiyle işi yoktur. Bu saatten sonra duyguya karışanın anını karışların partisi de beni bulur. Ona göre. Ama bir şey yok ya yakınıyor bunu gördün mü? E geldik işte. Ya. Ama maşallah ağlamadan. Ben gördüm ağlıyordu ya çok üzüldüm. Erkek erkek erkek dedi böyle. Dedim o ben. Bu dedim ben. Bu, bu arada bu tankıttan mankıttan da uzak dur daha fazla yanaşma. Yemin ediyorum o tankıtı buradan aldırırım. Hadi Mardin'e ne dedeceğim hadi bakalım. Dövgü de götüreyim mi? Size kırmızı vermiyoruz. Dövgü de gelsin mi? Dövgü de gelsin Ya burası bir dedelik. Sakın verme mi? Sakın verme. Dövgü yoksa fıstık ezmesi de yok. Dövgü yoksa fıstık ezmesi de Senin belanı vermesin, yürü. Bir şeyin var mı? Benim, yok yok. Yemin ederim kaldı. Tamam, Eren bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> ya evi kırdın, evi kırdın. Çöz, çöz. Ya evi kırdın, evi kırdın. Ya o kadar olmaz. Bir tane var, bir tane Duygu, sana bir şiir oku okumak istiyorum giderken. Tamam. Mardin'deydim. Televizyonda gördüm seni. İçli içli ağlıyordun, erkek erkek diyordun, yüreğim yandı, dayanamadım, dedim hele bir gideyim ben bunu bir göreyim, çıktım buralara kadar geldim ama sen beni istemedin, kendin kaybettin. Bir daha gelmem. Ne dedin ne yapsın gelip de? Aa, ya fıstık ezmesin kızım niye vereceğiz? Ben mi verdim hop diye karşı hop mu verdim ne kadar aldı. çıktım evi yıkacaktı fıstık ezmesi için yok böyle bir şey yani. E var mı şu an? Kızım senin sevgilin çok cimri. Fıstık ezmesini paylaşmadı ya. Senin sevgilin çok cimri ben sana söyleyeyim. Bir de o kadar Oxford okumuş doktor almış yani. Bugün sabah e, Taliplim geldi eve iki tane. Gerçekten sabah sabah neşemiz yerine geldi. Güldük eğlendik. Tankut ne var? Benle şaka yapıyorlar. Alınacak ne var? 2-3 gündür alınıyorsun. Özgüvene sahip olmak bu olsa gerek. Öyle duygunun yanında malında sen kime artistlik yapıyordun oğlum? He? Kızı da sen kaptın ne yapalım artık? He ben nerede kaptım kız beni de istemedi seni de istemedi. İyi oğlum. Sen de <gülüyor> Dede yavaş dede tamam. benim çıkacak. <gülüyor> dede. Bunu kurtarana kadar var ya. Canım, <gülüyor> ben dedim sana götürmedi ya abi. Bana ben şey ne, ne, sen niye getirdin ben bilmiyorum. Ya evet. var ya, evet, yemin ederim Amerikan futbolu oynadım. <gülüyor> yerlerde süründü ya. Yerlerde süründü. Yoğaldın yerlerde. Ben biraz fazla etki kaldım. altında kaldım. Hala aa çıkamıyorum. <gülüyor> yemin ediyorum çıkamıyorum. Aa çıkamıyorum. <gülüyor> Yalnız bizim karnımız çok açtır o kızların çok evinde hiç bir yemek yoktu ya. Hiçbir şey yedi yemedik ya. Aa, yemek var çok güzel. Bir yumurta yapmışlar, yumurtanın yarısı yanmış. <gülüyor> Diğer yarısı yenmiyor. <gülüyor> Sizin değişik. oranın yumurtalarından geçseydin bir kasa. Ben onlara pekmez, a pekmez orada kaldı. Kalsın mı? Vallahi efsane bir karakter oldu bana göre. Bayağı keyif aldım yaparken. Ee, arkadaşlarım da eğlendi sağ olsun eser de bana yardımcı oldu. Çok güzel keyifli zamanlar geçirdik. Sonra da evimize döndük. Ee, kavga gürültü de bir yere kadar. Emre gerçekten çok güzel bir çocuktur. Hani benim akrabamdır diye söylemiyorum. Gerçekten öyle olduğu için söylüyorum. Emre'nin kıymetini bilin. 
Ona da bu evde böyle karşı maşı gelmeyin ya biraderim bütün aşiret gelir diyor. <gülüyor> Haberiniz olsun. Kendi nerede şu an? Kendisi güzeldi, istirahatte biraz rahatsız. Rahatsız. Rahatsız. İstirahatte çekildi. Size de haber gönderdi. Benim istirahat edemediğim yerde kimse de rahat edemez. Haberiniz olsun. Kendisi ne olmuş? Kendisi biraz rahatsız. Abi o bütün günleri mi geziyor? Vay halimize. Ne oldu Murat? Sonra? Kendine rakip geldi diye canın yandı. <gülüyor> He? Ne oldu Aksine sana rakip geldik diye? Aksine çok mutlu oldum. Allah Allah. Evet. Yalnız Aa. Mehtap kızım da çok güzel kızdır. Yemin ederim. Kimlere benzemiş? Sizin gününüzde ona beşi bir yerde, sana da seyze. Neyse. <gülüyor> Şeyler var ya. Tatil beldelerinde böyle animasyoncular mı? Animasyon robotları var ya <gülüyor> onlara benziyor. Kulaklarını da boyamıştık çünkü adamı. <gülüyor> ha bu arada Burçak ağlarken şey demiş. Ağlayan yönümü Gürkan görsün. Acı çekiyorum. Onu hiç anlamadım biliyor musun? Acı çekiyorum demiş bak. Yani ben bu Ağladığı göz... zaman yani demek ki... istemiş ki beni bu gözyaşlarım Gürkan için. O görsün kimse görmez. Gürkan da diyor ki. Ağladığı zaman tabii ki üzülüyorum. Burçak ağladığı zaman. Diye not almış olalım. Her insan ağladığı zaman üzülüyorum. Dedim ben. Burçak ağladığı zaman. Ben kıvırma drift yapmaya hiç gerek yok. Direkt buraya yazmışız yani. <gülüyor> Burçak ağladığı zaman ne yazmışız? Neyse o. Biz evet. ağzınızdan çıkan kelimelerini not alıyoruz. Evet. İşimize gelin oluyoruz belki ama. Ama alıyoruz sonuç. Ağladığı yani. zaman tabii ki üzülüyorum demişsin yani. Ben onun başını vermem. Benim benim de değil mi olay? <gülüyor> vermem. Sen en zor tarafından soruyorsun. Tabii. Evet yani. Sonra Burçak da diyor ki Gürkan sen oynuyorsun. Evlenirsen önünde eğileceğim demiş. Ne? Ne demiş? Sen dedi eğer dedi bu kızla evlen, ben dedi ne yaparım dedi. Senin önünde eğileceğim. Ha, dedi. Senin önünde eğileceğim dedi. Can sen ne kadar kıskançsın. Evet ya. Kıza sandalye getirtmiyorsun. <gülüyor> ha? Kıza sandalye getirtmedin ya. İnanamıyorum nasıl. Aynen, aynen. Böyle yapıyor ama bak. Burada şey bana kıskanç derler. Bir de bana kıskanç dersiniz Hiç ya. Hiç de kıskanmadım. Çok kıskançsın. Önce kızıma bir tane sandalye getirin. Sandalye. Beyefendi, kibar bey. Bir tane kızıma hadi sandalye al gel. Sen yaparsın seversin öyle şeyler. Hadi. Yok teşekkür ederim. Hadi bakayım. Bakışa <gülüyor> Sen nasıl kibar? Gördün kibar. Kibar delikanlıyı sandalye gördün mü yani. senin savunduğun <gülüyor> adamı? <gülüyor> gördün <gülüyor> mü? <gülüyor> Beğendin mi? Beğendim. Seni o yaşta da seveceğim galiba. Eskiden onu sevdiğimi zannederdim. Aşık oldum falan ama hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Adam seninle ilgili soru işaretleri var kafamda. Bu yaş farkından dolayı Murat'ı istemediklerini söyledim. Benden korkmalı insanlar korkmalı. Benim bam temelim, telime kimse basmamalı yani. Erdem bunu izleyecek ama bunu kabul etmek zorunda. Şimdi beyler bugün kırmızı odalarda... <gülüyor> Işıksızım, katıksızım. Bakalım kimler yani. ışıklanacak, kimler e, neler yaşayacak. Tahmin oyunu, tahmin görevi daha doğrusu. <gülüyor> Akşama da hesaplaşırız burada videolarla. <gülüyor> Tankut. <gülüyor> Tankut'u görünce sinirim bozuluyor. Seda Hanım, ben önce özür dilemek istiyorum sizden dünkü ah, olmalı için. Ah canım benim, benden özür dileme, öyle değil. Yok, ben ama sizi de yani e, hangi ismi, lafınızı dinlememişim, böyle Hiç bir fevran etmişim gibi hissettim. Hiç öyle olmuyor, ses konusunda bir sıkıntı oluyor. Ona kızmadım ben. Benim Tankut'uma ne oldu diye üzüldüm. Sabrım taştı Seda Hanım. Ya. Tankut bizim tanıdığımız Tankut mu değil ne oldu bilmiyorum. Gülkan yaz, Tankut yazma. Dün bir tek o oldu ama anlayabiliyorum yani. O duygu yoğunluğunu da anlıyorum. Bugün sizi böyle görmek de çok güzel. Şimdi sana ne diyeyim ben? Tankut kim çağıracak seni? Ee, i̇ki isim var aklımda. Kim? Konuşalım. Burçin'le Burçak. Hımm. Bana Aynen. da sanki evet. Nurçin çağır gibime geliyor. Hangisini Ben diyeceğim? Burçak diyeyim. Ee, hani ben onu çağırmıştım. Acaba çağıracak mı yoksa Gürkan'la devam mı edecek? Onu da öğrenmiş oluruz. Bilmiyorum. Dün çünkü kritik şeyler oldu. Baya yükseldi o ev. Ben çıktıktan sonra. Bakalım ne konuştular aralarında artık kafalarından ne geçiyor bilmiyorum ama. Burçak mı dedin en son? Burçak diyeyim. Peki. Gürkan'cığım. Yani değişmez. <gülüyor> Peki, Dani yani. Tamam, bakalım nasıl geçecek. Sen de çok az kıskanç değilsin ha. Senin burcun neydi onu? Balık. Balık ya ben sahiplenme şeyim çok fazla, kendimi tutamıyorum. O içeriden gelen bir şey yani, onu dizginleyemiyorum ama ne yapacağım? 
Bilemiyorum. Ne bileyim bilmiyorum. Bir dozu var. Yani. Korkutma yani herkes. Arkadaşlar dizginliyor. Seni değil mi? Ha, evet fark ediyorum. Serhan'cığım. Söyle bir şey söyleyeceksen. Ee, biz Murat'la eleme gecesinde ikimiz ayağa kalktığımızda benim için orada gözyaşı dökmesini çoğu insan samimiyetsiz buldu ama ben samimi bulmuştum. Ee, dostlarına değer veren bir insan Mehtap. Murat'ın zaten anlayışla karşılayacağını düşünüp ben de bir kardeş olarak görüp çağırmış olabilir diye düşünüyorum. Peki. Olmaya da bilir. Duygu Sadece çağırmaz böyle bir mı? düşünce. Duygu ablamla çağırabilir. Çünkü her zaman bana kardeşim diyor. Ee, ben de onu sahiplenip koruyup Doğru. korumaya çalışıyorum. Ablaya yani. sahip çıkalım. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Peki ben o zaman. Bu sefer Duygu ablam diyor. Peki hadi Duygu diyelim. Hı -hı. Ben çünkü Mehtap'ın bu kırmızı odaya önem verdiğini biliyorum. O bir tek romantiklik der ya o işi. Yani i̇kisi de gerçekten içten değer veriyor bana. Veriyor. O yüzden Duygu çağırabilirler. Değil. Murat. Çıktın kız mı? Tabii ki. Aranız nasıl? İyi, fena değil. Yani işte bir takım olaylar yaşıyoruz ama yine tabii ki kırmızı odada biz Mehtap'la devam edeceğiz. Peki. Gülo Beyciğim. Tabii. Kim çağıracak seni hele? Vallahi bir ben var benden içeri, benden ötürü, <gülüyor> benden ziyade. Gülo'yu belki Duygu çağırır bilemiyorum ama Emre'yi kim çağırır onu hiç bilmiyorum. Hakikaten mi? Aynen. Emre'yi yani. çağırmak isteyen ben birkaç yüz bin kadın biliyorum ama yani hani <gülüyor> <gülüyor> sadece yedi tane gelin adayımız var içeride. Yani hani bir isim verecek olursam hiç gerçekten aklıma kimse gelmiyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Nurçin var mesela kalbi boşlardan gidelim. İşte Duygu var. Ee, Serhan söyledi gerçekten. Şöyle bir şey ama. olabilir. Dün ben e, Burçak'a bir şey söylemiştim orada. Gürkan'la aralarında olan o tartışmadan dolayı şey dedim. Ee, o sadece bir sosyal medya mesajlaşması değil bence. Onun daha ilerisi de var. Hı. Ve ben öyle düşünüyorum dedim. Ben bunu dedikten sonra çok fazla konuşamadan süre doldu. O yüzden ki senden Belki bunu... o ihtimal onu sorabilir. Neden böyle düşündüğümü sorabilir. Burçak. Peki. Burçak diyelim. Erdem neredesin? Melis çağırıyor beni. Aranız iyi mi? İyi. Gelelim Eser'e. Daha doğrusu Cem Bey. Kimi diyorsun? Sen, sen. İyi mi aranız? Ya. Maşallah diyorsun. Ya, aynen. Yani eve gidiyorsun Duygu'ya. Ya. Yine Cansel'e yanaşıyorsun. Onu da anlamış değil mi? <gülüyor> Role bile giremiyor. Evet. Bakacağız ne olacak. <gülüyor> değil mi? Öyle ya, olmadı ya, mı? Ya, böyle bir şey <gülüyor> el, Ben Duygu'da el sıkışınca bile ona konuşunca benim böyle elimi sıkıyor. <gülüyor> ya, yapıyor. ya düşün role karaktere giremiyor yani. Yaşlanınca da beni beğenecek mi diye bir şey vardı. Kuşkusu. Beğendi mi peki yaşlı halini? Beğendi. <gülüyor> Beğendi mi? Beğendi. İyi bari. Allah birlikte yaşlanmayı inşallah nasip etsin. İnşallah. Hep sev Sadece eşlerimizle değil ya bütün sevdiklerimizle. Yoksa yaşlanmak da daha büyük acılar da çekilmiyor tek başına. Akşama dedikodu yaparız. Hadi, tamam. Hadi kolay gelsin. Evet. Ay kapıyı şaşırdım. <gülüyor> <Çay. gülüyor> Pekmezlerini götür unutmuşlar. <gülüyor> Ay hayatta götürmem. <gülüyor> Kırmızı odaya eseri çağırmak istiyorum. <gülüyor> Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? <gülüyor> Merhaba. İyiyim. Sen? İyiyim. <gülüyor> Saçlar sa gene beyaz. Ya. Böyle kaldı bir tane. Beğendin mi? Beğendim. Muhalleme. Beğendim tabii ki. Yakışıklı mıyım Eli yaşında? Yine de yakışıklısın. Ya? Seni o yaşta da seveceğim galiba. Kısmet olursa beraber olursak. Kaç Doğru. yaşındaydın sen pardon? 50 miydi? 50 gibi. 55 falan. Öyle bir şey. Tamam. Yok 55 değil. 50. 50. 49 diyeyim. Git gide küçüldü yani. Evet anlat bakalım o yaşa geldiğinde neler hayal ediyorsun? Hmm. Çiftlik. Çiftlik yani. mi? Hep bir çiftlik olsun. Böyle tavuklar falan. Sonra motor bisikletim olsun. İki köpeğim. Belki... Belki oğlum ya da kızım. Bir Allah, tane mi? I don't know. Allah şu, yani çocuk nasip ederse ya da istiyorsam. 
yani şu an yani çocuğu düşünemiyorum bile. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> yani eritmek evet, bile istemiyorum. Başka? Başka 70-80 ülkeyi gezmişim. Artık belki bir belly. Hayır. <gülüyor> no? No? Sanmıyorum. Göbek yani. olmaz sende artık. Sanmıyorum. Bence de. Sen? Ben... Ben öncelikle dünyayı gezmiş tabii ki senin gibi. Bol bol çocuğum olacak. Torunlarım olacak ama... Fit olmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> well, iyi ki de bak o um, fıstık ezmesini aldım. Evet. Çünkü ben biliyorum senin yiyeceğini. <gülüyor> Sen onu iki günde götürdün. Yani. Yeme, o ne kadar kalori biliyor musun? Sen niye yiyorsun? Ben yemiyorum, ben yediriyorum. Orada iki parça da belki ben alıyorum. Ya, yeah. onlar seviyor. O da yani yedi kişi bir hafta, ya yani kişi başı <gülüyor> iki üç. Ya kaşık. ben nene tarz olmak istemiyorum yaşlandığımda. Sen benim gözümde hep fıstık gibi kalacaksın. Gerçekten. Onu biliyorum. Niye? Yirmi yaşında da mı fıstık gibi kalacaksın? Niye biliyor musun? Niye? Çünkü söyleyiş tarzım, bir şeyleri konuşma tarzım, <gülüyor> o beni çekiyor sana. Tek o mu? Her şey ama ya o sen ağzını açınca ben o ağzını böyle yesim geliyor. Gerçekten mi? Hmm. Gerçekten o gerçekten mi <gülüyor> yerim ben? <gülüyor> ben de en çok senin beni her halinde sevmeni seviyorum. Çünkü ben de öyle. Sen niye kızdın ben Nurçin'e? Ee, şey getirdim diye. Sandalye mi? Evet. Yok. Orada böyle bacağımı, elimi sıkıyorsun, Niye yemek yiyemiyorum. Şimdi bak Nurçin şu an benim arkadaşım olabilir ama o sonuçta senin için gelmiş bir kız ve senin en ufak bir hareketinden bile umutlanabilecek bir kız belki. İyi de yani ben ne yapayım orada yani kız şeyde mi kalsın ya, ben... Ya kalabilir Eser bak sana şunu söyleyeyim. Centilmen <gülüyor> bir insan olabilirsin ama bazı şeyler beni rahatsız ettiğine durman lazım. Çünkü sen bana bir şey yapma dediğinde ben yapmıyorum. İyi de canım benim o sadece şey verdim. Zaten kız neyse, aramızdaki bana şeyi ya. biliyor. Nurçin'le mi geçireceğim kırmızı odamı? No geçirme zaten. Sanki ama senin umrunda öyle... mı o? Ama şu an hala kolum acıyor. Sanki o senin umrunda mı? Değil. Umrunda tek şey var sensin. Gerçekten mi? Evet ve o sırada o fıstık ezmesiydi. Harbiden ya fıstık ezmesinin merdivene kadar kovaladım seni. Düştün gene bırakmadın. Bırakmam. O kadar mı değerli? Ben şişmanlı mı değerli. diye aldım ben. Şişmanlı Gerçekten. mı diye evet. Yani gene seni, seni düşünerek ya. evet yani ne yapalım. Hadi Bilet öyle sonra... bahane olsun hadi tamam. O ve evdeki tepki o yüzden kurtarmak zorunda kaldım. Yani erkekler de tepki verecek yani. O yüzden ya. Yeah. Ama getiririm ben sana bir yerde. Ne yapayım sence de? İçeride durumlar nasıl? Ne diyor Gürkan diyebilirsin ya da işte... Gürkan mı? Ya ne, lütfen ya. Ne bileyim düşün işte bir şeyler sorarsın. Sor, sor yani. Gürkan kendini yeterince Tankı gösterdi sor, yani. Daha fazla Şimdi film yapmasına sorulmaz. izin vermeyeceğim buradan bu evden. Hani bana, bana Melis bir şey demişti hatırlıyor musun? Bu evden prim yapmana izin vermeyeceğim demişti ya. Ben de aynısını yapacağım. Bu evden prim yapmasına izin vermeyeceğim. Kimin ya? Gürkan'ın. Kalkıp da benim üzerime oynuyor ya. Kalkıp buraya işte yok ben yok yılın aşkını yaşıyormuş gibi kalkıp da burada iki günde el ele sarılıp kalp içine isimleri yazmakla öyle aşk yaşanmıyor. Millet burada kaç aylardır el ele tutuşamadan oturdu. Sıkı söyle yaşayın. Hani belki sen buraya e, geleceğini öğrenince ve senin geldiğinde Takip edince demek ki e, hani Gürkan geldi diye umut bağladı. Ha, adam hakikaten dediğini yaptı. Sözün neriymiş diye düşündü. Bana sahip çıkarı gibi. Sonra burada e, seni beklerken sen Dani deyince hayal kırıklığına uğradı. Bence. Ama geldiğimde biliyorsun kimse yoktu. Onun ne zaman geleceği tamam. belli değil. Bilmem o yüzden değil. de sana söylemesini yani söylediği şey... Hani acele etti, başkasına gitti dedi şey orada bekleyebilirdi beni bir hafta. Belli değil. Bence ha? belli. Yani üç kişi var, üçünden biri. Tabii. Üçte bir ihtimali vardı yani. Ya Ve biz ayda bir, sermi, bir kişi alıyorduk. Onu düşünmedim ki. Ben zaten Pardon, ilk Ceyda adım bastığımda söyledim Ceyda ya. Ceyda vardı. İlk adım bastığımda söyledim abi. Yani siz onu izlediniz mi bilmiyorum. Ben adaysız geldim dedim. Ben tamam, adaysız geldim dedim. Tamam, adaysız geldim dedim. Tamam, başvuruyu da Burçak abi, sebep oldu dedim. Abi ama içerideydi ben yazdığımda. Tamam, başvuruyu da Burçak sebep oldu ama elendi dedim. Ama sistemi bilmiyordum ki hani 3 hafta 4 hafta bilmiyordum yani bunları anladın mı? Yani hmm. yoğunluktan dolayı uzayabiliyor. Hmm. Hani bunları göz ardı etmemen lazımdı. Çünkü programı takip ettiğini söyledin. Ama bir de şöyle bir risk var. Geri dönüş olduklarını biliyorsun. 
bir hafta sonunda eğlenebilir mi diyeceksin? Doğru söylüyorsun. O, o riski de aldım. Ama ben Gürkan yerinde. Nasıl? Yani Gürkan olarak söylüyorum. Gürkan gibi bir durumla başvurup da buraya hani gelmiş olsaydım. Hı. Tabii ee, öyle şeyler yazıp. Bir hafta boyunca ben burada kalmak için mücadele eder ve Burç'a buraya getir, getirmek için de herkesi ikna etmeye çalışıyorum. Ama demin bak kahvaltı masasında bir şey söyledim. Sen ikna etmene gerek kalmadı zaten. Getirdim. Ben beklerdim dedim. Ama ben bekliyorum. Burası beklemedi yani. Anladın mı? Ne yapayım yani? Hislerimi mi tutayım yani? Ne yapayım? Yapmak için bir şey yapmadım ki ben 34 yaşındayım yani. Hiç yap, bir şey olsun diye de ol, bir şey yapmadım. Ama dediğim gibi olay... Yani yemin ediyorum çok spontane gelişti yani. Hiç hmm. aklımda annemler beğeniyordu. Ama evde çok zikretmiyorlardı. Çünkü ben Burçak'tan bahsediyordum. Hmm. Burçak'a beğeniyorum. Hani gidersem onun için giderim, giderim falan diyordum. Ama Dani gerçekten çok spontane ve çok yoğun bir şekilde oldu yani. Ve kahvaltı masasında özellikle Melis'in de hani kulağıma bir şeyler fısıldaması o da hissetmiş. Anladın mı? Bu olayı pekiştirdi yani. Hmm. Peki sen çabuk vazgeçer misin? Çabuk vazgeçmiyorum. Ama dediğim gibi duygusal anlamda yara alırsam kendimi daha çok fazla kaptırmadan atarım geri. Çünkü, Birden çekiyorsun. Aynen çünkü denenmiş denenmez diye bir şeye sahibim. Daha çok e, yara almamaktan e, kor, yani da, yara almaktan korktuğum için anladın mı? Duygusal anlamda beni yaralama yaralamayacağına inandığım için hani bu konuşmayı onunla da yaptım. Çünkü benim olayım çok farklı olduğunu biliyor. Hani evde çünkü genelde atıyorum kimle tanımak istediği hiç isim olmuştu. Hissettirememiş abi kıza bir şey. Kız bak, burada haykırmadım hepinizin. Ben insanım. Aşık olmak istiyorum, bir şeyler hissetmek istiyorum artık Hı -hı. diye. Haykırdı burada kız. E demek ki ben onu verdim, demek ki karşılıklıymış. E mesela ben vermiş olsaydım o yine almayabilirdi. Sen yoktun ben ne yapayım dedi. Ondan sonra dönden elektrik aldım. Böyle bir şey var mı? Sen yoktun ben ne yapayım? Sen olsaydın, Bütün adaylar burada, Dani'den elektrik alıyor burada, ki. Burada böyle şey yaptım ve de şey dedi bana. Sen yoktun ben ne yapayım? Ondan sonra dönden elektrik aldım. Sen olsaydın sen olurdu. Bu ne demek? Oynuyor işte. Bir şey ben söyleyeyim benim ne mi demek? Hiçbir şey bu yok benim yani. Dani ile olan aramızdaki ilişki tamamen sahte demek. E i̇şte bu, bunu anladı tamam zaten herkes gördü yani. İnsan bir flört yani. ediyorsa şu an şu yolda. Ben şu an Murat'la görüşüyorum. Şaka e yani. Murat sen olmasaydın işte sen olmasaydın şu olurdu desem ben burada Murat'ı ne duruma düşürmüş oluyorum hesap edebiliyor musun? Yani. Burada Dani'yi küçük düşürüyor farkında değil. Biz orada 14 kişi izlerken birlikte o da aynı anda o lafı söylerken Dani'yi hiç düşünmeden konuşuyor. Çünkü neden biliyor musun? Bence değer vermiyor. Değer veren insan iki kere tartar konuşur. Ah hadi bakalım. Hadi bakalım. Konuş işte. Ya. Konuş. İçinde kalmasın beni. Erdem'i çağırıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Hadi hapşı artık. Yok, iyiyim. <gülüyor> Saçlı. Kıvırcık. Güzel. Teşekkür ederim. Ben seviyorum. Ne haber? Seni sormadım. İşte. Biz Canım de... sıkkın? Yok kızlarla konuşuyorduk seninle alakalı. Benimle alakalı? Hmm. Ne oldu? Aradım seninle ilgili soru işaretleri var kafamda. Ne gibi? Ben bir sürü soru işareti var kafamda. Ailenle ilgili soru işaretleri var kafamda. Annenin bazı söylediği şeyleri duydum. Onlarla ilgili soru işaretleri var kafamda. Ailesi... Böyle yetiştirmiş falan demiş. Sen için mi demiş ki ona? Evet. Ne zaman? Aile yemeğinde. Aile yemeğinde. Bak benim ailem hakkında Dikkat hiç kimse demiş. konuşamaz. Yok annem de senin hakkında belki söylememişti onu da. Benim hakkında söylemiş. Ve ben sonradan Anladım. izliyorum biliyorsun. Daha önce de söylemiştim. Günlü gününe izleyemiyorum. Burada çekimde olduğumuz için. Hı hı. Lütfen aileni uyar çünkü benim bir annem ve bir babam var. Hı hı. Ve beni gayet güzel yetiştirdiler. Kesinlikle bir daha böyle bir şey kabul etmeyeceğim. Lütfen anneni uyar. Tamam mı? Asla bir daha böyle bir şey demesin. Bak. Seni üzmek değil. Ee, konuyla alakalı ben konuşurum. Ne olduğunu öğrenirim ama çözülmeyecek problemimiz yok seninle. 
Hayır Onu çözülmeyecek bir problem demiyorum. Hı hı. Tamam. Ama ben kesinlikle bir daha benim ailem hakkında hiç kimsenin haddine değil benim ailem onlar ya. Haklısın ve e, gereken şeyleri ben annemle görüşeceğim ve sana da geri dönüşünü yapacağım. Tamam. Anlaştık mı? Mutlu ol bakayım. Bak ayıcım var benim kolum şeyde. <gülüyor> Çıkartma orada durmak zorunda. Ha, tamam. <gülüyor> ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani artık çiçek takacağız, ayıcık koyacağız. Öyle stikerler yapıştıracağız oraya. <gülüyor> ee, bak böyle gelince çok güzel oluyorsun. Evet, sen bana sevginin azaldığını düşünüyorum. Sevginin azaldığını düşünüyorsun. Şaka yapıyor olmasın. Ya gerçekten güldün mü? Şaka yapıyor olmasın. Gülüyorsun şu an inanmıyorsun buna çünkü. Gerçekten Arda. Gerçekten. Değil. Azalmış bir şey yok. Öyle Değil misin? Dünden yine biliyorsun ben. Ah! Öpüyorum her gün. Bak, bak, bak, bak, geldi. Bak, mutlu geldi işte. Evet, bak. Bu gelişi sevdik. Ne ha. oldu? Kanıştık. Kanıştık. Bak, bak, tatlı tatlı geldi. Açıkladı mı, tatmin etti Evet. Tamam. <gülüyor> evet. Ne diyordu? Anlat hadi. Bak, gereksiz... Geçen hafta da ben aynı şeyi yaşadım Melis. Ne oldu? Ben seni her geçen gün daha çok seviyorum dedi. Evet. Ondan sonra odunlaşıyor erkekler zamanla dedi evet. mi? Ben seni her geçen gün daha çok seviyorum dedi. Ailemle konuşacağım dedi. Ondan sonra hiçbir sıkıntı yok dedi. Ben de geldim. <Gülüyor> Kırmızı odaya Murat gelsin bugün. Hay bakalım kırmızı. 12 saatin ne olmuştu Murat? Evet, Murat Bey hadi. Hapsa da yerimi aldım ya. <gülüyor> ne haber? İyidir, hoş geldin. Hoş bulduk, öpeyim. Otursana. Oturacağım, ayakta duracak halim yok. Benim de, o yüzden kusura bakma kalkmadım ayağım. İyi yaptın. Ne haber? İyidir, senden ne haber? Nasıldı bugün? Günü mü soruyorsun? Ha, Güzeldi. Sonra. Sence bizim ilişkimiz nasıl gidiyor? Bence bir problem yok. Yani ufak tefek detayların dışında yok. Detayları söyler misin bana? Ya ben e, gerçekten şöyle düşünüyorum. Hani burada içeride de ondan bahsettim ben. Burada yaşananlar... E, ...bağlandığında da dün akşam söylediğin gibi. Buradaki tartışmalar... E, ...altına bakıyorum... Yani ...çok... Bana artık şey geliyor, kasıtlı birbirlerinin canını acıtmaya çalışmalar, e bütün Türkiye bunu izliyor ve ben bu durumda olmasını istemiyorum bayan tarafından. Bunun bence diğer erkekler de farkında ve diğer erkekler e, kendi ilişkilerine nasıl karşı tarafa uyarıda bulunuyorlarsa ben de senden onlardan bekliyorum. Aynı tıkta istiyorum en azından. Bak bak hayatım ben sana şunu tamam, söyleyeyim. Tamam çok beyefendisin ama beyefendiliğini Kimsenin... bozacaksın diye de. Ben tamam, korunmak beyefendiliğimi istiyorum. Beyefendiliğimi bozmak falan değil. Benim sadece seviyem belli. Ben aldığım kültür belli. Benim konuşmam belli. Yani e, ben onun altına inemem. Şunu söylemek istiyorum sadece. Sana inanmayanlar olacaktır. Sana e, yani buna tabi işte ben yazık oluyor bilmem. Ben başkalarına inandırmaya değil. çalışmıyorum bir. Şunu İkincisi söyleyeceğim. senden bahsediyorum. Bir şey Rica söyleyeceğim işte. Ben bununla ilgili söylüyorum. Diyorum ki sen onlara verebileceğin hiçbir cevap yok. Sadece bendeki istikrarını gösterebilirsin. Onlara en büyük cevap budur. Sen de budur. istikrarlı olmam için benim sana güvenmem gerekiyor ve yani ben senden bir şey alabilmeliyim. Ya ben sende iki hafta duygu gelmeden önceki erkeklere karşı olan tavrım mükemmeldi ve ben sana ne dedim? Duygu da yanımızdaydı. Murat dört dörtlük bir insan öyle sahip çıkıyor ki dedim. Ben onu hissediyordum o zamanlar. Ama şu an ben sende öyle bir şey hissetmiyorum. Hele ki böyle bir kavganın üzerine sen ihtiras var dedin. Senin için olduğunu gibisinden söyledim. Ben bir şeyler yaşamaya çalışıyorum burada seninle ve sen bizim ilişkimize bence yeteri kadar sahip çıkmıyorsun. Karşında benle alakalı şaka yapılıyor. Benle alakalı kavgalar görüyorsun. Her şeye hala bir beyefendisin oturuyorsun. Ama Lütfen bak, keskin cevaplar bak, ver. Eski sana... Murat'ı istiyorum ben. Benim o gerçekten inandığım, duygu gelmeden önceki tanımak istediğim Murat'ı istiyorum. 
Peki onlar... Ben o zaman sana çok güzel inanıyordum ama şimdi araya duyguyu soktun. Hadi Burçak'a da soktum. Burçak arkadaşım diye sesimi çıkarmıyorum. Burçak'la ama... ne alakası var bunlar? Bilmiyorum neyse yani Duygu'yla ne alakası da vardı diyebilirdin. Bir şey demiyorum ama şu var. Ben Bak, onlar Burçak gelmeden önceki Duygu'yla Murat'ı abi... istiyorum. Ciddiyim. Ben senden bunu bekliyorum lütfen. Hani o millet salondayken mutfaktan milleti böyle susturan Murat'ı istiyorum. Benim için yapan. Ama tamam, sen şu bak, an ekranda böyle Ben burada zaten söylüyorum değilsin. ama ben gördüklerimin karşısında dehşete düşüyorum. Yani yaşananları bir izle, izledikten sonra yorumla. Çünkü gerçekten e, Dehşete doğru... düşeceğim bir şey yok. Çok burada var, Melis'in çok... sabahtan beri kışkırtmak için yaptığı birçok hareket var. Buna rağmen Erdem bak kıskanıyorum ilişkilerini. Açık açık da söyleyeceğim. Mehtap. Sahip çıkma boyutunu kıskanıyorum. Her Çünkü bana, ben de böyle sahip çıkılmak Her istiyorum. bana sorduklarında ben Mehtap'a güveniyorum diyorum. Bunun ötesinde ne söylenebilir? Ben her zaman sana güvendiğimi söylüyorum. Bak her sorduklarında da her seferinde bu bana bunu yetmiyor. söylüyorum. Bu bir hem kelime kendi, bana yetmiyor. Hem kendime bana hem sana güvendiğimi söylüyorum. Ben açık açık söyleyeyim mi? Bu bana yetmiyor. Ben sana senden daha fazlasını bekliyorum. Yani ne ihtiyacım var? Ne en azından fikir olarak. Yok yok hazırım. Ne istersin? Şimdi ben Melis'e bir sofra hazırlayacağım. Hı -hı. Ne sofrası? Çelingi sofrası, ne sofrası hazırlayacağım. O romantik masa hazırlayacağım. Ne sofrası mı? Ne sofrası dedi ya. E, yaptığımız e, aynısını yapalım mı? İki tane antrikot var. Tamam. Kolay, onların pişmesi zaten iki dakika. Çız çız. Evet. Başka? Bir saniye ya, ben niye Sebze? yapamıyorum bunları? Niye hep sen götürüyorsun da ben yapamıyorum? Git talep et ya. Ne demek talep et ya abi yani? Niye sana veriyorlar da bana? Niye sen pankek yapınca ben diyor muyum? Niye ben pankek yapamıyorum ya falan diye. Yaptım, bir kere yaptım onu da. Evet tamam, ben de ilk kez yapacağım işte. Ben de o zaman rüya, rüyada gördüm diyeyim, gidim göreyim. Niye sen burada oturdun, ağladın gittin? Ağlamadım ki ben orada. Yani ağlamadın gittin derken burada oraya oturdum, onu yaptım, bunu yaptım, gerek gittim. Şimdi eski mevzuları açmamalı. Ya yani. o zaman bana eski mevzuları açmayacaksın ya mesela. Eski mevzular değil, bu yeni mevzu. Sen işte kızım, ya tamam. siz yapın da ben de yardım ederim. Ya zaten başka bir şey yok, olacağı yok. Siz ya çocuk ya, edin. yemin ediyorum çocuk. Ben niye, ben, ben niye burada bir tek kırmızı odayına yetiniyorum? Sen şimdi yeni geldin kırmızı odayına, antik ottan bahsediyorsun. Erdem. Geçen yani hafta pazara gittiniz, sofra, yemeğinizi yaptınız. Sofra mı hazırlayalım? Düşündüm, yaptım. Evet. Ama neler yapsam diye düşünüyorum. Bana anca dayı gelir fırça atar. Bu benim o gün ilk yaptığımı hatırlıyor musun? Fena Hatırlıyorum değildi. ama şu an o kadar malzememiz yok burada. Melis benim için çok değerli. Bu yüzden ona ne yemek hazırlıyorum. Bu aramızdaki sorunlar işte bitsin veya ertelensin diye değil. Sadece içimden geldiği için onu çok sevdiğim için bunu yapıyorum. Umarım beğenir. Umarım afiyetle de yer. Murat beyefendi tamam mı? Kaliteli bile. Ya bıraksana mehtabı. Sen genel müdür değil misin? Ağır bir kadınsın. Senin mehtap gibi çenebaz bir insanla ne işin var dostluk kuruyorsun? Dostluk Bak, kuruyorum, ma, konuşuyorum. Ama öyle yani. Bak, konuşuyorum, neden, bana hiçbir neden zaman... Neden insanlar bana seni hiç... neyinden etkilendi biliyor musun ilk Hı. geldiğin günlerde? Senin Hı. sakinliğinden. Mehtap evet, niye seninle değilim. yakın? Çünkü e, sen Murat'a aday olarak gelmedi. Çünkü Murat seni beğenmişti hatırlıyorsan. 12 saat olmadan önce yani. Ve bence o yüzden Mehtap seninle samimi. Bence sen Murat'a talip ol. Niye Murat'a talip olayım ki? İstemiyorum. Ama benimle ilgilenen adayları isterim demiştin. O gün i̇sterim de istediğini demedim. söylemiştin. Yani düşünürüm dedim. Ama tabii ki elektrik alamadığım bir insana niye devam etmeliyim sence? Elektrik alamadın yani. Evet hayır. Hiç alamadım. denemedin de. Denemedim alamadım. Bir de şöyle bir şey var. Benim Hı. ailem de istemiyor yani. Yaş farkından dolayı mı? Yaş farkından dolayı. Ailen kimi istiyor? Birinin istediğini Ailem var mı? birini istediğini söylemedi. Yaş farkından dolayı Murat'ı istemediklerini söylediler. Hmm. Ben de o yüzden Murat'la ilgili zaten şey yapmıyorum. Peki Gülkan'a... Onu da incitmek istemiyorum. Kimseyi burada incitmek için değil niyetim. Ben Mehtap'la niye beraberim? Çünkü Mehtap bana sürekli yok yaştı, oydu, buydu demiyor. O yüzden şeyim. Yoksa ben, ben biliyorsun tartışmayı çok seven bir insan değilim. Sen de fark etmişsindir. Bugün Burça Murat abiye yönlendirmeye çalıştım. Kırmızı odaya çağırmasını söyledim. Çünkü ben Murat abiye Burça birbirine yakıştırıyorum. Ama şimdilik sonuç alamadım. Peki kırmızı odaya Gürkan'ı mı çağıracaksın? Gürkan'ı çağırmak istemiyorum. O kadar mı uzaklaştın? Bir insan sizin için eve giriyor. Ama siz o hafta elen, elenmişsiniz tamam mı? Ondan sonra ama sizin sosyal medyanızda da her şey yazıyor. İşte geleceğim alacağım odur budur. Özel mesajdan size ulaşmaya çalışıyor falan filan. Tamam mı? Peki. Bir dakika lafımı bitireyim Nurçin'cim ondan sonra konu. Hayır. Ondan sonra söyleyeyim. Yok hayır. Anlamam için ha. bir şey söylemeyeceğim. Hı. Yani 
Ben ondan hoşlanıyor muyum, hoşlanmıyor muyum? Hayır, ben ondan ben cevap verdiğime göre bir elektrik aldığımı ha, düşünüyorum. Onu soracağım. Ha, tamam. Ben de zaten onun için tamam. söyledim ya o zaman da. Dün tamam. de söyledim ya. Hani evet o zaman beğendim ki evet cevap verdim. Ama buraya gelip sene burada ben özellikle sordum. Bak çektim ya buraya hani. O zaman özellikle sordum Gürkan'a. Hem de üç kere sordum. Üçünde de aynı cevabı aldım. Bana de, o zannediyor ki cevap verdim ben. Dedim ki ben burada yoktum peki. Ben burada olsaydım. Dedi ki sen burada olsaydın seninle yürürdüm, sen olurdun ama sen yoktun, ben yine yürüyorum. Bak şimdi buraya gelme sebebim sensin tamam mı? Ama ben buraya geldiğimde sen yoktun. Yani olsaydın zaten Dani demezdim. Bunu birincisi Dani'nin düşünmesi gerekiyor. Ben Dani'ye düşman değilim. Dani'nin düşünmesi gerekiyor. Ben Gürkan'ın oynadığını düşünüyorum dedim sadece. Ben Gürkan'a... Ne gibi bir şey olabilir ki şu saatte? Ama adam sonra. gelip elektrik almış sana. Elektrik de çok önemli bir şey. Ya değil elektrik mi? almış olabilir. Seni tamam mı? Bir elektrikle, bir elektrikle bu kadar el ele olamazsın canım. Siz de kaç zamandan beri eserle tanışıyorsunuz? E, kaç bir zamandan beri? Ta buraya kadar gelmiş. Bak sana açık evet. konuşayım. Ha, ben bak, bir elektrikle ta buraya kadar Demek gelmiş ki... ama benim için. E, ama iyi de Demek bak, ki ama dedi. bir elektrik. Alıp bak bir elektrik e, alıp bir bak bir elektrik edilir. kalıp programa girecek kadar bir elektrik alıyorsan bir insandan kalkıp başka bir elektrik alabilecek yerin yoktur tamam mı? Hani kere seni unuttu bence. Sen tropa musun yani böyle? Bak şöyle bir şey canım. Ben de ilk başta Gürkan'ın samimiyetine inanmıyordum ve bunu da niye söyledim? Ama sonra baktım ki Gürkan istikrarlı gidiyor ve kız Gürkan kardeşe istikrarlı geldi anlattı. Gidecek. Bak Gürkan'ın şimdi. karakter karakter bak yapısı şimdi. bu ama. Bak hayır karakter yapısıyla alakası yok bunun. Tabii ki karakterle gidecek. Yok vazgeçtim mi demesini bekliyorsun. Bence Dani'den gerçekten Sen? elektrik aldı. Ben öyle Aynen. düşünmüyorum. Erdem bunu izleyecek ama bunu kabul etmek zorunda. Şu dakikadan sonra seninle zerre işim olmaz yani. Şuradan kapıdan girdim. Hı. Bir dakika içinde hem bana hem Eser'e salladın. Gel şu suratıma söyle şunu. Ondan sonra görürüz podyum paçasını. Emre Abi, hoş geldin. Bir yerden Emre hoş geldin. Sırdı sanki. Hoş bulduk. Bloğa nereye gitti? Bloğa <gülüyor> Bloğa <gülüyor> nereye gitti? Bloğa yolcu ettik. <gülüyor> Göbeği burada kaldı. Ben kaldım. Sıyla gözlüğü. Ben artık akşama. <gülüyor> Ama saçların biraz grimsi kaldı sanki. Bakayım. Yıkadın, Yıkadın mı? Yok çok fazla gri kalmamış da. Yıkadın mı? Yıkadım. Çok Helal zor olsun. geçiyor. Haberin olsun. Eser. Hadi ya. <gülüyor> Bence hiç şimdi deneme. Bırak bugünü böyle tamamla. Ben de. <gülüyor> kırmızı odaya da böyle gittim. Aa ne, ne oldu kırmızı oh, odaya? Ya. Ne yaptın? Ne yaptın? Bu yaşa gelince hayallerinden bahsettin. Dani'nin sana yaptıkları da normal. Niye biliyor musun? Çünkü sonuçta kızın devam etten şu an ilişki içerisindeler ya da işte bilmiyorum. İyi de benden niye bir korkuyor? Bir tanıma aşaması. Benden niye korkuyor? Korktuğundan değil. Yani Korku, o, korkmasam o adam onun yanındayken yani. sen kalkıp da onun e, birlikte olduğu adaya aday olarak geliyorsun. Ben Şimdi... aday olarak gelmiyorum. Bunu milyon kere mi söyleyeceğim? Ben kimseye aday olarak gelmedim buraya. Hayır. Neyin, neyin derdindesin? Aday olarak Kimseye geliyorsun aday olarak. derken ben Gürkan gelip aday, aday vermedim, oluyorsun aday diyeyim o zaman. Gelin adayıyım ama ben Gürkan'a aday gelmedim buraya. O Gürkan benim adayım değil. Ben Gürkan'a aday olarak... Artık değil gelip... ama. Ay, artık geçti. değil değil. Aday, aday değil, aday değil. Ben buraya birisini aday aday olarak seçerek gelmedim. Neden elektrik aldı? O kendisi beni aday olarak Hı -hı. geldi. Değil. Öyle değil mi? Ta oralardan gelmiş beni buraya şey dedi. Ona inanıyorsun da. Dünden elektrik aldı. Ne dedin ben diyorsun buraya gelmişken? Hı. Hı. Onu konuştuk. Ya da inanma yazı tutmuştur belki. O da bir seçenek. Görünen göre kılavuz istemez diye bir laf vardır arkadaşlar yani. Daha bir şey görmedin hani görmeden görünen köy deme yani. Şimdi Burçak bak dün benim de, konuşmama bak. önce izin ver bak dinlemeyi öğren. Evet dinliyorum. Önce izin ver bak ben lafımı konuşurken araya girerek Burçak, konuşma. Burçak evet devam et. Tamam konuştum sen konuş şimdi. Ha. Şöyle oluyor <gülüyor> evet senin için buraya başvurulmuş anladın mı? Ama dün başvurulmuş hani anladın mı? Şu an bugündeyiz. Bugün de olduğumuza göre artık dün önemli değil bugün önemli. Bunu o kafana sok anladın mı? Ne diyor bu? Bir şey anlayan var mı? Evet. Niye o zaman? Herkes bence çok iyi anladı ama beraber. sen anlamazlıktan geliyorsun. Allah'ım yarabbim. Ben Yetişim şu biraz önce can, biraz önce can. Şimdi sen 
Ses İletişim sonuna hakim ol. kurmaktan bahsettin ya Bak önce. bana bağırma. Benim lafımı bölme. İşine Beş, gelmeyen benim lafımı bölme değil. Bana konuşurken ses Anladın tonunu mı? ayarlamazsan bağırırım. Net Ama yani. Ama bölme. Net. Ben Bak, senin lafını, lafını bölmüyorum. Anladın mı? Eyvah kaos geliyor. Kızlar. Bir daha anlatmamı ister misin? Geliyor, Melis, gel, gelsin gelsin. Sen saygısızsın. Şu an ben konuşuyorum. Ben mi saygısızım? Şey Sen terbiyeni takan önce. Anladın ben mı? Ben sana Normal. ne dedim de saygısız olmamışım. Bir daha. Senin için buraya gelmiş olma fikri ne duymak istemiyorum. Bugün kırmızı oda tercihimi tankuttan yana kullanacağım. Kırmızı odaya gidiyorum. Boş kalmadım bugün. Hadi hayırlısı bakalım. Her hayırlısı ya. Evet, İnşallah canım. hayırdır. İnşallah. Ama hayat hayırdır. sürprizlerle dolu. Dolu. <gülüyor> İyi canım Abi. sen nasılsın? Gel. Kırmızı oldu ya. Evet seni çağırdım. Seni Duygudan bahsetmeyeceğim. Bahsetme. <gülüyor> Artık hiçbir şeyden bahsetme. Ne yapıyorsun güzelmiş görmeyin. Teşekkür ederim. <gülüyor> Morarlı. Ee, ne var ne yok? Moral nasıl? İyi canım moral. Güzeldi sabah. Bizim evde hep zaten iyi moral. Evet, Çok şükür. Evet. O yüzden bir problemimiz yok. Yani her ne kadar gerilmiş Hı -hı. olsak da ki dün ben bayağı gerilmiştim. Hepimiz ee, gerginlik dün yani ister istemez. Evet. Moral, moraller sıfır oldu. Yani benim bile sabrım kalmadı artık bir takım olaylara maalesef. Yani evet ama dün işte ben onu da kız arkadaşlarıma da dile getirdim. Yani keşke Tankut böyle konuşmasaydı dedim. Hani evet sinirleniyoruz haklısın ama herkesi töhmet altında bırakman işte hoş olmadı orada. Evet. Keşke olmasaydı öyle. Doğru ama ben yine de e, senin için de e, öyle art niyetli bir insan yatmadığını bildiğim için ben yine inatla seni çağırdım yani. Ne Teşekkür yapayım? ederim sağ ol. Ya yani lafım herkese zaten değildi de sonuçta benim orada hani yaşadığım bir takım duygular vardı. Duyguyla değil, ben iyi olan olaydan bahsediyorum. Hı hı. Dalga geçermiş gibi ben de orada. Bir de duyguyla bir olaraktan. Ya olacak iş mi bu ya? İki hafta önce duyguyla kavga ediyorlardı. Şimdi bir olmuşlar benim üstüme giriyorlar. Niye? Ben onlara ne yapıyorum ki? Niye benim için bir şey yaparken, niye Dani bunu destekleyerekten duyguya yaptırıyor? Enteresan. Ha, neyse. Bilmiyorum. Önemli değil. Hı hı. Ben senden özür dileyeyim. Benim dün Teşekkür söylediğim ederim. laflar için eğer sana evet, gelen bana bir kısmı gerçekten. varsa... O sana dokundu. gelen dokunan kısmı için özür diliyorum. Ee, yani, yani, öyle yani. oldu, öyle oldu o biraz. Yüzden, ben de işte bakma. bu genelleme dışında olduğumu düşündüm. Üzüldüm yani olsun. Yani kusura bakma demem bile yeter. Ya senin üstüne alınmana gerek yoktu zaten. Yani işte, kendini bilen işte her genel, zaman kendini bilir bence. Hani ne olursa olsun hani genel konuşulunca insan ister istemez. Yani bir de şey oluyor hani burada sinirlerimiz yıprandığı için bizim... Hmm. Biz alınganlaşabiliyoruz da evet. yani üçüncü haftam ama yani üç haftada bayağı bir e, benim bile psikolojim bozuldu yani. E sen bir de yani. bana sor bunu başından evet. beri. Evet. Erdem bir kere daha soruyorum kardeşim yapmamız gereken bir şey var mı? Şu an şimdi yok masa için fikriniz yani herhangi bir fikir varsa aklınızda. Tamam biz bunu biraz düşünelim eserle. Tamam mı? Şu uzak düşün. sadece işte biraz bunu biraz yakınlaştırabiliriz. Ya açıkçası ben... Yanlış anlama. Kardeşimsin, canımsın, ciğerimsin. Ben sana yardım etmeyi çok isterim ama şunu görmek istemiyorum, anladın mı? <gülüyor> Kapıya çarpıyordum az önce. Ayça'yla yaptık ya oğlum. Ya biliyorum ama başka yerde de yapamam ki abi. Aynı konsept bir de. <gülüyor> Acaba bahçede ama bahçede de eğilerek yemek yenmez ki. <gülüyor> bahçede özlersem. Tankut fırını mı çalışmıyor ya? Efendim? Fırın çalışmıyor. Fırında ne yapacaksın ya? Nasıl geçti evet, senin evet. kırmızı olan? İyi geçti, bir şey değil yani öyle. Dün, dün olanları kritik ettik. Şey ya, Nur Çin'de. Fırında elektriğimiz yok. Bak, Aynen. Nur Çin çağırmış, gördün mü nasıl anladım? <gülüyor> Nur Çin'de <gülüyor> <değil>. Çok zekiz. <gülüyor> yok. <gülüyor> Fırında elektrik geldi. Tabii konuşunca geldi, tankutla. Aa geldi valla. Bunu da demek. Demek ki evet. Sana düğmesine bas demiştim. Ben de bugün fazla yedik. Flaş ya yok bastım. Hmm. Zaten bastım. Trafoları attırmayayım ya. Dertleşelim mi? Evet dertleşelim, dertleşelim ya. Dertleşelim biraz. 
Hı. Anlat evet, beni. Evet niye de anlat lan. Eski sevgililerimizden niye bahsetmiyorsun? Niye bahsedeyim canım ben eski sevgililerimden benim ya. Aa kız kıza dertleşelim ya. Aynen kız kıza. Ay, evet dertleşelim ne ya. Ne var bunda? Tamam hadi başla. Bu <gülüyor> kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangi <gülüyor> gemiymiş o yaktığın gibi? Hadi başla bakalım. Hı. İlk sen anlatacaksın sen. Neyi ne anlatayım işte. Sen başlamıştın ne güzel. Ondan nefret ediyorum. Anlatmak bile istemem. Bak nefret de bir histir. Yok be his anlamındaki nefret değil bu. Bildiğin bir kızdan nefret edersin tiksinti. ya. Tiksinti. Böyle tiksinti böyle nefret ediyorum. Allah Allah. Evet ve eskiden onu sevdiğimi zannederdim. Aşık oldum falan ama hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Hmm. Yalanmış yani aşkın ha? Yani belki de tecrübesizlikten onu belki aşk sandım ama burada gerçekten içten yaşayınca bir şey duyguları ağlayınca acı çekince gerçek acıyı görünce ki daha gördüğüm hiçbir şey değil eminim ki onun hiçbir şey olmadığını anladım o duyguların. <Gülüyor> Kırmızı odaya Gürkan'ı çağırıyoruz. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Biraz şey ya. Gergin. Neden? Erkekler arasındaki bazı şeylerden dolayı sıkıntılar var mı? Başka bir şey değil. İyi. Ben seni odaya niye çağırdım biliyor musun? Dünkü sözlerinden dolayı çağırdım. Gürkan, bak benim burada senin ailen izliyor olabilir. Bütün herkes izliyor olabilir. Ama benim de ailem izliyor. Ve benim de çevrem izliyor. Benim biriciğim annem izliyor her şeyden önce. Hesap sormaya mı çağırdın? Soramaz mıyım? Devam et. Ve e, bir yayındayız, bir programdayız. Her şeyi söyleyebilirsin. Biriyle bir ilişki yaşayabilirsin, başlayabilirsin. Buna yine baştan beri inanmadığımı söylüyorum. Yine söylüyorum. E, i̇stediğin kadar gül. Bak. İnşallah sözümü bitireyim. Ondan sonra sen de konuş. Ama İstediğini nereye gideceğini söyle. biliyorum anladın mı? Yani? Hayır, nereye gideceğini bilmiyorsun. Tamam, devam. Bana bu şekilde konuşma bir daha. Benim demek istediğim bu. Beni kız kardeşin yerine koy önce. Burçak sana birçok bir kez söylememe rağmen şu durumları. İçeride de konuştum bak açık açık söyleyeyim. Eğer ben geldim de sen evde olmuş olsaydın ben Burçak'la Burçak'ı tanımak istiyorum diye derdim. Ama sen evde yoktun. Ben buraya bir aday için gelmediğimi zaten söyledim anladın mı? E, milyonlarca kez söylüyorum. Ben buraya ünlü olmak, şöhret olmak ya da birilerinin guru, guruyla, bilmem, hayatıyla ya da duygularıyla oynamak için gelmedim. Ben gerçekten buraya evladımı arkamda bırakarak, baba git mutlu ol, artık bir şeyler görmek istiyorum senin adına, e, sevinmek istiyorum falan tarzında konuşunca ben onun adına geldim. Yoksa benim hiç böyle bir şey, hayatımda ilk defa katıldığım bir program, anladın mı? Şimdi, Daniela ile ilk... Tam karşımda oturuyordu yani. Anladın tamam, mı? Bir, bir şey söyleyeceğim. Bölüyorsun ama bak. Ben e, seni vermedim. Bölüyorsun değil. Aynı şeyleri sürekli Hayır, söylüyorsun. Bir daha söylüyorum. Daha söylemeyeceğim. Hayır bak. bir daha söyleme. Ben de şunu söyleyeyim. Ama ben bak, bunu ben ilk defa söylüyorum. Ben seni kesmiyorum. Ben senin ne söyleyeceğini tam biliyorum şu an. Ve ben de diyorum ki sana. Buna inanmaman Hayır. bana çok İnanmıyorum. ayıp oluyor. Çünkü Şöyle annemle şey kız kardeşimiz diyor. Onlara da inanmıyormuşsun gibi oluyor. Ben, on, ben Çünkü senin onları yönlendirdiğini düşünüyorum. Bu bir. Bir ikincisi. Ben mi yönlendiriyorum? Dinle, Onlar görüyor zaten. Dinle. Bir ikincisi. Ben bu evde olsaydım. Dani de karşında oturuyor olsaydı. Evet. Sen Dani'den mi elektrik alacaktın? Bu iki. Üçüncüsünü söyleyeyim. Bunların hepsini konuştum içeride. İnşallah verirler. İnşallah verirler değil. Yine aynı şeyi söylüyorsun. Yine ben gelir gelirsem. Bak ben bu eve gelmiş mi? olsaydım tamam mı? Ha. Senden Gelmiş e, olsaydım değil geldim. Sen varken olmasın. yani gelmiş olsaydım. Sen varken gelmiş olsaydım. Belki senden e, yine evin içinde bir şey alamayacaktım. Yine Dani'den hoşlanacaktım. E i̇şte bunu bilemeyiz. Sen gidip de... Ama seni benim gelip gelmeyeceğim. Ben, ben senin samimiyetine neden inanmıyorum biliyor musun? Bak, Sen benim gelip gel. Bak ayıp ediyorsun. Neden Hayatımda nedeni, bak, neden biliyor musun? Daha konuşmayacağım. Şey daha konuşma. Hayatımda benim samimiyetine inanma, inanmıyorum diyen belki de bir iki kişiden bir tanesisin. Evet inanmıyorum. Şu an kendim e, çok kötü hissediyorum böyle söylediğin için de. Yaşadın mı o zaman kötü hissettiğin şeyleri? Dört beş kere söylediğim için ve hala üstelediğin için söylemiştim sana. Evet ben bundan bir özür bekliyorum. Hala. Ailen eğer bu duruma e, kalbi kırılmışsa senden özür diliyorum, tamam mı? Tamam. Daha ne diyeyim yani sana? Murat'cığım çok düşünceli görüyorum seni, hayırdır? Ya hala dünün etkisinden çıkamıyorum ben. 
Abi ben bile dünün etkisinden çıktıysam bu Nurçin çok çok kırıcı geldi dedi. Hatta hatta senin gibi bir insandan beklemezdik dedi. Sana mı dedi? Ee, ya bunu burada mi? iyi ki ilgilendiğim hiçbir yeni adayı yok. Zaten bunu sana nasıl söyleyebiliyorlar abi? Ben anlamıyorum ki ya. Biz bak şöyle ben de özür şey... ben de özür dedim ondan. Bak şöyle bir şey oluyor galiba. Hep böyle bir seviyeli falan böyle gidiyoruz ya biz hani. Evet. Karşı tarafı işte kırmayalım, üzmeyelim, hmm. etmeyelim falan. Bir kere böyle bir çıkış olduğu zaman onlara çok kırıcı geliyor. Ama ha, hep, kıran, hep kıran, hakaret eden falan olduğun zaman bir kere güzel bir şey söylediğinde o da onlara çok güzel geliyor. Ha. Öyle mi olmak lazım? Evet. Öyle olmak ha, lazım. Anladım. Anladın mı? Çok iyi anladım. Biz baştan Çünkü beri... bizim göstermiş olduğumuz güzel sözlere karşılığında bir şey gelmiyor. Ama kötü söylediğimiz... Ha, bir, bir tane oluyor... Ama o 1500 gibi hissediyor i̇şte, da. Hani şey lafı var ya 40 yıl sırtında taşı bir gün indir kötü olursun. Evet. Öyle oluyor işte. Nerede hata yapıyorum acaba? Bir yerde bir hata var ama. Sen hiçbir yerde hata yapmıyorsun. Mehtap sana güvenemiyorsa o kendi güvensizliğindendir. Kendi güvensizliği. Kendisine o duyduğu güvensizliktendir. Ben onu söylemek istemedim de sen ya söylüyorsun. Ben, bir şey... ya ben net söylerim abi. Mehtap demek ki kendine güvenmiyor. Kendine inanmıyor seninle bir ilişki yaşayabileceğine ki sana böyle bir... Çamur Belki atıyor. de olabilir değil. abi ya. Çamur, çamur değil de hani çamur sana böyle değil. bir insanla bulunuyor. Arkadaş vasıtasıyla bir, bizi tanıştırdılar. Aslında daha önce biz tokalaşmışız ama ben onu hatırlamıyordum. O beni hatırlıyormuş. Allah Allah. <gülüyor> Ondan sonra yani dikkatimi çekmemiş. Hmm. Sonra biz çıkmaya başladık. İlk bir ay çok kötüydü. Bir ayrılıyorduk, bir barışıyorduk, gel gitler. Çok berbattı yani. Hmm. Ondan sonra, sonra bir çıkmaya başladık böyle. Bir buçuk sene hiç ayrılmadık. Hiç. Hiç. Hiç. Hiç. Ha şu senin kıyafetin falan değiştirmeyin çocuk bu. Evet. Hiç ayrılmadık. Sert biri miydi? İlginç. Sertti bana karşı. Kıskanç yani. Kıskanç çok yani. Sert değildi yani. ama kıskançtı. Hiç ayrılmadık. Ama hep kavga ederdik. Yani neden bilmiyorum. Sürekli kavgalarımız oldu. Kıskançlıkta. Kıskançlıkta. Peki kendini onun yanında güvende hisseder mi? Tabii ki de çok güvende hissederdim. Benim en önem yani. verdiğim şey olur mesela. Kendini onun yanında güvende hisseder misin? Hı. Hmm. Yani o benim çok hem önemli. ailemdi, hem sevgilimdi. Her şeyimdi yani. Bir ilişki öyle olmalı zaten. Her şeyimdi. Sonra bitti. Benimki tam anlamıyla maalesef bunu çok üzülerek söylüyorum ki bir hataydı. Ya. Tecrübe olarak bakayım ya da hata olarak bakmam ama hata yaptığımı düşünüyorum onunla ilgili. Benim çok güzel bir beraberliğim i̇şte oldu. Hataydı dediğin andan itibaren. Bana hayatımın en mutlu günlerini yaşattı. En yani. Muhteşemdi. Benim de hatalarım oldu yani. Tabii insan ilişki içerisindeyken fark edemiyor hatalarını. Sonradan fark ediyor. Çok geçmiş oluyor. Ama güzeldi. Her şey. Bir buçuk seneni vermişsin. Kötü olabilir mi? <gülüyor> oluyor be. <gülüyor> Yok kız. Oluyor Sadece değil mi? Değil mi ya? Yani o kadar seneyi... Ya bir insana emek harcıyorsan, zaman harcıyorsan... ...vardır diyen bir yanı. E tabii. Ben öyle düşünmüyorum yani. O Gözün da bir gerçek ama... Yok. Yani yaşanmışlıkları doldu gözlerim. Evet ya. Hali. Seda Hanım'ın söylediği gibi yani bazen o insanı özlemezsin. O insanla o evin içinde olmasını Hı -hı. özlersin. O insanın yanında olmasını özlersin. Evet. Sahiplenme Daha duygusunu özlersin. Şöyle bir şey var. Geri dönüp baktığında da o insanı aynı yerde göremeyeceksin. Çünkü ne sana olan aynı bakışları göreceksin. Hı -hı. Ne? Biz ayrı oldu. Doksan evet. oldu zaten. Yani hiçbir şey göremeyeceksin. Artık o insan o insan değil ki o başkasına Tabii ait ki. bir insan. Tabii ki. Başka bir insan. O Benim başkasına ait ben başkasına aitim. Yani ben de e, çok gürültü patırtı karakolda biten bir ilişkiyi e, düşünüyorum. Ama o adamda ben de bir şey özlüyorum. Samimiyetimi. Ona e, bana karşı olan duygularında sonsuza kadar sadece ona güvenebiliyormuşum. Ben ona güvendim. O çocuk beni gerçekten seviyordu. Ee, o samimiyeti Çok sevdiğinden dolayı zaten oldu. Ve o samimiyeti ben bir daha hiçbir erkeğin gözünde göremedim kolay kolay. 
İnanamadım yani kolay kolay sevgisine. Benim tek özlediğim şey ne biliyor musun? O kişi beni çok iyi tanıyordu. Yani ağzımdan bundan sonraki çıkabilecek kelimeyi ki dengesiz bir insanımdır. Hı. Biliyordu. Ve bir şey yaptı. Nurçin şunu yaptı iyi veya kötü. Yapmadıysam hayır o yapmaz öyle bir şey diyebilirdi. Hı hı. İnsanların birbirini tanıması çok zor bir şey. Tabii canım. Ben bunu, bunu çok özlüyorum. Beni gerçekten tanıyan bir insan var. Ve ben de onu gerçekten tanıyorum. Sadece bunu özlüyorum. Burada da mesela niye çok sabrediyordum tartışmalarda arkadaşlarım da bilmem ne dediler. Çok sabrediyorum. Niye? Çünkü bir kere tartıştıktan sonra ben ondan sonra ona karşı aynı şeyde devam edemiyorum düzeyde. Yani hani geçti tamam hata tamam. yaptık bilmem ne falan diye gitmiyor bende. Ya. Birazcık. Daha yüzünü görmek istemiyorum ondan sonra. Soğuyorsun. Evet tamamen soğuyorum. Onun için de fazla sabrediyorum. Belki o kadar çok sabretme yerine, ileride de o kadar çok soğuma yerine bir arasını bulsan daha iyi olur mu? Olur. Tecrübe amaçlı yani. Olur. Dere sen mesela. Olur da bu hu ya abi değişmiyor. Ya muhakkak eminim de ha, deneme amaçlı hazır burada böyle bir şansın da var. Dene yani bakalım. Ya bir de şeyden çok şey yoruldum abi ben artık. Ee, karşımdakine bir şeyleri anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Ya. Anladın mı? O beni çok yordu. Ya o beni de... Artık <gülüyor> şimdi, evet bir şeyler <gülüyor> çok söylediğinde yanlıyorum. geriye dönüp de bak ama burada da <gülüyor> sen böyle söylemiştin. Bunu da bundan yapmışsınız. Öbürü şöyle söylemişti falan. Bunlar beni çok yordu. Vallahi Murat, yani aynı şeyleri temcih benim, pilavı gibi önüne getir. getir. Benim düşündüğüm e, ilişkiler böyle değildi. Evet, ben de Karşımdakinden şey beslenmek istiyordum. Sevgi görmek istiyordum. Evet, Bu sevgi ya. yok şu anda. Kavga var sürekli devamlı. bir kavga ve sürekli. karşı tarafı devamlı Neden? bir suçlama var. Neden? Da, da, da. Ya uf, diken üstünde oturuyoruz ya. ya. Bir rahat olalım yani yok, bir geldiğimizde yok. orada güzel iki ke kelam edelim. Ee, benle ilgili daha e, böyle önemli sorular sor. İleriye dönük daha hayallerimizi konuşalım. Neler evet. olabilir bunları konuşalım. Niye böyle oldu ne, niye şöyle oldu da değil falan değil yani. ya. Ben çok iyi anlıyorum seni ya. Hiç evlenme teklifi aldınız mı? Bir kere. Aldım. Ben almadım. <gülüyor> Nasıl da? Aldım almaz olaydım keşke. Almak. Ondan mı aldın? Önemli. Biz onunla evlenemezdik yani. Aynı. O, o, o mu evlenme teklif et? Evet. Nasıl etmişti? Berbat bir zamandı. Zamanlama berbattı. Bu benim çok güzeldi. Nasıl ben boşa yaşamışım. Ya, evlenme <gülüyor> teklif et ya. Ben boşa yaşamışım. E niye kabul etmedi? Kabul ettim. Aa, ettin mi? Ne oldu? Bilmiyorum. Buradayım. Anılar. Anılar depreşince insan. Bak biz ne konuştuğumuzu bildiğimiz için. Hani Çok güzeldi. Garipsemiyoruz şu durumu. Kıbrıs'taydık. Ama şarkıdan bakınca. Böyle. Hmm. Ay nasıl bir evlenme <gülüyor> Çok güzeldi ya. Nasıl oldu? <gülüyor> evet. Böyle deniz kenarında sahilde masalar vardı. Hmm. Beni oturtturdu oraya. Konuşmaya başladı. O kadar güzel konuşuyordu ki ne konuştum anlayamamıştım bile yani. Anlayamadım yani. Ondan sonra, sonra orada bir tane salıncak vardı. Salıncağa bindirdi beni. Ondan sonra sallanıyorduk böyle. Tabii ben meraklıyım yani. <gülüyor> Ceplerini karıştırmaya başladım. Aa, bir şey var, bir şey var, bir şey var. Bir şey var Efe, bir şey var, bir şey var dedim. Ondan sonra o, o arada bana evlenme teklif edecek ya. Hı. Ondan sonra cebinde buldum yüzü kutusunu. Çıkarttım. Ondan sonra buldum, buldum, buldum falan yaptım. Ondan sonra o da evet dedi. Ondan sonra çıkarttı kutuyu. Ondan sonra açtı. Sevgilim benimle evlenir misin dedi. Ben de evet diye bağırdım orada. Hmm. Ama sonuç orada da yani buradayım. Olmayınca olmuyor aga. Olma, aynen. Çok da üstüne durup kurcalamak lazım be. Çok kızdı mı Burçak? <gülüyor> Bak o da düştü. <gülüyor> o da düştü. <gülüyor> Düşmeme gerek yok abi. Burçak çağırmış. Nasıl anladın? Dövecekti yani. <gülüyor> Kim çağırdı seni? <gülüyor> Burçak, Burçak. Dövecekti ya. 
Sen dedim herhalde dövmeye geldin yani. Bu daha bir şey değil diyor. Aa. Tabii bu daha bir şey değil. Sen göreceksin. Bunlar kuruydu ya. Yeniden eski haline çevirdi. Daha bir şey değil. Yandım. Planlarım Yandım. var diyor. Kuşu Aa. Yani ona Yandım. demek istiyor. Ama bu, bu daha bir şey değil dedi. Nasıl geçti? Kapaklarım birikti yani. Kapak yapa yapa var ya böyle. Diyorum ya. Kapak mı oldu? <gülüyor> Kapakları çok güzel oldu. Çok oturdu yine. Özür dilettim geldim. Benden korkmalı insanlar korkmalı. Benim bam temelim, telime kimse basmamalı yani. Özür dilettim Mertem. Sen kimi çağırdın da böyle konuşuyorsun? Özür dilettin. Geçen gün Tankut'u özür dilettim. Bugün başka birine özür, özür dilettim. Herkes özür dileteceğim ben burada. Herkes bana yaptığı yüzünden özür dileyecek sizinle. Gideyim bakayım. Belki bugün ben de evlenme teklif olur. <gülüyor> Şu an tanışma yolunda olduğum kişi Gürkan, ee, o yüzden tabii ki onu çağırıyorum. Ah, hoş geldin. Kanatlarımın altını almaya geldim. <gülüyor> hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Sen nasılsın? Biraz tuhaf. Neden? Şunu şey yapalım. Evin içinde Serhan Murat, Hı. dışında bütün erkeklerin tuhaf bir tavrı var yani bana karşı. Ne gibi? Yani resmen yani ya çok kıskanıyorlar ya da yani ilişkimizi kıskanıyorlar. Yani i̇kisini de kıskanıyorlar. Yani hem beni hem ilişkimizi kıskanıyorlar diye düşünüyorum yani. Böyle bir... Yani nasıl bir tavır mesela anlamıyorum. Yani hissediyorum bunu yani. Ha, Neyse onu... Soğuk, Aynen öyle bir şeyler var evet. Ben yani de uzak kalıyorum zaten. İyi. Çünkü öyle değişiyorlar falan böyle bazen. Ben de o yüzden uzak kalmaya karar verdim. Neyse, bir de şöyle durum var. Sen beni çağırdın ama ben gireyim hemen. Evet. Ben artık buraya geldiğim zaman çiçekten, böcekten, aşktan, sevdadan falan konuşmak istiyorum artık. Konuşmak ama evde mi? evde hala beni kıskandırmak için mi, bilmem ne, hala bu konuşmalar deniyor. Ay insanların ne dediğiyle o kadar çok takılırsam zaten yandık yani biz. Mesela sen benim Burçak'a nasıl... Ee, konuşma hoşuna gidiyor. Direkt konuşuyorum ben. İstemiyorum. Bir daha işte bu özel konuşmalar dışında e, hiçbir şekilde muhatap olmuyorum biliyorsun. Bu senin hoşuna gidiyor değil mi? Evet. Ben de bunu senden bekliyorum. Yani Kime o karşı? Mesela hala diyor ki neden diyor duyguya şaka yaparken bunu Dani yapıyor diyor. Ay of Allah aşkına ya. ya. Böyle şeylere girmeni istemiyorum. Ay Allah aşkına. Biz bayanlar arasında yaşadığımız şeyleri lütfen erkekler kendilerine pay çıkartmasınlar. Sen dahil. Tamam mı? Senden rica ediyorum. Ben içeride o evde ne yaşarsam yaşayayım, bir bayanla kavga eder, edersem, e, ne yaparsam yaşayayım, sen etkilenme bundan, tamam mı? Ben sana erkeklerle kavga ettiğim zaman ya da problem yaşadığınızda e, kendime pay çıkarıyor mu? Çıkarmıyorum. O da şu anda seni bundan dolayı vurmak istiyor Tankut, anladın mı? Ben kendine bir seferiniz. pay çıkartıyor sana çünkü güvendiniz. hoşuna gidiyor. Öyle olduğunu düşünmek istiyor sadece. Ama öyle değil. Anladın mı? Ben e, bu kadar söylemek istiyorum. Daha da fazla Tankut hakkında konuşmak istemiyorum burada. O kadar sıkıldım ki. <gülüyor> ben, gerek yok sıkılmana. Gerek yok yani. Zaman her şeyin ilacıdır ya. Elim çok üşüyor. Basit o zaman. Ay, Çok soğuk. Tut ve bırakma. Bir, ısınsın baya. Çok soğudu çünkü. <gülüyor> baya sen niye bu kadar üşüdün? Bilmiyorum. Hasta mısın? Değilim. <gülüyor> Sana hastayım. Bana hastasın. Ya senin elinin soğukluğu benim bana geçti. Ben <gülüyor> Belli ki hemen çektin falan böyle yani. Isıt. Vallahi ısıtmaya ihtiyacım var. Isıtılmaya. <gülüyor> evet. Bu hani dışarıdan gerçekten inanılmaz yani hissediyorum. İnanılmaz şu an kıskanılıyoruz anladın mı? Evet. Bana da sana da hiçbir şekilde insanlar e, inanamıyor yani. Ama yani Allah'ın takdiridir anladın mı? Yani üç ayda, e, dört ayda, beş ayda olmayan şey 48 saatte olmuşsa bu Allah'ın takdiridir. Hı hı. Bana diyorlar ki işte e, nasıl oluyor falan filan diyorlar. E diyorum ki eve girerken benim bir şeyim yoktu, bir adayım yoktu. Hani e, ben birin, birinden e, bir şey etkilenmesem bile e, burası sol taraf sinyal veriyorsa ben onu nasıl tutayım diyorum yani. 
Bu anlık bir şey anladın mı? Ama insanlar ilişkileri ya da hissetmeleri, duyguları nasıl al algılıyorlar? Ben bunu çözemiyorum anladın mı? Bir şey mı? söyleyebilir miyim? Şu insanları bir, bir kenara bırakabiliriz. Ama evin içinde yani. o kadar <gülüyor> bırakmak istiyorum biliyor musun? Yani sadece Ay, ikimiz... Yani bırak yani anladın mı? Çünkü e, insanları anlamaya çalışmak anlaşmazlığa sonuç verir. Anladın mı? Biz sadece birbirimizi anlayalım yeter yani. Biz zaten. istikrarımızı, aşkı değil sevdamızı devam ettirelim anladın mı? Aşk biliyorsun ki çok konuşuluyor ve ayaklara düşüyor. Hı hı. Ama biz sevdamızı yaşayalım yani. Sevda. Nasıl hissettik birbirimizi ilk gördüğümüzde güzel güzel şeyler? Evet. İçimizdeki ölen kelebekler kalktı, gitti, geldi, bir şeyler oldu. <gülüyor> Bu devam etsin anladın mı? Allah'ın izniyle bunu istiyorum. Ben de. Şey diyorlar mesela, e, iki erkek arasında itiraz mı yoksa diyor e, aşk mı mesela? Yani i̇tiraz olmasına imkan yok yani. Hı. Anladın mı? Dani beni istiyor, hissediyor, duygusal... Yoğunluğu var. Ya aşka gidiyoruz dedim yani. Aşk olmasa da sevdaya gidiyoruz anladın mı? Yani onların anlayacağı dilden aşk anlıyorlar. Çünkü sevdadan haberleri yok yani çünkü. Onların anladın mı? Ee, hala dediğim gibi senin... bazıları bazı şeyleri yeni yeni öğrenecek mı acaba? Öğrenecek. <gülüyor> İtiraz falan yok bunda. Kendilerini kandırıyorlar anladın mı? Aşk nasıl yaşanıyor görecekler. O pencereden umarım hep beraber sevda. bakarız. Aynen. Hep birlikte, yan yana. İnşallah. Şu dakikadan sonra seninle zerre işim olmaz yani. Şuradan kapıdan girdim. He. Bir dakika içinde hem bana hem mesele salladın. Gel şu suratıma söyle şunu, ondan sonra görürüz pocuğun paçasını. Kaldı kırmızı odaya gitmeyen. Kaç kere çağrıldınız? Bir tek Duygu kaldı. Ya, ya sen ya Serhan. Çağrılmayan bir tek Serhan'la ben miyim? Evet. Eğer yani ben okunursam ben gitmiyorum kırmızı odaya. Erdem gitti mi? Erdem gitti. Şey, benim adım çıkarsa ben, ben gitmeyeceğim diyor kırmızı odaya. Bayağı oldu. Tankut diyor ki beni çağırırsa diyor ben gitmeyeceğim. Murat'a diyor pastlayacağım. Murat da diyor bana niye pastıyorsun? Murat'a şaka yaptım canım. Öyle bir şey hayatta yapmam Murat'a. Tabii canım. Bülo'a'yı çağırırsa ben de... Mehtap'ın gazabından Gemi kork yani öyle bir şey yaparsan. Mehtap'la alakası yok abi. Zaten bir Murat gitmez. iki ben onları bir, ikisini aynı odaya hayatta sokmam. Murat'a yapar mıyım ben öyle bir şey? Ya abi ne konuşacağız ki gidip artık yani daha... Söylenecek her şeyi söyledik burada. Herkes söyledi Benim de söyleyecek yani. bir şeyim yok. Kardeşim Aa, sen gider misin? Benim yerim öyle bir şey Beni Bülo çağırmazsa ayırmadım. bir abla olarak alınırım Bülo, ben. Bülo ağa evet bence de. <gülüyor> Sonra yok, olan yok. bana olacak. Ay, Sakın bunu göndermeyin. Bunu göndermeyin. Ben bu hatayı bir kere yaptım. O hata gittim, değil kardeş. Gittim dedim ki Nurçin'i ben, benim yakamdan düşür dedim. Cahidir kız dedim. Gitmiş kulis yapmış arkamdan. <gülüyor> Sakın kardeş, bunu göndermeyin. Laflarına dikkat et. <gülüyor> Yanar döner yani. Bak düzgün konuş Eser. O bana edilmeyecek bir laf biliyorsun sen bunu. Ne yaptın sen gittin ne yaptın? Ben seni kardeş bildim, korumaya çalıştım. E, yalnız sonrasında bana vermiş olduğu sözle beraber inandım ki Cansel'e size destek verdim. Benim senden bilinçsiz, sorduğumu yapmadın. Bilinçsiz yapmayalım. konuşma tamam mı? Sonuçta istediğimi yapmadın ki sen. Gittin başka bir şey yaptın. Eser. Öyle değil mi? Kötü sen niyeti yapmamıştır. düşünebilirsin. İnsanlar gerçeği görüyor kardeşim. Evet, sen ekranda rahat var ol. aslında dediği doğru. Sen bunu kullanacak Yani Herkes kendi kararı. Ben o konu hakkında da... Birçok insanın takdirini aldıysam sen bence burada bir sus, tepki alma. Neyi sus, tepki alma? Ben gördüğümü biliyorum Serhan. Ben ne izlediğimi biliyorum. Sen gördüğünü Senin biliyorsun. Senin gönderdiğimi de biliyorum. Sen burada gördüğünü biliyorsun ama. Yapma lütfen yani. Sen gördüğünü biliyorsun Sen gördüğünü biliyorsun da. Benim, yani. benim niyetimi demek ki bilmiyormuşsun. Tamam senin niyetini sonra... Sen boş yere mi kardeşim diyorsun insanlara? Cansel'in o gerçek maskesini düşürmekte ben sana yardımcı olurum. Teşekkür ederim. Oraya ne niyetle gönderdim seni, sen ne yaptın? Eser. Şimdi sen burada... Eski muhabbet boşver aç. Ya mı? bırak boş şimdi ver. eski muhabbeti falan. Boşver. Sen burada daha Yaşandı, çok geçti. tanıyamadığın bir adaydan bahsediyordun. Sen o aşıktın eyvallah. Ama onun aşkına güvenmiyorduk. E, tamam. Gittik böyle bir şey yaptık. Tamam e, mı? Tamam işte yani ben... Ha. Ben sana ya git Cansel'in aşkına güvenmiyorsun demedim. Sonrasında... Git onu ondan bahsetemedim. Git. Konuş. Ee, konuş eser konuş. seviyor. Eser'in samimiyetine ben güveniyorum. Onun için uzak dur Eser'den. Cansel'i katmamana gerek yoktu. Onu ya şimdi senin sana. ne derdin var? Ben bunu anlamış değilim. Benim derdim yok. Konu Benim açıldı. konuşma e, şeklimi A'dan Z'yi izledin mi sen? Evet izledim. Ben orada ne diyorum? 
Duydun ne dediklerini? Tamam duyduysan o zaman fazla söze gerek yok. Yok duydum. Can, can neler söylediğini de duydum. E, söylemiş e, olabilirim. Sen, de kardeşim, ben bunu ben saklamıyorum ki. Oraya ben geldim ben... burada senin yüzüne de söyledim. Canserle tamam. de yüzleştim. Tamam mı? Tamam. Tamam. Çünkü benim kimseden benim sakladığım şey yok. Benim için gelen bir aday için elini sıkıp ben senin Cansel'in bilmem maskesini düşünmeye de yardımcı olacağım. O hoş değil. Çünkü ben burada senin için tamam. sana dedim ki başka bir niyetle git. Sen bunu yaptın. Eski mevzu. O benim gördüğüm bir şeyler vardı demek ki. Cansel'in de yüzüne söyledim bunu. Sorunumuz kalmadı. Eser. O, o işten işte sorun yok. Eski muhabbetleri yapmayalım diyorum sana. Hani... Zaten geçmiş gitmiş. Durup dururken Eser eski defterleri açıyor. Serhan'ın üstüne olumsuz olumsuz gidiyor. Ne gerek var buna? Evine geriliyor. Ben o yüzden hemen tüydüm oradan. Aralarına girmek istemedim. Yani Eser aşık oldu olalı aşk onun gözünü kör etti. Benim sadece yapma amacım başka. Bunu da sen görmemişsin ama milyonlar görmüş. Sen görmesen de olur. Ben sen sen, sen benim için yapıyorsan ben görsem görmesem diyorsun ne, ne fark edecek? Tamam. O zaman niye yapıyorsun? Yapma şov amacımı olsun, öğrendiğin gün konuşuyorsun. Şov, şov olsun diye mi yapıyorsun? Ne şovu ya? Hayırdır? Şov olsun diye mi yapıyorsun? Ne şovu? Ben, şu an sen bana diyorsun ki sen görsen görmesen önemli değil. Ben şov yapabilecek bir insan olabilecek bir insan olabilecek bir insan için gitmiş adamsın. Sen, yani sen de yani hem bir sen bir gün çok güzel bir şovmen yani. olacaksın anladın mı? Ya bak Serhan canımı sıkma. Ya canın sıkılsa kaç yazacak? Ya. Yani. Şimdi benim canım sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu, bu öğrenmeyecek, bu düzelmeyecek ben sana söyleyeyim. Bu, bu hep böyle kalacak. Bu böyle gidecek. Geldiği gibi böyle. Benim hayatımdaki ilk sevgilim değil. Ama hayatımdaki ilk aşk. Yani... O ilk aşk. <gülüyor> Biliyorum Erdem bunu izleyecek ama bunu kabul etmek zorunda yani. Ben onu asla unutmayacağım yani. O benim ilk aşkım. Kız ne istiyorsun makyajımızdan? <gülüyor> Eğer benim yaşadığım ayıpsız ayrılık olsaydı ben arkadaş kalabilirdim bir şey hissetmediğim için şu an. Ama maalesef Olamıyorum. bazı insanlar karaktersiz çıkabiliyor işte. Karakterli bile olsa hayatım. Olamıyorsun ya. Ya sevdiğin insanla Olamıyorsun. yani. Arkadaş kalmak kolay bir şey değil. Evet, çok sevdiğin zor. insan olunca değil. Çok zor. Bence zaten eski sevgiliyle arkadaş kalmayı ya. Bak. Ya ona bakacaksın. O adam o adam değil. Boş bakıyor Düşünsene suratına. Düşünsene ya. Suratına Sana boş boş bak. bakıyor. Kim bilir kaç kişiye bak. Görme daha iyi. O gözlerle kaç kişiye bak. Düşünsene senden sonra. Senin elini falan tutmasından bahsetmiyorum. Başkasına seni seviyorum dedi. Konuşmasından da bahsetmiyorum. Gözleriyle kaç kişiye bak. Ay kafa yiyecek gibi oluyor. Ay. Ay niye böyle oluyorum ya? Böyle olmak istemiyorum ya. Bülaya gideceğim. Ya o artık seni. Ay buraya gelmem dedi ama ayağına gidince ister herhalde. Bugün de kırmızı oda istikrarımı bozmak istemiyorum. Tan kutluyorum. Tanrı kırmızı odaya. Evet, İstemiyorum abi gitme. Demek ki kardeşe kimse sahip çıkmıyormuş. Hadi sen git. Gitmeyecek. Abi ne yapacağım ben ya? Bir söylediğimi yapayım. Ama Birin... Duygu abla her zaman ne diyor Birin... biliyor musun? Ben teşekkür ederim beni çağırdığım için. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok deyip direkt çıkayım. Ben Ama diyorum. Duygu abla her zaman ne diyor Çünkü musun? kırmızı odadan çıkmak Kardeş diye bir şey var. Kardeş falan ben diyor. Çünkü sen Aşk çıktın, oldu, Duygu çıktı bir kere. Hiç gitme. Z Ama hiç gitmeyi Yo. bilmiyoruz. O şimdi olmayabilir. Bilmiyorum. Kırmızı odaya seni çağırdılar bu arada. Duygu çağırdı ve ben gitmek istemiyorum abi. Gitme abi, vallahi gitme. Ben yani ya da şunu yapacağım, gireceğim, ben diyeceğim. Ee, teşekkür ederim çağırdım. Evet. Ben seninle konuşmak istemedim. Hemen çıkacağım. Eğer duyguysa. Duygu başka kimse Bence kalmamış. Uçak. Duygu abi. Bence Yok abi, abi. Belki başka bir şey istedim. Uçak uçak çağırdı. Yani. Gürkan'ı çağırdı bu uçak. Abi ben konuşacak hiçbir şeyim yok ya. Dinlemek Ay, pardon, bile istemiyorum. Ya. Belki basit bir şey söyleyecektir. İstemiyorum abi. Hiç 
yani istemiyorum ya. Selam. Ne haber? Nasılsın? Evet, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Sen on gündür böyle çok şeysin ya. Streslesin, bir yorgunluk, bir stres var sende. Dünkü şakamızın mı bozuldun? Hala devam ediyor. Hı? Konuşmak istemiyorum bir şey değil mi? Zannetmiyorum konuşacak bir şey mi tutaldığında. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı biliyorsun. Ee, çok alıngansın on gündür. Gerçekten çok alıngansın. Bu alınganlığın Dani'den mi kaynaklanıyor? Yoksa artık iyice mi sıkıldı? <gülüyor> Sen önceden, istemiyorum. önceki Tankut olsa yapılan o tarz ben esprileri... Ben hala aynı Tankut benim. Hayır, önceki Tankut olsa gerçekten yapılan o espriler çok hoşuna gider güler. Hatta e, ben bile... Düşünsene benim içeride erkekler evinde taklitim yapıldı bilmem ne benim hoşuma gitti. Niye? Çünkü burada eğlenecek bir şey yok. Kaldı ki orada sen onun başından sonuna kadar seyret gerçekten sen de gülersin. Duygu. Evet. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duyuyor canım. Duyuyor. Senin olan durumun, pozisyonun, farkındalığın var mı? Var tabii ki. Öyle ne mi? Ne mesela? Karşındaki insanın, benim, Hı -hı. duygularım olduğunun farkında mısınız? Tankut. Sen herkesin... kendi düştüğün durumun farkında mısın? Ben farkındayım Tarkut. Kendi Öyle, sen kendi kullanıldığının farkında mısın? Niye kullanılıyorum? Dani, benim gerçekten ha. bir şey istemiş olduğum bir gelin adayı, duygularım olan bir gelin adayı. Hı hı. Sence garip değil mi? Yok garip değil. Böyle daha Aradan bir hafta oluyor. geçtikten sonra sana ders veriyor. Sen de ona uyup Yok, böyle abuk e, bir şeyler yapıyorsun. Değil. Normal burada, mi sence bunlar? E, burada o kadar şeyler oluyor böyle ki. Böyle alay etmek, dalga geçmek Hayır, insanların alay, hisseleri alay çok mu mantıklı diyorsun? Sen onun diyorsun. başından seyretmiyorsun. İkiniz de haz mı aldınız yani bunu yaptınız? Çok yaptınız? az aldık. Sen Öyle onu bak, Teşekkür sen... ederim o zaman. E, Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Şey sen sen, onu, sen yani. onu baştan seyretmedin. Anladın mı? Evet. Hem kendi aramızda dün biliyorsun evde çok büyük stres vardı. Kalkalım dedik böyle bir şeyler yapalım. Tarz değiştirelim. Ee, evde dedik neşe olsun çünkü gerçekten dün çok gergin geçmişti. Bunu normalde kendi evinde de yapar insanlar yani gırgır gır şamata. Siz Dani ile iki hafta önce kavga etmiyor Ya bu mi? benim sorunum seni ilgilendirmez Sankut. Benim sorunum, benim sorunum niye benim sorunum seni biliyor musun? Seni ilgilendirmez. Benim duygularımla ben... niye oynuyorsunuz yani? Kim ben oynuyorsun niye duygularıyla? Ya? ya orada... <gülüyor> Gülecek orada... bir şey yok ya bunda ya. Ya bir şey söyleyeceğim orada alay edilecek bir şey yok ki. Nasıl yok Vallahi ya? Vallahi yok. Aa. Sen şey yaptın sen şunu ben kızıyorum. Yani ben tekme yiyen ben... Siz bir Bana ne senin tekme yemen ben? Ha, bir ya ben baktım sana sonra, tekme. Sen de göbek atıyorsun, ben de neden ayrılmışım diye. Ya o değil, diye. benim göbek atmam o değil. Komiklik bir şey oldu içeride, onu yapıyoruz. Ve kaldı ki Tankut... Ya niye ben alet oluyorum? Başkası ne yapıyor Ay, ya? Ay Tankut, Allah aşkına orada beni benimle alakalı eleştiri yapıyoruz ya. Ben bu durumdan rahatsız değilim, sen niye rahatsız oluyorsun ya? Duygu. Sen niye rahatsız oluyorsun? Duygu, senin... pozisyonun kendini benim yerime koysana. Senin orada bozulacak hiçbir pozisyon yok. Nasıl yok ya? Allah Allah benim ben orada Benim duygulara diyorum. incinmiş bir insan var orada. Ay sen Siz şey orada söyleyeyim. gözümün önünde Canım benimle benim. dalga geçiyorsunuz. Sana bir şey söyleyeyim Sen orada mi? Allah cezanı kaldırsın bir şey abuk Hayır, Allah bir şeyler cezanı söylüyorsun. Değil. Ne söyledin şey sen artık? Senin canın çok yanmış. Acayip dene canını yakmış. O oh olsun bu kadar belki bir daha elini bu kadar ağır tutmazsın anladın mı? İlişkinin adını ya verirsin. Ve ya. benim orada Dani ile arkadaşlığım seni rahatsız etmesin anladın? Evde yedi kızız. Yeri geliyor ben orada mehtapla Ben sizin çok büyük samimiyetinize artık inanmıyorum ha, Duygu. Hiçbir samimiyetinize zaten inanmıyorum. Zaten inanma. Ee, i̇nanmıyorum. Ben sana zaten sizin cuma günü dedim. Sizin zaten belli orada. Siz ee, o cadı kazanında artık ne kazanıysa orası hı. kaynatmaya devam edin. Aynen kay kaynatıyoruz hayatım. Ee, zaten ben sana dedim samimiyetime inan, inan inanma. Geçen hafta mı dedim ondan önceki hafta mı dedim. Hiçbir Biz arkadaş inanmıyorum. kalırız dedim değil mi? İnanmıyorum. Arkadaş, Çünkü... arkadaş insan bunları yapmaz. Dost insan ya, bunları yapmaz. Bak Tankut sen onu baştan... Bak, Dost insan bunları tanku, yapmaz. Bak, sen onu Alay etmez. Sonra... Alay değil. Yere düşmüş ya birisine benimle... gelip bir de tekme atmaz. Ya sen bak ben, ben, ben kendimle dalga geçiyoruz ya şey yapıyoruz. Giyim stilin bilmem ne seninle alakası yok. Erdem'in masa kurması... Ha şimdi bir de o... Evet ya. Beni şey Aynen, ya, biraz hatırlattı şey böyle o zamanları hatırlattı da. Allah sonlarını benzetmesin. E ben işte aynı şey benim aklımdan geçti. Allah İnşallah. sonlarını benzetmesin yani. yani. İnşallah onlar çok daha güzel ilerlerler her yolda. İnşallah. İyiye doğru giderler. Ama ben Melis, Melis'te biraz şey görüyorum inişler çıkışlar ya. Biraz fazla bir... o bir şeyi var değil mi? İniş çıkışları Şimdi var bak, yani. Şimdi bak Erdem'le Melis'in 
ilişkisinde abi. İkisinde de var o ya. Yani. Alttan var, yani. alması Bence gereken de. taraf Değişik. genelde hep Erdem olacak gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Buna da Erdem ne kadar dayanabilecek? Biraz bencilliğin var anladın mı? İstemeden yapıyorsun bencilik. bence. Bencillik. Evet. Bencillik neyden ve kime karşı ve nasıl yani? Anladın? Aşk yaşıyorsun saygı Aha. duyuyorum ve sizi ikinizi de çok seviyorum. Ama bu aşkı yaşarken evet. arkadaşlarına karşı tavırların değiştiğini söylüyorum. Erdem tavırların değişti mi sana karşı kardeşim? Başlarda değişmişti. Başlarda bırak şimdi. <gülüyor> Başları boş ver. Yani şimdi e... herhangi bir sorun yok. Sadece şey var. E, alınganlığı biraz fazla oluyor. İşte ise. bu yani. Bunu demek Ama istiyorum. Ama alınganlığı aşkıyla alakası yok. Ya bilmiyorum hani bak seni gerçekten çok sevdiğimi biliyorsun. Ben hani ister... İyi de beni çok sevdiğini diyorsun. Alırsın. Sonra bana bencil diyorsun. Arkadaşlarına Ama dost şey acı, bak dost yani acı bak, söyler. Okey. Şu an... Dost bir... acı söyler. Tamam. Ne oluyor ya? Yani bilmiyorum. Arkadaş diyor ki ben bencilmişim. Ben işte aşkımı yaşıyorum ama buradaki arkadaşlarımı kaybediyormuşum. E demin zaten e, sana senin şey demedim. Okey demedim. Evet başlarda böyledin demedim. Başlarda ben de yeni geldiysem adamla başka bir problemim Tamam ben de yeni geldiysem demek ki onunla, onunla benim yolun başı, başında böyle şey hissediyorum sende. Ben seni kaybetmek için bunu söylemiyorum Demeciğim, ki. Demeciğim benim sana karşı tavrım, kardeşim ya da herhangi bir şeyi değiştiğini hissettin mi? Sevgi Yok. olarak. Ya tabii yani yo ben... diyecek yani. He? Anladın mı? Tabii yo diyecek yani. Anladın mı? Niye? Ne diyecek? Aa evet mi diyecek? Anladım gözünün ya. içine bakarak tabii Sana ki. Sana şey yani. söyleyeyim mi? Emre gözünün içine bakarak ben adamı onun her gözünün içine söyle. bakarak güzel kardeşim. Yanlış evet. tanımışsın. Neyse yani. onu söylerim. Senin ondan Hiç yana bir sıkıntı olmaz. Ama bak ben sana bu cümleleri kurarken Herkese seni kaybetmek için kurmadım. Hiçbir zaman hiçbir zaman <gülüyor> kimseye de lafımızı yani esirgemedik orada... yani. Anladın Hata mı? Hata ediyorsun Emre'ye de. Ama bana bu kadar samimi davranıp bana bu kadar da... içten davranıp da bana gelmişsin. Yok ben senin dostum değilim dedikten sonra şu dakikadan sonra seninle zerre işim olmaz yani. Gerçekten beni kaybettin. Sen ol. ilk geldiğinde burada Serhan'a dedin ya ben seni kaybettim falan. Şimdi sen de beni kaybettin anladın mı? Sen, sen, sen, sen devam et böyle. Kazanmadım. Kardeşim Türkiye'de bir laf var. Yok. Türkiye'de bir laf var. Dost Bak, acı söyler. Biraz, anladın mı? Biraz yani sakinleş. Sa Bak. Dost acı söyler. Ses sonundan önce Kul biraz alçalt. Alt. Ses sonundan önce biraz alçalt. Sana Bak, söylemek şey istediğimiz bir şey var. Sana bir şey söyleyeyim mi Gürkan? Ha söyle. Şuradan kapıdan girdim. He. Bir dakika içinde hem bana hem Eser'e salladın. Ne gerek var? Adamın dönüp orada bana sana sorduğu ne soru, ya? tabii ki de gözünün içine bakarak evet diyecek. Kardeşim diyorsun. şu evde çarpı... Güzel kardeşim sizin... sen benim bu zamana kadar neyi yanlış neyi doğru nasıl söylediğimi nereden biliyorsun? Sen ne ben problemim var şu an? Bir problemin yok da ee, yani hani sen ben herkes öyle bir şey yoksa bile şey öyle abi. bir şey varsa var derim Aa. yoksa yok derim. Sen şu an ne Bunun yapıyorsun biliyor neden musun? Sen neden bu kadar geriliyorsun ya da gerginleşiyorsun biz bunu anlayamıyoruz. Sen bana böyle Kardeşim, diyorsun. Kardeşim dost acı söyle anladın mı? Ya ya dost, dost acı söylemez. Ben, onu, ben bir şey söyle. anlatırken onun samimiyetine inanarak bir şey söyledim. Ve teker teker böyle konuşmaya başladı gerçek duygularını. Ben aramızda ne geçti? Ben söyledim ki aşkına sen... İnan ben burada oturuyorum. Bu anı canlıyorsun. Sen samimiyetinsin, bencilsin, arkadaşlarını kaybettin. Sen onun samimiyetine inanarak söylediğin şey Emre'ye samimiyetine inanmayarak söylüyorsun. Onun yüzüne bakarak evet diyeceğim diyorsun. Öyle bir dünya yok. Ben Emre'yi buraya ilk geldim günden beri sanıyorum ve Emre ufacık bir problemi bile olsa gelip karşısına Bak kardeşim bu evde Adam ben oyun konuşuyor. Ben bak. hiçbir arkadaşıma oyun oynamıyorum. Buyur kardeşim. Ya bana bak oyun Konuş falan ya. Gürkan Anladın biraz. Ben duygulan sen, sen kendini şaşırmışsın şu an ne yaptığını bilmiyorsun. Bak. Atsan ne olacak kafanın tasını? Ya üf. Şu an yani şey şey bu cümleleri kurma bana. Tamam. Ne kurayım sana? Ha. Farklı bir şey mi kurayım? Gel kardeşim gel önüme gizil gel şu suratıma söyle şunu. Ondan sonra görürüz podyum paçasını. Oğlum bak, çok yanlış çok oldu. fazla geriliyorsun. Sen böyle devam tamam et, mı? kaybetmeye devam et insanları. Anladın mı? Ben sana böyle dümenden ya, konuşmuyorum. Git ya, git seni bahsedeyim. mi kaybedeceğim? Git kaybedeceğim. Böyle gitme. Dün ya. ne diyor, bugün ya, ne diyor? İşte böylesiniz oğlum böyle. Anladın mı? Bir böyle, bir böylesin. Anladın mı? Senin böylesiniz samimiyetine derken, kesinlikle inanmıyorum artık. Benim önüne dikkat et. Senin aşkına da inanmıyorum bu saatten sonra. Tamam, Serhan anlat ona bazı şeyleri çünkü anlamıyor. Kendini şaşırmış ya. Hayırdır ya? Ne oluyoruz burada durduk yerde ya? Emre'ye sallıyor, bana, bana sallıyor, sana sallıyor. Ya bak ben şimdi ne çok ayak gerildim ya? ha. Ben gerçekten çok gerildim. Adamı iyi adam ya. dedik, sorumlu dedik. Geldiği yaptığı şeye bak konuşturmuyor. Adamın suratına bir şey anlatıyorum şurada. Hepiniz susmuşsunuz. Ben gerçekten Adam gelmiş gerildim. burada hala da eser laf söylüyor. Yani Yok böyle bir dünya ya. Anlamsız yere inanılmaz gerildim. Allah Allah. Yani hani sinirlerim tepeme çıkıyor şu anda. Yavaş yavaş sinirleniyorum. Ben sinirlendiğim zaman da... Ben ne? sinirinden gidiyorum gibi dedim. Ne dedin? Ne dedin? Er, Sana er, ne dedin? No... Neyle suçluyorsun? Ya ben kapıdan girdim bir anda eser böyle yaptı bana. Emre dedi. Senin de, sana dedi benim dedi kardeşlik duygularım değişti mi dedi. Şu ana kadar ben yaptığı hareketlerle değişiklik var mı anlamında? Ondan sonra döndü böyle yaptı. Tabii ki de dedi yo diyecek dedi. Yüzüne bakarak, içine bakarak evet, dedi, evet dedi. mi diyecek d
Yani değişmedi mi diyecek? Hayırdır ya? Yani. Kimi kimden korksa herkes içinden gelen söylüyor burada. Anlamadım yani ben bu zamana Niye kadar. Onu idare edemiyorsun. Sonra, sonra da bize gerekiyor. sallıyor burada. Yok öyle bir şey ya. Vallahi. Ne insan dinliyorsun ne konuşuyorsun. Alışamadı abi. Nereden? Çıktı? Bence Erdem. daha Alışamadı hala buradaki var ya insanlarla çözemedi. Ya Erdem benim seninle problemim Alışamadı. yok. Sen niye alınıyorsun ki? Kardeşim sen burada herkesi genelliyorsun. Bak içeriden çıkıp çıkıp geliyorsun. Konuşalım istiyorsan. Benim seninle problemim yok ki. Sen niye alınıyorsun ki yani? Yanlış cümle. Problemin değil. Ya Emre sen sen sana ne oluyor? Benim burada muhabbetim esere. Sen ne dediğini farkındasın. Dinlemiyorsun. Ne mi yapıyorsun? Ya bir şey Sen biraz ilerle söyleyebilirsin. Allah Allah. Allah. Allah. Samimiyetsizlik. Sen daha ilerle bir şey yapıyorsun. Bana bak, samimiyetsizlikle gelme. Biz o evi de burada bir daha vurma. Eser ve Gürkan bugün tartıştı. Ama e, Eser anlatmak istediğini tam anlatamadı. Gürkan da fazla agresif tavırlar sergiledi. Buna hiç gerek yok. Çünkü biz burada bir bütünüz ve birbirimize destek olmamız gerekiyor. Aynı zamanda da böyle tartışmalar çok gereksiz tartışmalar. Dedim ki Esen'e, bak kardeşim seni seviyorum. Dışarıdan izlerken de ailen de seni seviyordu. Bu tamam. eve geldim, güzel samimiyet gördüm senden. Sarılıyorsun, ağlıyorsun benimle. Anladın mı? Bak kardeşim dedim, ilişkini yaşıyorsun. İkinizi de seviyorum, saygı duyuyorum dedim. Anladın mı? Ama dedim, bu ilişkiyi yaşarken bencilleşiyorsun dedim. Bundan kastım, arkadaşlarına karşı sürekli değişiyor. Nasıl bir değişim bu? Ya kardeşim, hemen ya kardeşim ya öyle olmaz böyle olmaz. Ya kardeşim ben de bir şey yaşıyorum burada, sen de yaşadın. Hiçbir zaman ben senden görmedim öyle bir tavır. Ben de hiçbir zaman insanlara öyle tavır yapmadım. Mesela Cansel ismi kullanıldığı zaman deliriyor abi arkadaşlarına karşı. Bugün e, eserle gayri ihtiyari e, onun yanında olmak için bazı e, önerilerde bulunmak istedim. Fakat e, Eser bana e, dostluğunun e, sahte olduğunu gösterdi. Çünkü biz bu evde Eser'le e, omuz omuza ağla, ağladığımız güzel şeyler, benim için çok önemli şeyler paylaştığımız günler oldu. Birbirimize kenetlenmiştik. Fakat e, benim için bir dost değilmiş. Ne yazık ki bundan sonra ona çok mesafeli olacağım. Ben sana bir şey Ozan, söyleyeyim mi? Dolup Bak, gelmiş o Bizim bu konuştuklarımız ya. güvensizlik yaratmaya başladı onda. Sarsılmaya başladı. Önceden ben şöyleyim böyleyim, aşkım şöyle böyle diyen adam şimdi demek ki kendi dediğine de inanmamaya başladı. O yüzden gelip bize sarıyor. Dani de, Dani de bulmuş işte. İyi oldu. Evet İkisi ya, birbirini oldu bulmuşlar. Abi, olay. Ben Harika, bu adamla her gün yaşamak zorunda mıyım? Mutluluklar. Bizim sende anlayamadığımız nokta şu. Çok çabuk geriliyorsun, çok çabuk parlıyorsun. Bu parlamaların da bir kişiye değil etraftaki herkese yansıtıyorsun. Bir anda tepki topluyorsun yapma. Gerçekten yapma abi biz seni sevdik. Bak... Sen aklı başında adamsın, olgun adamsın, ne istediğini bilen bir adamsın. Öyle geldin bu eve. Bana ne, ne diyor? istediğini de aldın. Evet, Emreciğim. E daha niye bak, o zaman insanlarla polemik içindesin? Ama beni sokuyor anladın mı? Ben samimi bir şekilde bir şey söylüyorum. Bana diyor ki yeni geldin diyor. E yeni geldim ben madem o zaman bana niye üçüncü günden beri burada kardeşim, canımsın, e der, der, sarılıyorsun. Der, der, ama sonra bir şey, kötü bir mi? cümle kurduğum zaman da sen benim dostum değilsin ki daha yeni geldin diyor. O zaman benimle niye burada derdini paylaşıyorsun? Niye benimle ya burama kardeşim, yatıp ağlıyorsun? Ben Gürkan'a anlam veremiyorum. Buna agresif bir kardeşim. Kendine yapılmasını istemediğin bir şey bir başkasına gayet rahat bir şekilde yapıyorsun. Ondan sonra tepki görüş, görünce de kavgaya başvuruyorsun. Bence biraz daha adımları dikkatli at yoksa Egon seni bitirecek. Dalga geçiyorlar duygularımla. Dalga geçer gibi ya. Ben orada hani sen hiçbir kötü laf etmenin hiç hep yani doğru bir şekilde konuştun ve e, gerektiğini söyledin. E, ama senden hani... Öbür şeyi de beklerdim hani daha sakin daha böyle şeyden ama anlıyorum abi her zaman da böyle bulunmuyor. Çıktı abi. Yani bazen çileden çıkınca Çıktı. insan yani... Çıktı ve Gürkan, yani. Gürkan da birazcık çıkartmama sebep oldu yani. Kardeşim Gürkan benim de çilemi çıkartıyor yani nedir bu abi nedir yani buraya kadar geliyorsun böyle eğiliyorsun ne yani. Sen buraya kadar gelip eğiliyorsan abi yap bir şey de bitirelim yani olayı. Yani bir şeyler yap da hani Değilmez. lafta kalmayacak çünkü yani. Değilmez. O... O, o öyle bir tokat yiyecek ki o hayat, hayat tokatı yiyecek o. O ne seni biliyor musun? Böyle hani futbolcu faal yapar ya böyle yüz yüze gelirsin sonra böyle böyle ee. ayırırlar seni falan filan. Ya ondan Kimse sonra da böyle yaparsın. Yaparsın. Ha, aynen aynen aynen. <gülüyor> Kapıyı vurdum. <gülüyor> ondan sonra böyle yapar. Aynen, ya aynen. arıza mısınız siz? Aynen. Kapıyı vurdum ama hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ayaklar böyle... <gülüyor> Bu şey niye yapıyoruz? Gürkan sanırım kendini futbol sahasında gibi hissediyor. Böyle biri ona böyle kafada yediği zaman 
hakem ortaya girecek diye sanıyor. Ama yani bazen futbolculara böyle küçücük bir dokunursan onlar böyle aa diye. Bugün Tankut'un yaptığı gibi o çok harika bir taklitti. Ee, yalnız yani Gürkan biraz adımlarına dikkat etmeli. Yani herkes de sadece ben de değil. Bugün burada baş başa mıyız? Evet. Bunny! Bir daha. Evet. Tankut adıyla şaka, muhabbet, espri yapma. Üç gün aynı şeyi senden dinlemek zorunda değilim Tankut. Nasılsınız hanımlar? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Sedan. Nasılsınız? Hala <gülüyor> beyazlar ya. Of. Özledim hanımları da bugün göremedim, gidemedim evlerine. <gülüyor> Emre normale dönmüş, eser aynı. Aa, vallahi ben akşama yıkayacağım artık. Hoşuna gitti mi Cansel'in? Cansel beğendin mi eserin bu halini? <gülüyor> Beğendim her haliyle seviyorum onu. Yaşlanınca da yani iyi. Evet Aynen. Yakışıklı Yaşlı adam olacak da diyorsun. Yakışıklı olacak. Ha, güzel sevindim. Şey <gülüyor> Şimdi bakıyorum tahmin görevlerinin sonuçlarına. Tankut beni Burçak çağırabilir demişti. Hı -hı. Hani bir Tankut'u yarım ya. kalan sohbeti. Burçun ve Burçak arasında bir ikileme vardı. En sonunda Burçak'a karar vermiştim. Ama seni Nurçin çağırdı. Nurçin çağırdı. O yüzden hani Burçak'la vakit geçirmeyeceksin. Fakat sen bugün iki kez çağrılan isimler arasındaydın. Hiç ummadığın bir isim çağırdı. Dün tartıştığın bir isimdi bu hatta. Duygu. Evet. Nasıl tatlıya bağladınız mı? Sen bugün zaten hani biraz pişmandın. Tatlıya bağlanacak bence bir şey yok. Benim pişmanlığım size karşıydı. Yapılan hareket hala kalbimi kırmış durumda. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Evet hazır Tankut konuşmuşken ve bugün Tankut iki kişi çağırmışken bu evde Dani ile ilgili geçmişte kalmasına rağmen Gürkan ve Tankut arasında bir tartışma yaşandı. Kızlar izlemedi. Bakalım hep birlikte yorumlayalım. Kızlar siz de dikkatle izleyin bakalım. Acaba Dani beni kıskandırmak için falan mı seninle bir takım ilişkiler falan? Ya böyle bir şey alakası yok. Yani ben onları da görme, onları da düşünmeye başladım yani. Ya böyle bir şey yok. Hayır benle Olası benle Abi benle hiç alakası olmayan bir insan. Ben bu, o yayını yaptım beni, zaten. Bu konu beni, konu. beni bir anda böyle ortada bırakan bir insan niye hala benle uğraşıyor kardeşim? Bana karşı bir hisleri yok ki. Ben, ben yani ne söylesem de niye niye benim üstüme geliyor? Bitmiş gitmiş. Sen yeni işte tanımaya çalıştığı adaysın. Niye hala benle uğraşıyor ki? Bir de bunu düşünmek lazım yani. Tamam ama sen de düşmeyin. Bırak muhatap olma o zaman. Hala Dani Dani deme. Şimdi bırak şey abi uğraşsın. Bırak Dani Dani bırak ben Dani, Dani, Dani demiyorum ki. Hayır muhabbetler hep Dani'ye geliyor abi. Yok. Neden Dani tahtaya çıkmış? Neden Dani bilmem ne yapıyor. Evet, bırak niye? abi. Çünkü bırak Benim ismini yazıyor çünkü ya. orada. Hedef benim. Hedef gösteriyor. Bir olayla çiftemem böyle kardeşim. Niye bunlar beni kullanıyorlar hala? Sana şimdi buradan bir söz veriyorum. Dani ile son kez konuşacağım. Ve son kez konuşmamdan sonra tekrar senin üstünden bir şeyler yaptığı an bir daha onunla işim olmayacak benim. Duydun mu? Sana buradan bunu sözümü Bence veriyorum. sen bu konuşmayı yapma, böyle konuşma. Yok ben böyle Çünkü yapacağım. Anladın bu, mı? Bak. Bakalım Dani kim kime ne kadar. Sen de çok öyle büyük sözler bak, vermemiz. Yok abi, yok abi. Dani böyle bir şeyleri kaldıramayabilir. Sen fark etmez. Bilir mi? Bilir mi? Abi yolunuza gidin kardeşim. Nasıl da biliyor kendisini bak. Öyle. Yolunuza gidin. Yalan yok. Dani bunları kaldıramayabilir. Ya kaldırmasın arkadaş. Madem rahat oluyorsun o da demek ki hala bir şey peşinde. Yani bir daha yaparsa. Bak anladın mı? Ben diyeceğim ki ben sana uyarıyı yapmıştım. Anlamıştır zaten. Ben sana uyarıyı yapmıştım ve hala üstünden falan filan yap. Sen beni hiç Bitti abi anladın mı hani? Senin söylemene gerek yok abi. O anlamıştır zaten. Sen free anladın mı yani? O zaman sen benim dediklerime saygı göstermiyorsan anladın mı? O zaman aynen bu yolda yürüyemeyiz yani. Bugün bunu yapar. Başka zamanda başka bir şey yapar. Evet Dani dinledin tartışmayı. Sen madem bitti gitti niçin halen Tankut'un üzerine oynuyorsun diye Tankut merak ediyor. Dünden beri de zaten buna bozuldu. Ve bugün Gürkan'a soruyor yani bu konuyu bir sor bir halledin. Gürkan da seninle konuşacağını söyledi. Hı hı. Ne diyorsun cevabın var mı? Kıskandırmak için ki. mi? İnat için mi? Ne için? Ee, şimdi öncelikle ben bir adayı tanımak isterken yanı sıra başka bir adayı da asla tanımak istemem ve ilgilenmem. İlgilenmem. Tamam anladık. O yüzden Tankutçum bu bütün yaptığımız dünkü muziplikler tamamıyla Duygu ile benim aramda senle alakalı hiçbir durum yok. İki bayan biz evdeki gerginlikten sonra muziplik yapmak istedik. Ben ona zarafet dersi verdim. E, Melis de diksiyon dersi verdi. Yani sana karşı yaptığım hiçbir durum yoktu. 
Seni Benim kıskandırmıyorum. Seni önemsemiyorum. Sen benim umurumda da değilsin. Anladın tamam. mı canım benim? Benim ismim niye geçiyor onu anlayamadım. Evet, ben de Çünkü duygu seninle ilgileniyor ya. Evet. O yüzden. Ha, ya, ha, ya. Kafayı ha, kullanmak da vardır. Ben ben sen seninle ilgilendiği için e, duygudan dolayı. Benden sebep değil yani. Anladım. Dereciğim şunu diyorsun yani. Ben Sen benim umurumda değilsin. Ben ha, duyguya zaten, yardımcı olmak ben istedim zaten yani. Ben senin zaten hissenin de umurumda değil. Duyguya yardımcı olmak istedim. O yüzden ben senin bana karşı olan hissenin de dalga geçercesine duyguyu bir kullandım. Seni de iyi daha bir yeter sinir etmek için biliyorsun. Onu mu demek istiyorsun? O ağzını kapat. Ben gör, ben gör, ben konuşman gereken ya. yerde konuş. Sen, Şu an senin sen konuşman gereken bir yer yok burada. Sen bana sesini yükseltemezsin. Önce terbiyeli konuş. Evet şimdi Duygu sana şunu soracağım. Sen Tankut diyorsun. Tankut yolunda ilerlemek istiyorsun, evet. tanımak istiyorum diyorsun. Bir yandan Dani ile onun eskiden tanımak istediği e, ve burada üç hafta bir yolda gittiği e, gelin adayıyla Tankut'un esprisini yapıyorsun arkasına. E şimdi bu insanın kendi bacağına ateş etmesi değil mi yani? Ee, bu yolda ilerliyorsan kendi kendini sabote etmedin mi sen? Seda evet. Hanımcığım burada biliyorsunuz yedi tane gelin adayı var. Her biri e, farklı damat adaylar tanıyıp da karşılıklı kavga eden insanlar arkadaş da oluyor. Bir tek ben değilim. Ya, örnek ben değilim. E, bunun çok örnekleri var bu evin içinde. E, Tankut'la da ilgilenirken tamam dün evimizde tatsız bir olay olmuştu. Kızlar kendi aramızda gülelim. Biraz moral olsun dedik. Zaten dün değil bir gün öncesi de vardı onun devamı. Nedir diksiyon dersi? Benim biliyorsunuz kullanamadığım kelimeler vardı. Giyim tarzımda e benim şu an içeride tanımak istediğim aday hani e, Tankut yaş grubum ama Tankut Bey de ben zaten cuma günü geçen hafta cuma günü konuştum seni tanımayı ben bıraktım. Üç tane beklediğim bir şey vardı onlar neticede oldu tanımayı bıraktım. Ama Bunda, bugün yine çağırdın Tankut'u. Seda Hanım kırmızı oda mecbur biliyorsunuz e, artık kırmızı odada şöyle kardeş dost kuralları yok. Arkadaş kuralları yok çağıracaksın çağırdım yani öyle bir imkan olsa kimseyi çağırma otur evde görüş de, otur evde deseler evde otururum Seda Hanım. Ama bak ee, yedi kişi var da... madem hani zaten kırmızı odaları biz dost sohbeti yerleri olarak görmüyoruz o yüzden onların adı görüşme odası kırmızı oda ama burada hani zorundaysan eğer yedi kişi var. Hepsi senin arkadaşın, hepsi seviyor. İşte kardeşim dediğin Serhan burada, Emre burada. Ne bileyim bir sürü kişi var e, seni çağırabileceğin evet. ve sen e, orası flört odası. Yani evet. dostluk odası değil. Sen evet. Tankut'u çağırarak bunu gösteriyorsun. Bir de hoşlandığını dün birlikte izledik ya bandı görüntüleri. Evet, evet. Söylüyorsun. Bugünkü söyleminle sen bugünkü kırmızı odadan itibaren vaz mı geçiyorsun Tankut'tan? Ben... Yoksa hangisi? Ee, Benim Sedan kafam ben... karıştı. Evet. Tankut'u niye çağırdım? Eee... Kırılmamasını yani orada alınacak bir şey olmadığını söyledim. Tankut hala alınmaya devam ediyor. Duygucuğum sen çok kötü bir şekilde kullanıldın. Bunun farkında değilsin. Benim de dalga Tankut? geçen zaten burada Dani. Ee, benim bütün Yanılıyorsun. hislerimi, duygularımı yerler altına atıp istediğim yer zaten Dani. Sen de onu uyup orada. Dani esersedin Tankut. Esip koyardın. Ya kendi kendine gelin güve olma sen de ya. Ben istedi bu dersi benden Kendi almayı. kendine gelin güve olma. Yani burada Aa, mağdurlar ya. oynama. Ne mağduru <gülüyor> bana vurdu ba benim arkamdan iş çevirdi mağdurları oynama ya gerçekten Mağdurlu yani oynuyorum. madem ki sen Dani'ye bu kadar çok seviyordun neden isim koymadın hala aşık değilin diyorsun Allah'tan bilmem ne değilin diyorsun Allah'tan koymamışım daha kötü Kadına olurdu sahip şimdi. çıkmıyorsun Gürkan girdi Dani değere bindi Fazla konuşmayalım o konu artık Aa saçmalama Allah aşkına gitti. doğru olanı konuş yani Doğru Vallahi olanı konuş. Sen de bir Dizinin öyle senin gibi öylesin anlayamıyorum hangi yönde Şimdi olduğunu. Şimdi mi değer arttı Dani'nin senin gözünde? Ya ben Şimdi mi alınganlık başladı? Ben sizden bir şey başladı? rica edeceğim. Burada hazır Seda Hanım'ın da önünde. Lütfen ya. ne yaparsanız yapın. Mutlu olun. Beni lütfen karıştırmayın. Ama Benim yani karıştırayım. yakınımda bile benimle kendi ilgili bir şey söylemeyin. Ya sen söylemeyin. kendi kendini karıştırıyorsun Arkamdan canım benim. Biz seni karıştırmıyoruz. Ben sen kimsin ya? Lütfen. lütfen. Kimsin Aa, sen? Vallahi. Milleti birbirine sokuyorsun sonra tamam Kızlar, mutlu olun diyorsun. Karışma. Her evet. şeyi yapıyorsun. Evet. Zehiri bırakıyorsun. Evet. Mutlu olun. Zehir değil mi? Zehir değil kardeşim. Masada neler konuşuyorsun burada mutlu olun diyorsun. Zehir değil. Benle, benle ilgili bir şey yapmayın diyorum ya. Peki tamam. şimdi. Dani bugün seni çağırdı. Evet doğru bildin. Dani ile vakit geçireceksin. Burçağın çağıracağını tahmin ediyor muydun peki? Ediyorum. Neden? Çünkü e, dün kalbinin kırıldığını düşünmüştüm. Onu bana vuracağını e, tahmin etmiştim. Öyle mi geçti? Ve Şimdi öyle oldu yani. Geçti? Neredeyse dövecekti beni içeride. Ya. Öyle mi Burçak? Dövecek miydin Gürkan? Biraz öyle bağıra mi bağıra konuştu. Ben konuştum. şöyle söyleyeyim. Burada e, sadece Gürkan'ın kendisi ve ailesi yok. Benim ailem de izliyor. Benim akrabalarım da izliyor Gürkan. 
e, ailenin üzüldüğünü düşünerekten senden özür diledim. Evet kalbimden. Tamam ben de bu güzel bir şey işte zaten. Kalpleri kırılmışsa onlardan özür diliyorum diye e, sana bunu söyledim. Ailemi kırdım. Abi iyi bir şey yapıp ardından saçmalama. İşte bak burada Emre'nin söylediğine katılıyorum. Bak iyi bir şey yapıyorsun özür diliyorsun. Hala benim peşimdesin diyorsun. Bence daha yumuşak alıp içeride Ama kırmızı odada yani. muhabbet Gülkan, bu, bu yöndeydi. Bak, nasıl? Nasıl? Pardon, pardon. Bir daha duyabilir ben miyim? Ne yöndeydi yani. benim muhabbetim? Asla ben sen değilim, unutma. <gülüyor> Dani bir şey soracağım. Sen Burcan <gülüyor> halen <gülüyor> Gürkan'ın peşinde olduğunu evet. düşünüyor musun? Sen o evdesin. Ya vallahi ben ne yapacağım abi? Şimdi de... Evet, evet. Sakin olduk. Yani Burcan halen Gürkan'ın peşinde. Ya şimdi akıl var, mantık var Seda Hanım. Ee, kendisi ilgilenmese bu damat adayıyla ki onun için bir damat adayı zaten olamaz o ayrı bir şey de. <gülüyor> Niye kırmızı odaya çağırsın? Evde burada bir tane köşede arkadaşın bana böyle böyle söylemiştin der. O özel odaya çağırmaz. Bu da hiç kimse burada e, ondan Bunu daha... Bunu herkes görsün yani. diye yaptım. Herkes görsün diye yaptım. Benim ailem izliyor Dani. Senin gibi değilim ben bir oradan bir oradan şimdi gireyim. Burçak ailenden Bak, özür diliyorum tamam mı? Ailemden terbiyeni takın. Sen terbiyeni takın. Bitti. Bir oradan bir oraya Adam gireyim ol. demedim. Ben sana bir şey söylemedim. Adam ol hanımefendi ol benim canımı evet, sıkma. Evet sen de ol lütfen. Benim canımı benim. sıkma. Bak bana sesini yükseltir. <gülüyor> yükseltirim. Seni son, kez, seni son kez uyarıyorum Dani. Seni son kez uyarıyorum anlatabiliyor muyum? Bana sesini yükseltemezsin karşında çocuk yok Bak, senin. Sus. Terbiye sizin sus. yok. Ben Bana burada istersen 7 tane Bana... erkeği de tanırım. Evet, bu bizim tamam. hakkımız. Evet, bu Sen tanırım. beni bundan vuramazsın. Ne demek vuramam ya? Burası ne demek ne? vuramam? İstediğim yerden vurur programı. İstediğim yerden mi? Ben de Gürkan'ı tanıyabilirim. Ha. Sen de buna mani olamazsın. Sen de buna mani olamazsın. dikkat et hanımefendi ol. Benim ben gayet hanımefendiyim. Ben Hanımlar bir izin verin. Ben burada bir Gürkan'a söz vereceğim. 7 erkeği tanıyabilirim dedi. Az önce Dani duydun. Evet. Buyurun. Duydun şimdi tekrar şu anda söyledi. İstersem yedi erkeği birden tanıyabilirim dedi. Öyle mi dedin Dani? Ya. Evet şu anda dedi buyur duy. Bana diyor ya daldan dala diye. Burası ben daldan, daldan dala mı dedim Ben bir konuşabilir miyim? Bağırma be. Aa çırınlar Ay, çıktım artık ya. Gelmeyin. Gelmeyin. Gelmeyin. Bağırma sen, sen de bağırma. Şey Ay saçımı başımı parçalayacağım şimdi ya. Parçalayamıyorum. Evlendirme programında aynı anda yedi kişi tanınmaz. Bu kuralı ben burada sadece var olduğunu if ifşa etmek istedim. Hepsi bu. Evet, Başka ya. hiç kimseyle ilgilenmiyorum. Bir köşesine yaz. Gürkan Yeter ya. Cevap vereceksin mi? Ya ben sadece kısa bir şey söylemek istiyorum. Evet. Demi biraz konudan başka. Bakın ekranda söyleyebilirsin gözüküyor. Kırmızı odada e, tamam özür dilemem için biraz konuşma yaparken ama bu konuşmanın ardından e, yine seni samimiyetsiz buluyorum e, demesi vardı e, şeyin bu çağın. Öncesinde çağın. söyledim onu. Yani, Peki kırmızı Öncesi odada da sonrası o yüzden ona, hala peşimdesin dedim. Sen burada olsaydın seni tanıyacaktım. Gürkan, sen olmadığın için Dani'yi tanıdım söyledim. dedin mi demedin mi bugün kırmızı odada? Sen olsaydın seninle giderdim dedim. Çünkü sebebi sendin. Yani seni e, bırakıp da başka biriyle başlamazdın. Şimdi o zaman Gürkan hani bugün kırmızı odada diyorsun ya Burça. Sen olsaydın seni tanırdım öyle giderdim. Hı. Sen yoktun işte Dani vardı. Bu nasıl bir şey? Yani o yok diye bir anda görünce aşık olmak mı razı olmak mı? İşte ben e, hiçbir zaman razı olmak diye bir şey öyle bir şey yok öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü ben e, Buram ne hissediyse hissettiyse ona göre. Peki aynı anda ikisi bu evde olsaydı o gün masada. Belki Burçak evet Burçak seni tanımak istiyorum dediğimde ona karşı e, bir şey hissetmeyecektim belki. Yani de. canlı gördüğümde belki, belki bir, bir şey hissetmeyecektim. Evet belki. yani. Yani bu Dani'yi gördüğümde hissettiğim şey Burçak'ı gördüğümde hissetmeyebilirdim. Eğer aynı... uzaktan gördüğün gibi olmayabilirdi. Olmayabilirdi evet, ama Dani'ye ger hislerim gerçek hani bu gerçek bunu hala üzerinden kimse konuşmasın yani. Ben Bak. şunu sormak istiyorum. Acaba Gürkan buraya geldiği zaman Dani'den hani o hisleri aldım diyor ki diyor ya acaba Dani e, Gürkan'a çok büyük böyle bir yeşil ışık gibi bir his mi verdi? Bunu Gürkan'a Gürkan mı soruyorsun Dani'ye mi? Gürkan'a soruyorum. Gürkan da bunu alıp zaten garanti bu. Madem karşıdan böyle bir şey aldım Burçak'ın bir garantisi de yok. Burçak zaten burada da değil. Burçak'ı da beklememe gerek yok diye mi düşündü? Bu arada Dani de... Yani o... programda üstünlük sağlamak için. Evet. Aşk yaşamak anda, ve görmek. Anında, pat diye. Bu anda Dani de... Gürkan'a sorduk o bu zaman. Anda, bu arada da Dani sürekli bizim kulağımıza devamlı söyleyen ben bir adayı tanırken başka bir adayı kesinlikle tanımaya yönlenmeyeceğim diyen Dani bana hiçbir haber vermeden direkt kendi kafasında kurup nasıl yöneldi onu da merak ediyorum şimdi. İşte Dani ilişkide çok, olduğunu o, düşünmedi o da çok sende. Enteresan. Öyle söylüyor çünkü bir, sen ama ilişkide biz, gidemedin hiç. Bir saniye ilişki demedik ama birbirimizi tanıma yoluna girdik demiştik. Tanımak istediğim kişiler arasında sen vardın aslında hep. Ben diyordum ya gözlemliyorum diye. Ee, hiçbir zaman da bundan vazgeçmedim. 
Ve tavırlarından dolayı da çok artı kazandım ben de. Evet, birçok zamandır beraberiz bu platformda ama evet. yani bir ilişki adamını merak ediyorum ben Tankut'taki. Kalp gözü diye bir şey vardır ve bu kalp gözü herkeste olmaz. Bu kalp gözü hisset, hissettirirsin ve hissedersin. Sen ne hissettirdin ne hissettin. Anladın mı? Bu kalp gözü sende yok demek ki. Bunun suçu bende değil. Hı. Sende. Anlıyor Hı. musun? Demek ki benim karşımdaki bana kalp gözümü çok hissettirmiş. Hı. Ben de onu hissetmemişim. Bu benim ben problemim değil artık. Yani Dani sana sinyal mi verdi o gün diye Tabii soruyor. Canım, Hiç yaptım. Yani illa benim karşımda o da ben senden diye çok gitmiş. hoşlanıyorum falan bir şey öyle bir şey bana söylemedi. Ama bunu bir bakıştan anlayabiliyorsunuz Tabii, yani. O da hissetmiş. E, ben de bir garanti olsun. Tankut da çıkmadı e, Tankut. Efendim? E, haksız da çıkmadı işte tanıyorlar birbirleri. Yok canım tamam ben bir şey demiyorum zaten. Dur Emre bir şey diyecek de Selcim sonra sana söyleyeyim. Ya ben şeyi söylemek istiyorum yani. ilk Gürkan'ın ilk bu eve geldikten sonra Burçak'ın geldiği akşamdan itibaren Burçak'a karşı olan tavırları. Abi sürekli kızdan kaçar gibi bir havan var. Sanki bunu hani tamam Dani ile ilgileniyorum başkasıyla ilgilenmeyeceğim gibisinden yapıyorsun ama bunun altında başka bir şey yatıyor gibi i̇şte geliyor bana. Hiç de bir şey yatmıyor. Yani. Bu Gerçekten başka ya. bir şey yatıyor gibi geliyor. Ne yatacak hani, başka? Korkuyorsun hayatımda, gibi. Hayatımda hiç görmemişim. Sanki bir şey söyleyecek, bir, bir, bir şey olacak. Böyle bana ben öyle geliyor yani anladın mı? Bir şey mi söylemek istiyor? Buyur. Bana öyle geliyor. Buyur söyle. Yani. Hani bu sadece bir kısa bir böyle bir yorumlaşma gibi ben gelmiyor bana Ben sadece karşılıklı Çünkü gelmek istemiyorum. Birbiriyle yorumlaşan mı? iki insan bu kadar çok birbirine düşman olamaz. Ya bana bir şey mi söylemek istiyor? Bu kadar istiyor. çok birbiriyle tartışamaz. Bu kadar çok birbirinin üstüne gidemez abi. Emre bir, bir şey söyleyebilir yani. miyim? Yani burada bir şey mi? söyle. 10 kişiye tek burada Şimdi, mücadele ediyorum. Öldüm yani. E, şöyle söyleyeceğim. Ben gerçekten kendisini tanımıyorum. Bu eve ilk girdiğimde de zaten gördü herkes. Ben buraya girdim. Girdikten sonra e, Gürkan'ın kalkıp of puf yaptığını herkes gördü. Ben kendisini tanımıyorum. Oh. Burası zor <gülüyor> geçersin orada. Oradan geçsinler. Gel hemen sen de böyle. Merhaba, çok hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen de. Tekrar hoş geldin. Hoş geldin. Tekrar hoş geldin. Hoş geldin. Görüşürüz. İnşallah. Yani birbirinizin üzerine neden hak iddia ediyorsunuz abi? Adam seni istemiyorsa sen de e, o zaman ben bir şeyleri Ben zaten istiyor, istemiyor ya da ben niye onun üzerine gidiyorum? Ben onun üzerine gitmiyorum. Burada benim üzerime Dani geliyor. Ben bunu söylüyorum. Ben bunu Kırmızı Oda'da Gürkan'a da söyledim. Benim üzerime geliyor Dani dedim. Hı. Eğer ciddi bir ilişki yaşayacaksınız ve böyle götürecekseniz ama, lütfen Dani'ye bir şey ara, söyle. Ama benim arada da, ama, arada da zehri bırakıyorsun seni samimiyetsiz buluyorum diye söyleyip hemen başka e, konuya zıplıyorsun. Söylüyorum çünkü öyle görüyorum. E niye o zaman? Fikrimi bak, söyleyemem miyim yani? Ama, kendim de Fikrimi söyleyemem Sen bana az önce demedin mi? Sen, ben senin samimiyetine inanmıyorum ya bilmem ben, ne falan. Ben, sizin aşkınıza inanmıyorum. Bir dakika bir aramızda konuşmuyor. Emre. Demedim, ha. Kapıdan çıkarken yok sizin bundan sonra senin samimiyetine sizin senin aşkınıza inanmıyorum. Da inanmıyorum dedin. Böyle cümlede az önce iki sen, saat önce sen Senden kaynaklı sen evet anladın mı? Kız bilmem Canseli ama tamam, sen... herkes herkes işte sen benim yorum benim hakkımda başkasının hakkında yorum yaparken iyi de başkası Hı. senin hakkında yorum yaparken Burçak'la bir şey Bu benim diyalogum başka seninle benim diyalogum başka. Seninle benim diyalogum yok kardeşim. Bir yerden kardeşim. bir şey bulup girmeye çalışma. Sen, sen bizim benim gözümde <gülüyor> falan. Bana da kardeşim şey deme benim kardeşim falan değilsin. Tamam laf olarak söylüyorum zaten. Ha, söyleme laf olarak da söyleme. Bak, söylerim. İletişim en önemli Sana şey ya. diyoruz ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bazen ilişki içinde iletişimi kopardığımız anlar da oluyor. O seninle Canseli samimi bulmadığını düşünüyor. Sen iki kişi daha iyi anlar o işi. Bazen bir bakıştan, bazen bir şeyden. Daha öncesinden sezilir, sinyal verir ilişkiler. Aramızda var bu sinyalleri, bu olayları yaşamış çiftler. Mesela Mehtap'la Murat'ı nasıl görüyorsunuz? Fena gitmiyorlar değil mi? Ben çok harika görüyorum. Ama Mehtap'ın bazı belki şikayetleri, sıkıntıları var. Aklınıza gelir mi? <gülüyor> yani. Ben Mehtap gibi bir kızın hani dobra, dürüst, açık sözlü, çat diye lafını söyleyen bir kızın bunları çıktığı çocuğa söylemesini beklerim. Ama Mehtap'ın bile paylaşamadığı şeyler var demek ki arkadaşlarıyla paylaşıp. Hadi izleyelim bakalım. Ben ne ha, ne cevap? Beklediğin cevap ne? Bana güveniyor musun? Güzel bir cevap vermiş. Bana güven, güven yani bana diyor. Tamam sana güveniyorum da niye Eser burada sevgilisi kavga ettiğinde oradan koruyor? Erdem sevgilisi kavga ettiğinde oradan koruyor da. Ben kavga ettiğimde niye bu hiçbir şekilde e beni tamam, korumuyor? Bunu ben bunu anlamıyorum. Sormadın mı? Sormadım tabii ki. Nerede görüştük ki? Kalabalık sor. içindeydik. Ben başkasının yanında sormam bunu. Ama merak ediyorum yani bu kadar şeyi ben tek başıma yaşamıyorum bu evde. Benimle, benimle ve benden daha kötü şeyler yapanlar var bu evde. Ama nedense benimkinin hiç oralı olduğu yok. Ne yaparsa yapsın arkasındayım. O şunun için böyle bir şey yapmıştır falan yok. Tek bir şey söyleyeceğim hemen. 
Mehtap, ah bebeğim, aradaki fark ne biliyor musun? Kıyamam sana ben. Mehtap. Ya. Kızlar. Mehtap, sana tek bir şey söyleyeceğim. Aradaki fark ne biliyor musun? Bu adam seni ne zaman korusa o hafta en az üç kere adı yazılıyor. <gülüyor> yani. Bir de, bir yani, de o açıdan bak. Mehtapçım senin korunmaya ihtiyacın oldu da Murat seni korumadı mı? Sen zaten çok kuvvetli bir karaktersin. Zaten insanlara <gülüyor> en güzel şekilde cevap veriyorsun. Bence şimdiye kadar beyefendiliği bozmasının sebebi varsa... Seni yani az düşünmesinden falan değil, senin sadece kendin gayet güzel bir şekilde karşılık verebildiğinden dolayıdır bu. Sana A olan sonsuz bir Ayrıca yermiyor da, kontrol de etmiyor, hakaret Tabii. de etmiyor, şu Tabii. kes sesini de demiyor, şunu yapma da demiyor değil mi Murat? Evet. Hadi Murat ne diyorsun? Bana fazla söyleyecek söz bırakmadınız işte sağ olsun arkadaşlar hepsi söylüyor. Ben e, Kırmızı Oda'da da söyledim Mehtap'a. Ben sana güveniyorumun dışında ne olabilir daha üst bir şey? Yani ben sana güveniyorum. Ben seni de burada yeri geldiği zaman zaten koruyorum. Ee, bugün de bu sabahki konuşmaları da daha izlemedin, izleyeceksin. Erdem'le de konuştuk. Söylenen söz, her şeyin bir yeri, zamanı var. Burada aynı şekilde karşılık verdiğim zaman geriliyor ve ortam hiç istenmeyen bir boyuta gidiyor. Ben de bunu istemiyorum burada. Çünkü karşılıklı e, böyle bir tartışma içerisinde girildiği zaman kimse dozunu bilmiyor bunun. Ben de belli bir zamanını bekliyorum. O zaman ona gereken şeyi ben cevabı veriyorum. Sen merak etme. Dolayısıyla ben sana güveniyorum ve sen e, o zamanki ile bu zamanki Murat arasında fark yok aslında. Ben seni tanımaya devam ediyorum. Ben sana güveniyorum. Sen yeter ki oradakilere bir şey ispat etmeye kalkma. Sen bende istikrarlı devam et. Zaten o cevap olacaktır onlara. Bravo. Kimsenin ağzı torba değil büzemezsin. Bunu söyleyeceklerdir. Burada da birçok aşklara inanmayan, samimiyetsiz bulan bir sürü insan var. Onlar da sadece onlara da cevap, insanların kendi ilişkilerinde, kendi tanımaya çalıştığı kişiler üzerinde istikrarını sağlayabilmek. Tamam. Karşıdakine güvenebilmek. Evet Mehtap, var mı bir sözü? Tabii ki var. Gene beklediğim cevap değil. Ne istiyorsun? Adam ne desin sana yani? Seda Hanım, deminden beri diyor ya arkadaşlar konuştu bana bir şey bırakmadılar. Ben arkadaşlardan duydukların beni tatmin etmiyor. Ben senin ağzından çıksın istiyorum. Sana orada. güveniyorumdan büyük Aynı söz var mı söyledim diyor. işte. Ya bir, bir, bir kelimeye sığdırılmaz her şey. Bir güveniyorum lafına sığdırılmaz her şey. Deminden beri herkes bir cümle kurabiliyorsa o cümleleri kurabilecek yeteneğim var senin. Peki o zaman şöyle. Ben senin şöyle... ağzından duymak istiyorum. Bana ne Emre'nin ağzından çıkan laftan? Bana ne Tankut'un ağzından çıkan laftan? İki gün önce burada e, Duygu ile Daniela benim üzerime konuşurken Tankut'un ettiği koruma cümleleriyle senin ettiğin cümlelerin arasında dağlar kadar fark var. Ben o sözleri senin ağzından duymak istiyorum. Ben senin ağzından sadece güveniyorum sözü istemiyorum. Diğer kelimeleri de duymak istiyorum. Hangi cümleler onlar Mehtap ben Az sorayım. Hangi Tankut'un... cümleler? Murat ne yapsın? Az evvel Tankut'un ve Emre'nin sarf ettiği sözleri Murat'ın da ağzından çıkmasını istiyorum. Yani senin korunmaya ihtiyacın yok. Sen gayet güzel kendini koruyabilen güçlü bir kadınsın demesini mi istiyorsun? Bunu zaten belli etmiyor mu? Murat sen söyle. Bu zaten belli olan bir şey. Benim duymak istediğim şey bu değil. Benim yaşamak istediğim şey farklı bir şey. Anlamışsındır umarım. Mehtapcığım yani. bir şey daha söyleyebilir miyim? Sizin orada birbirinize ettiğiniz hakaretler, yani. yapmış olduğunuz şey. şakalar... Burayı çok fazla bir şekilde etkiliyor. Eğer biz burada sizin aranızdaki her küçük olaya müdahale haline gelirsek birbirimize konuşmaz duruma geliriz. O derecede. Yani biz de istiyoruz ki siz orada ne yaparsanız yapın. Kendiniz halledin ki zaten hallediyorsunuz. Çünkü oradan buraya atladığı zaman buradaki pozisyonlar daha farklı yerlerde oluyor. Peki. Ayrıca Seda inanılmaz şey beyefendi mi? bir adam Mehtap. Ee, sen bunları birçoğunu izlemiyorsun sanıyorum programı ya da takip etmiyorsun. Ben programı hiç takip etmiyorum. Senin takip etmediğin zaten bariz belli. Bu adam seni her fırsatta burada e, herhangi bir konu geçtiğinde savunuyor. Evet. Gayet net bir şekilde senin arkanda da duruyor. Bunlardan yana bence mutlu olmalısın. Evet. Ee, sonuçta bu adam kaliteli bir adam. Düzgün bir insan. O yüzden bence bunun değerini Hayır, bil. Hayır bir de biraz fazla karışsa Mehtap sen o karakterde bir kadın değilsin. Aynen. Bu sefer Aynen. sen karıştırmayacaksın işine. Aynen öyle. Bir de kendini bilerek erkeğini seçeceksin. Ya ben öyle bir kadın mıyım ki bu adam benim her şeyime müdahale ederse ben başımı eğeceğim. Sen öyle bir kadın değilsin. Ben bana müdahale etsin demiyorum ki biraz benim arkamda dursun istiyorum. Geçen haftalardaki tanıdığım millete tavrını gösteren Murat olsun istiyorum. E i̇şte bak buradaki yedi adam da diyor ki öyle duruyor mi? kardeşim. Ya bu adam öyle zaten. Sen öyle Neyse. Neyse. Bir saniye Seda Hanım. Neyse Mehtap Hanım öyle. Ha. Haftalardır ha. orada şaka yapılıyor. Of, of. Geçen gün de Çaki Bebeğin karşısında adam, oturmuş. Peruk takılmış. Duyur. Yani senin e, tanımaya çalıştın. ileride işin olacak bir bayan için sürekli böyle şakalar yapıyor. Ben arkadaşların kalbini kırmıyorum. Tamam arkadaş şaka yapar diyerek susuyorum. Ama 
O tepkisiz böyle, o gayet de hoşuna gidiyor. Bir de geçmiş karşısına cevap veriyor. Saçlarımı uzattım, nasıl olmuş? Biraz çok uzattım ama. Topuğuna gelmiş. Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Sen topuğa kadar seviyorsun diye ben. Seni ben her halinde seviyorum. Bugün burada baş başa mıyız? Evet. Bunny! Bir daha. Evet. Tankur adıyla şaka, muhabbet, espri yapma. Üç gün aynı şeyi senden dinlemek zorunda değilim Tankur. Metap konusunu şöyle toparlıyorum. Beraber bir doğru tahmin görevini yaptığın için Yap, Muratcığım. Evet. Berabersiniz biraz sonra. Evet. Bu konuyu halledersiniz diye ümit ediyorum. Evet. Aynı şekilde ilişkisinden yakınan bir çift daha var. Biz bunları ilişki içindeyken tespit ediyoruz ki şöyle ufak bir kar topu büyüyüp çığ olup ondan sonra o bariyerleri yıkıp geçmesin diye bakalım kim kimden şikayet ediyor derdine. Ya bir de Ardam'dan hiçbir şey görmüyorum yani. Sürekli kendim bir şeyler yapıyor gibi görüyorum. Oy canım, oy kıyamam. Ay bebeğim, kıyamam. Ne oldu? İyi miymiş? Ee, ben daha yoğun duygular hissediyor gibi şey yapıyorum, hissediyorum. Eski Erdem gitti, yerine bambaşka bir Erdem geldi. Daha agresif, daha sinirli. Böyle yaptıklarımı çekemeyen, bana katlanamıyor. Hiç yani o eski Erdem kesinlikle yok. Kesinlikle ve kesinlikle azaldığını düşünüyorum. Benim sevgim arttıkça Erdem'inki azalıyor. Benimki arttıkça onunki azalıyor. Sende böyle bir şey var mı duygu anlamında? Yoksa sen artık biz bir ilişkideyiz ve bu oturdu onun sakinliğini yaşıyorum da mısın? Yoksa bu tamamen Melis'in alınganlığı mı? Daha sonra bir farklılık ya görmüyorum ben... Siz görüyor musunuz arkadaşlar? Yok yok. yok. Yani şey benim yok. bu evi paylaştığım insanlar bu insanlar. E, karşıda Melis'le vakit geçirebildiğim zamanlar belli. Ben dışarıda hani görüşemiyorum ki Melis'le. Görüşebilsem evet. gidip hani çok fazla ilgi gösterebilecek durumda olabilecek. Yani öyle bir imkanım olsa Tabii göstereyim. Tabii özgürlüğünüz yok zaten. Yani Program burada kuralları gereği. elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani seninki de içsel olabilir mi? Yoksa bana somut bir şey söyleyebilir misin şimdi? Yani aralıklarla sürekli bir soğukluk var Erdem'de. Nedenini bilmediğim bir soğukluk var. Neyse şöyle söylüyorum o zaman Erdem. Ben de seni durgun gördüm. Yani soğuk görmedim ama bir, bir durgunluk var. Bu başka bir şeyle de ilgili olabilir. Tamamen erkekler öyledir. İşte patrona canı sıkılır. Ne bileyim işte başka bir şeye canı sıkılır. Erdem çalışmasın. Olabilir. Ya. Fiziksel bir baş ağrısından da kaynaklanır bazen. Bir kadının çok büyütebileceği bir şey. Hani evde. Anlatabiliyor muyum? Adam başı ağrıyordur. Kadın üzerine alınır. Olur bu. Ama... Bugün berabersiniz, vakit geçireceksiniz öğleden sonra. Umarım çözersiniz. Çünkü çığ gibi büyümeden ne olur çözün. Yok, herhangi bir sorun yok zaten. Yani benim Melis'e olan duygularımda da bir değişiklik yok. Ha, bu hafta belki biraz yoğun geçirdik. Ee, i̇şte yemek olayı, geçen Hı. haftadan e, onun konuları. Yani bir kafa olarak biraz yorgunum ama Melis'e olan duygularımda herhangi bir değişiklik yok. Kaldı ki zaten günden güne büyüyerek gidiyor benim. Ben zaten buna inanıyorum. Umuyorum Melis'i de biraz sonra inandırırsın. Melis'cim umuyorum sen de en kısa sürede Erdem'e inanırsın. Mümkün olduğu kadar fazla çiftin mutlu olmasını istiyoruz. Siz de bunu çok ediyorsunuz, çok uğraştınız, Sedan. çok yoruldunuz. Şans ver bir konuşun olur mu? Biraz sonra bir araya geleceksiniz. Ya, bir şey Şimdi bizim yaramaz kızlar ne yapmış bakalım mı? Evet, şimdi evdeki tartışmalara dönüyoruz kızlar evine. Bunun için tıkaç istiyor gibi bir haliniz var beyler kulaklara. Evet. Bakalım o raddeye varıyor mu bugün? İzleyelim. Mehtabı bir düşman etsek kurçağı var ya yan eyvah gelip yatarım size eyvah. Ya. Yok onlar karakterler olarak yıkılır. çok anlaşıyorlar. Bence biz bu konuda başarılı olamayız. <gülüyor> Tabii tencere kapak yani. Çok eğleniriz aslında da. Bence yapalım. Hayır sonra Burçak böyle eli ayağı titriyor anladın mı? Ay öyle eli ayağı titreyen kızı da hiç sevmem atarım yere şöyle. Sonra üstüne başına <gülüyor> su mu döküyor bir şeyler yapıyor. Yani <gülüyor> Bazı manyi yapıyor sonra. Günah tabi yani. Hayır damacanadaki suya yazık yani anladın mı? Bizim içmemiz lazım o suyu. Evet Murat. Kızlar evindeki ilişki yorumunuz bu. Ağzıma sağlık. Var mı söylemek isteyen Aa. birileri? Bir şeyler söylemek isteyen. Ben sessizlik hakkımı kullanmak. Mehtapçım sana sorayım. Bunun direkt muhatabı sensin. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum Seda Hanım. 
Hadi söyle Sen bir şeyler. Sen bir şey Söyle. Ben <gülüyor> e, burada, <gülüyor> burada direkt e, Gürkan'ı uyarıyorum. Görmüşsündür umarım kime Ay oynadıklarını. Ay şey demek istiyor. Benim üzerime oynadığını Dani'nin görmüşsündür umarım. Ben hiçbir şey söylemiyorum. O yüzden e, sen kendi ayağını ee, denk al arkadaşım. Bak burada arkadaşım ne? diyorum. Bak, Sıkıntı ne? Ne yapıyorsun? Seninle oynuyorum hadi bakalım ne Buyur, yapacaksın? Beni Gürkan'a mı cevap ver? Ediyorsun. Sustur istiyorsan nasıl yapıyorsan yap. İlişkin, ben anlamıyorum Burçak'la Dani niye sürekli kapışıyor? Neyi paylaşamıyor? Neyi evet, paylaşamıyorsunuz anlamıyorum. Gürkan'ı paylaşamıyorsunuz. Gürkan'ı mı paylaşamıyorsunuz? Bu mu? Ee, şimdi birincisi ben 24 yaşında bir bayanım. Bana kimse ne yapacağımı söyleyemez. Kesinlikle. Beni çocuk gibi Gürkan'a şikayet edemez. Bu bir Benim kere bir anlaşılsın yani. Benim üzerime oynamayın Benim adımı ziktetmeyeceksin o zaman Dani. Tamam mı? Gürkan'la ilgili benim adımı burada, ziktetmeyeceksin burada. Eğer bu burada. evde beraber yaşıyorsak senin adını da zikrederim. İstediğimi de yaparım. Tamam bu devam et. Devam et o zaman. Arkadaşım. Alkışlıyorum. Ha, ha, çocuklar siz Mehtap'la Burçak'ı düşürelim derken Burçak'la Dani ezeli düşman oldu o evde yani. Şimdi bu sohbet burada dönerken dışarıdakiler de boş durmadı. Diğer kızlar ne konuştu bakalım. Böyle ergenliğini tamamlayamamış, kişiliği oturmamış insanlarla muhabbet ediyoruz. Ve Bence ergenliği şey güzel yaşayamamışlar. Tamamlayamamış. <gülüyor> güzel yaşayamamış değil de. Hı. Kişiliği oturmamış. Ergenlik döneminde bile bazı şeyler, karakterler Karakterleri oturur. zayıf. Çatışarak bir şeyler elde edebileceğini zanneden, kavga etmeyi marifet sayan. Hanımlar sizi hiç üzgün görmek istemiyorum. Bakın bugün tahmin oyunu doğru bilenleri açıklıyorum. Allah'a çok şükür bugün böyle bir şansınız olduğu için çok sevinçliyim. Mehtapçım, Murat'la ilgili sıkıntılarını çözmeni istiyorum. Bugün baş başa vakit geçireceksiniz. Çünkü Murat doğru tahmin görevinde bulundu. Selam. Aynı şekilde Melisçim seni de üzgün görmek istemiyorum. Siz bu ilişki için... Çok çabaladınız, ayrıldınız, barıştınız, kavga ettiniz, çok şey atlattınız. Artık aileler tanışır hale geldi. Lütfen e, bugün oturun, siz de çözün ve üzülmeyin. Siz de vakit geçireceksiniz, doğru bildiniz. Eser Cansel demişti, doğru bildiler. Umarım bir sorun yoktur ve iyi gidecektir. Yaşlı halinde sevdiğine göre yok galiba. <gülüyor> Ama benim sana sormak istediğim bir şey var. Cansel sen de iyi izle bakalım. Evet. Sen de bir güven testinden geçeceksin çünkü şimdi. Ama bu hepimizin merak ettiği bir fotoğraf. Bir izleyelim. Evet. Şimdi bu fotoğraf üzerinde konuşmak istiyorum. Fotoğraftaki kişi bizim eski gelin adaylarımızdan Melek. Bu ben değilim. Bu masaj. Bunun da sen olduğu aşikar. Niye, nerede, niçin bir araya geliyorsunuz? Bu fotoğrafı kim çekiyor, ne zaman? Ee, bu yarışma sırasında olsaydı ikiniz de yarışmacıyken diskalifiyeydiniz zaten. Ama değil. O gün ben ki. de oradaydım zaten. Allah Allah. Evet, pazar günü o elendikten sonra ki biz beraber kahve içmek için zaten buluşmuştuk. Ya, Eser. E, bu elendiğimiz gün tam sonrasıydı. E, hatta e, Tankut'laydım ben o gün. Ondan sonra işte buluştuk. A, a, AVM'de. Orada işte e, Melek'le e, buluştuk. Elendiğiniz Aa. akşam. Elendiğimiz günün sonrası. Anladım. Ee, i̇şte oturduk çay içtik. Ee, hatta işte sordu sen niye beni eledin sonra ben sordum sen niye beni eledin falan filan. Birbiriniz de elediniz madem niye çay içtiniz? Ya işte onun işte sorgusunu falan yaptık. Yani e, öyle bir dostça bir çay içtik. Hatta onun e, Ankara'ya uçağı vardı o, o akşam. E, dedim okey Tankut da zaten gitmişti oradan. Dedim sen de hani yalnız kalma diye ben de kalayım bir iki saat sonra sen gidersin. Resmi kim çekti? O çekti. O sağ, evet. yani böyle bir gizli zaten durum bu. bir izleyicinin çektiği yok, öyle bir şey de yok zaten. Yok canım zaten şey o o o, sen, o, o resmi e, Mele'ye bir emanet vermiştim <gülüyor> ondan sonra çekti. Mele o emaneti geri istiyorum. Ondan sonra o da şey e, için resim çekti. Hatta bu resmi annesine yolladı. O yüzden çekti. Anladım. Annesi seni mi seviyormuş en çok? Evet. Olabilir. Çok hayranınız var. Şimdi evet. Cansel, senin bu fotoğraftan haberin var mıydı? Ne hissediyorsun? Cansel'i de ben açıkladım haberim zaten. Fotoğraftan haberim vardı. Çok çabuk Cansel yayıldı çünkü. Yani... Güvenip güvenmeyeceğim bir durum yok zaten. Her şey ortada. Melek değmiş zaten fotoğraf. Melek de bence film yapmaya çalıştığı için bu fotoğrafı yaymış kendisi. Doğru, doğru, Ama doğru, boş. Doğru, ee, doğru. Bence esere karşı bir şeyler var onun içinde. Ya da reklam yapmaya çalışıyor. Ama kendisi benimle zaten. Ve ben esere tamamen güveniyorum. Elendikleri gün olduğuna da eminim zaten. O yüzden fazla söze gerek yok. Şimdi buradaki doğru hareket şu. 
Cansel'le önceden konuşma imkanını sağlaman ve burada Cansel'in şok olmasını engellemen. Yeah, of course. I mean, zaten ondan çok önce olan bir şeydi. Hayır. Elendiğimiz gün. Tabii ondan önce olan bir şey ama yine de pat diye bir kadın önüne bu verilse, gurur kırıklığıyla ağzından istemediği iki kelime çıkar. Sen onun üzerine bir şey söylersin. Yanlış anlaşılma ve tatsızlık. Önceden konuşmak. Her zaman çok iyi bir şey. Sonuçta Melek de güzel bir kız. Melek de bu evde gelin adaydı ve dışarıda bir görüntünüz var. Yani Cansel'in buna inanmış olması da güzel. Hanımlar siz aklında soru işareti olan esere bir şey sormak isteyen var mı gelin adaylarından? Tabii ki var. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> evet konuşuyor Mehtap. Hadi konuş bakalım. Seda Hanım. Hanım. Dinliyorum. Elemede birbirlerinden madem hani birbirlerini istemiyorlar elemede birbirlerini yazıyorlar ve hemen ertesi gün görüşme yapılıyor. Madem bir şey yok hemen ertesi gün sevmediğim bir insanla niye görüşüyorsun Eser? Bunu ben de sormuştum. Baliye gittiğinde hani Cansel'den başkasını düşünmüyordum. Aklın hep Cansel'deydi. E, aklı başkasına diye kızlara böyle dönüp bakmayacak ya da merhaba demeyecek. Gayet de mutlu hayatım. Gayet de mutlu. E, olabilir Aklı orada sarmaş dolaş bir foto. Hemen yani. ertesi Ayrıca gün ya. Melek Hemen onun eski gün. sevgilisi de değil. Ya biliyorum sen yapay bir kadınsın. Ve kadın sen yanında yoktun. Çamur İkisi de bir şardaydı. Ve sen evet, yanında yoktun. Evet ama o çok önceydi. Ama hala güveniyorum. Evet güveniyorum. Şu an içeridesin. Bak sen eseri övüyorsun tamam mı? Şu an içeridesin. Bak sen niye bizi bu kadar eleştiriyorsun? Bence sen onlara kızdın. Şu an bana patlıyorsun ama sus ben cevap verdim. Bana fikrim sorun da ben de cevap Mehtap verdim. Mehtap ilişkimizi kıskandığını biliyorum. Çünkü Niye istemediğim ya? bir insanla Niye ilişki kıskanım? yaşıyorsun hayatım var? anladın mı? Bu kadar basit. Sen ya zaten sana bakacağım ya bir ya sen esere de yazarsın. Seni dinlemiyorum Sıra duvara bak. konuş tamam bana Seda'nın fikrimi söyledi. Ki bu iki iki dört yani zaten Anladım, inanmamıştım. Anladım aynı şeyi ben de sormuştum ben zaten. zaten. Esere soracağım ama Tankut'un da bir yorumu var. Bu çok eski bir resim. Bu resim çekildiği zaman zaten e, Cansel'in aklı o zamanlar Emre'deydi. Daha Cansel'in gelmesinin ikinci haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o yüzden zaten ortada bir şey yoktu. Yani Eser'le Cansel, Eser hat, e, Cansel i̇şte. hatta Eser'e hayır demişti. Kesinlikle böyle bir şey istemiyorum. Değil mi? Hediyeler vermişti ilk kırmızı evet. odada. Depresyona girdiği zamanlarda onun. Hatırlıyorum o zaman ben çok iyi yani. Hayır ben sormak istiyorum. O zaman bir şey yoktu al alakasız yani. Hiç şey alakaları yoktu da. Bu evden çıkınca elemek için oy vermene rağmen o da sana vermesine rağmen hı hı. hani dışarıda ait hissediyoruz ya kendimizi buraya bir süre sonra bura bizim evimiz halinde ya artık dışarı çıkınca hani kötü mü hissettiniz dertleşmek mi istediniz neydi yani biz burada her yazdığımız insanı sevmiyoruz diye bir şey yok ben ona ilk günden hani böyle bir kinlik falan bir şey hissetmedim ee, aynen düşmanım değil öyle dostça buluşalım dedik ee, önden buluştuk Konuştuk. <gülüyor> o kadar yani. Tamam. O zaman Cansel de bu işe tamam diyor. Sevgili izleyicilerimize de eserin açıklamasını birinci ağızdan veriyoruz. Bu durumda böylece açıklandı zannediyorum görgü tanıklarıyla birlikte. Teşekkür ediyorum. Hadi artık beyler size bir şeyler yapın şu hanımların gönlünü alın. Görüşürüz yarın. Hadi. Teşekkürler. Aa, ne yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun? Bu kıyafet ne? Yemek özür dilerim sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> Az bir şey kaldı. Hmm. Hmm. Bugün burada baş başa mıyız? Evet. Sevgimi de azalma var ha? Evet. <gülüyor> Öyle bir şey yok. Bak sana son kez söylüyorum. Evet. Bak bir daha. Evet. Tankut adıyla Anladım. şaka, muhabbet, espri yapma. Ha. Sen her şakanda, her adını zikrettiğinde bunlar böyle dönecek. Anladın mı? Ee, ben kendim ne yapacağıma karar veremiyorum yani öyle mi? Bir daha söylüyorum. Ya sen niye aynı şeyleri söyleyip duruyorsun arkadaş ya? Ben sana elli kere demiyor muyum? Elli kere beni arkadaş, sen sen istiyorsun. Onla hala bir şeyler mi sakin istiyorsun? Sakin olur musun? Yani muhatap mı olmak istiyorsun? Diyalog mu kurmak istiyorsun? Onla ne yapmaya çalışıyorsun? Ne alakası? Abi ben istemiyorum ya. Bana saygı duymayacak mısın sen? Bir dakika. Sen tabii ki kendi kendine karar verecek. Bir, bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Ee... Mehtap şimdi böyle dinliyor ya, gidiyor ondan sonra her şeyi Burçak'a yetiştiriyor, o yüzden sakin konuş, şey konuş, lütfen, sessiz konuş. 
Gibi Bak, her ben, şeyi anlatıyorum. Sen tabii ki çok akıllı bir kızsın. Evet. Çok mantıklısın. Düzgün karar verebilecek bir insansın değil mi? Evet. Hı. Ama ben de senden bir şey rica ediyorum sadece. Hı. Hani beni önemsemiyorsan eyvallah yani. Tamam. Ben istemiyorum hala malzeme vermeni. Hı. Yok tamam. öyle bir dünya yok. Benim dünyam da yok. Senin varsa o zaman çakışıyoruz yani biz bu konuda. Bak bu adamın kuyruk acısı İste- olduğunu istemiyorum. Ve her şeyi üzerine alıyor. İstemiyorum abi. Tabii. Her şey değil abi. İkincisi. N- niye ben diyor yo- ben üç, bir yani iki ay beraber bir şeyler paylaşmışız. Elimi, elimden tutmuş diyor kız ha. yani. Evet. Ama hala diyor. O tuttu ayrıca kullanarak, elimi. Kullanarak, kullanarak diyor. E sen de bıraksaydın o zaman. Ya pardon da ben e, burada tek tek seninle bunu mu tartışacağım? Eğer şununla şunu yaptım. Ben sana çok kısa bir cümle kurdum ve sen dedin ki ben kendi kararlarımı kendim ver, veriyorsun da hep aynı. Dönüyor, duvarla çarpıyor, bana geliyor. Çarpıyor, geliyor. E, ama sen konuşturmayacaksın kısa beni, ben konuşmuyorum yani. Ben ha, ama şu olabilir. Bunu bir daha yapma. Senin tamam. için dikkat Karnını edebilirim. Tamam. Dikkat Seni edebilirim. Seni istiyorum ama sana tamam. son Bak, kez söylüyorum. Bana Tankut'un laflarıyla gelme. Tankut'un, Tankut'un lafıyla is- değil. Ben sana dikkat ettiysen Tankut'un laflarına gelmeden de bunları sana sık sık, sık söylüyorum. Tankut'un adını zikretme artık. Duymak istemiyorum. Artık seni tanıyan sadece ben ya değilim. Ya bir şey söyleyeceğim. Kız Tankut kardeşimle konuşsun annem diyorum. Tankut konuşsun dursun benim umumda değil ya. Ya aslında çok daha güzel şeyler hazırlamak isterdim. Ama... Yani bir ben değilsin tabii ama olsun. Ama evet. senin kadar da elim lezzetli olmayabilir. Çünkü ben Soman'a bayıldım o akşam. Kardeşimle de konuştum. Geçenlerde sana onu söylemeyi unutun bak. Erdeniz çok sevmiş. Hmm. Evdekiler de çok sevmiş. Erdeniz beni de çok sevdi. Evet. Senden de bahsetti. Yani ailende beni seven tek insanın Erdeniz olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yanılıyorsun. Hepsi çok sevmiş. Ya bana öyle geldi en azından. Yok yok yanılıyorsun o konuda. Gerçi Normal. baban da sevdi ama. Annen de seviyor. Annen hariç herkes diyelim bari şuna. Annem de seviyor seni güven bana. Çok bayılıyor bayılıyor. Eğer seni sevmiş olmasaydı Mehtap'a karşı seni bu kadar savunmazdı. Annen bayılıyor bana. Benim hakkımdaki problemlerimi gelip sana çocuk gibi şikayet etmesi ne demek? Ne değişiyor? Ne demek? Ne değişiyor? Ne, ne demek, demek ne değişiyor? Ben... Kim o ya? Biz benim, burada bütün kavgalarımızı benim, gelip sana mı anlatacak? Benim tavırlarımdan Ay, sana dolayı, mı anlatacak? Benim tavırlarımdan dolayı bugün bana arkadaşım dedi farkında mısın? Ama Tanku sana hala arkadaşım diyemiyor. Diyemez tabii. Anladın mı? Anladın mı? Çünkü Kendi ben direkt ediyor. seni istemiyorum. Benim hayatımda Dani var ve ben bu yolda Dani ile gideceğim diyorum. Ama kimseye malzeme vermeden Burçak. Ya bak ş- şimdi ben evin içine Burçak Burçak e, atıyorum yani. Kim şimdi? Tankut mesela. Tankut'la birleşip de Burçak'ın ben şaka yapsam. Sen ne düşünürsün? Ama girmem ona çünkü sana malzeme bıraktırmam. Tamam peki. Anlıyor musun? Ee, konuları acaba kapatabilir miyiz şu anlık? Ben hala tatmin tamam. olmadım konuştuğumdan. Tamam ben dikkat edeceğimi söylüyorum. Dikkat ben ne söylemem ne gerekiyor? Mesela açar mısın biraz yani? Tamam, bundan sonra evin içinde birileri şaka yapar ise eğer. Ben özellikle Tankut'a gönderme yapabilecek şeyleri yapmamaya dikkat edeceğim. Siz i̇stemeden mi yaptın peki bu göndermeleri ha. isteyerek mi yaptın şu an? Ben gönderme yapmadım. Ben Duygu'ya yardımcı oldum. Ben ona zarafet dersi veriyordum. Kendisi de Tankut'la ilgilendiği için Hı. mecburen Tankut ismini kullanmak zorunda kaldık. Yani orada ilgilenen aslında Duygu ben de Duygu'ya şey yapıyorum. Öyle mi kaldık? Duygu'ya yandaşlık yapıyorum yani anladın mı? Aslında ben orada yani şey var. Ne? Yardım var. Hani yardım var da yani. neden Dani bana yardım ya gitsin eyvallah bunu söylediğim zaman ama bana diyor ki beni kıskandırmak için ya bak o, ona malzemeyi verirsen bana beni öyle. bile seviyor bak, der. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Umurumda mı sanıyorsun? Vallahi değil. Ben seni çok özledim. Ve ben seni çok seviyorum. Hı. Bunu da biliyorsun. Bunlarla hiç yakışıklanmamışsın. Ya biliyorum ama üzerime yağ sıçramasından ama da hayır. Ama ben hayırdır. aşçık hoca istemiyorum. Hı? Aşçık hoca istemem ben. <gülüyor> Evet. Aman büyük sözüme tövbe, büyük sözüme tövbe, büyük sözüme tövbe. Bir de kocam aşçı oluyormuş. Ama <gülüyor> yemeklerin hepsini sen yapmalısın öyleyse. Niye? Hı? Niye? Aşçı istemiyorsun ya. Aşçı istemiyorum. Evet. E tamam. Turizm evet. otelci istemiyorum demedim. Ne istemiyorsun? Turizm otelci olabilir. <gülüyor> Hani bazı e, sevgililer vardır, kavga ederek beslenirler. Tabii canım, ben onu söylüyorum işte. Hayır, biz, biz aynen böyleyiz evet, evde. Ben, beslen, ben kimseyi beslemeyeceğim artık. Yani işte evde ben bu şekildeyiz beslenme. artık. Yok, yani. kimseyi beslemek yok çünkü... Yapacak bir şey yok. Ben dün gördüm onu yani, benden besleniyorlar. Benim fevranlığım karşımdaki insanı mutlu ediyor. Gerçekten ne mutlu kadar uzatsın ya. 
hayret bir şeysin. Bugün arkadaşlar yaptı bizim taklidi bir şey yok yani. Senin orada gurur duyman lazım, sevilmen lazım. Ne kadar uzattın ya? Kaç gündür aynı şey. Ben dün onu gördüm, ben dün onu gördüm. Hem diyorsun ki kadınlar evindeki arkadaşlar bilmem ne müdahale etmemek lazım. Arkadaş olmam seni rahatsız ediyor. Yeter artık ya. Üf. Üç gün aynı şeyi senden dinlemek zorunda değilim Tankut. Hadi artık yanıma gel. Ne içmek istersin? Hiçbir şey. Su? Hayır. Hadi. Buraya mı otursaydın? Niye? Bilmiyorum. Hayır ben burada rahatım. Tamam. Niye oraya oturayım? Ne hiç? Orada oturmak istiyorum. Peki. Hadi başlayalım. Başlayalım afiyet olsun. Melis. Hı. Bak bakalım tadına sevecek misin? Bakacağım bir şey. Niye Melis var? Ben kırmızı et sevmem normalde. Buradan sonra daha dikkat edeceğim. Ya annem de yaptığını sevmem. Benim de yaptığını sevmem. Tamam kırmızı et sevmediğini tam olarak bilmiyorum ama daha dikkat edeceğim. Senin bana teşekkür <gülüyor> etmen gerektiği yerde aynı şeyi söyleyip duruyorsun Tankut. Bu ne ya? Hala benimle mi konuşuyorsun? Senle konuşuyorum. Kimle konuşacağım Tankut? Niye bağırıyorsun peki? Çünkü sinirlendirdin artık ben. Hakikaten şakanın dozunu bırakmadın, <gülüyor> keyif bırakmadın. Gerekirse yarın da aynı şakayı yapacağım. Buyur gör. Gör. Hayır anlamadınız ne? Benden ne alıp veremediğiniz var? Senin alıp veremediğimiz yok. Burada kimin taklitini yapacağız? Beni Sen de, onu yapın. Hayır beni değiştirmek istediler. Sen hala olayı anlamıyorsun. Efendim? Benim giyim tarzımı değiştirmek istediler. Spor yapmak istediler anladın mı? Hı. Burada bizim ihtiyacımız vardı. Ben kimle görüşmek istiyorum? Kimsenin üzerine yürümüyorum. Ya. Bana iyi mi abi? Ne bunlardan tahmin ettin? Çünkü burada iyi işareti var. Burada da var. Ya. Bu çok güzel ama. Ya çok güzel. Sen o yüzden bugün bunu dediğinde yemin ederim aklıma geldi biliyor musun? Yemin ederim. <gülüyor> yemin ederim. <gülüyor> ya bak yemin ederim. Tamam yemin etmene gerek yok. Ben sana zaten inanıyorum. Ya inanmıyorum. Bana bir kere bana ayılığı çok sevdiğini söylemişsin. Aa bu çok güzel bir şey. Ada doğum belgesi. Hmm. <gülüyor> Ay inanmıyorum. Kimliğini ya. çıkarttım ya. Gittim dedim ki bunun kimliği çıkacak arkadaş. <gülüyor> Ay çok güzel. Erdem ayıyı nüfusunu almış. Hayatım aldım en güzel hediye. Çok teşekkür ederim. Değil Gerçekten mi? öyle. Bak. Keşfetmeni sağ Şuraya dokun. Aa kaybı atıyor. Kaybı atıyor. Hı hı. Başka ne yapıyor? Bak sana sonra. Ama bir şey var. Ya çok güzel. Hayatında sonsuzluk olur. Ya Erdem çok güzel ama başka bir şey yapıyor mu? 
takla atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya seni seviyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya teşekkür ederim. Bugün Erdem'le Melis'i seyrederken çok üzüldüm. Gözlerim doldu. Ee, bir ilişki yaşıyorum, bir tanışma yaşıyorum ama içini dolduramıyoruz maalesef. Erdem ve Melis gibi içini doldurabildiğim bir ilişki yok. Bugün Erdem'le Melis'in videosunu izlediğimizde Mehtap'ın gözlerinin dolduğunu fark ettim. Neden? Çünkü kendisi bariz samimi bir ilişki yaşamıyor ve kıskanıyor. Bütün mutlu olan çiftleri kıskanıyor. Ve bana sorarsanız da bence hala Erdem'e karşı bir şey hissediyor. <Gülüyor>